हेलो स्टूडेंट्स आर तुम्हारे साथ डब्ल्यू बी पी एस सी वाला यूट्यूब चैने नतून एक वन शर्ट सीज जी सीजर मध्य हमें डब्ल्यू बी सी एस प्रिलिम्स परीक्षार जो पुरो केमिस्ट्री पार्ट ठीक है कोथा थे को पर्त पढ़ते की की कोश्चन परीक्षाते टार्गेट कर से ही जैागुलर एक एक चैप्टारे को टपिक इम्पर्टेंट पुरो डिटेल्स डिसकस करब तर मध्य कि कन्सेपचुअल टपिक थको कि डेटा रिलेटेड टपिक थे दोटो टपिक ही खूब इलाबोरेटलि खूब भलो भावी तुम्हारे साथ डिसकस करब तो सीजटा जो चलते तुम्हारा अलरेडी फिजिक्सर वन शर्ट सीज अलरेडी तुम्हारा पे गे आशा करी तुम्हारा से ही पार्टा कमप्लीट कर नहीं तुम्हारे कमेंट से कमेंट सेक्शने तुम्हारा तुम्हारे मतमत अवश्य जाते पर कि जिन तुम्हारे दरकार ठीक है एवं तरह साथेक्टा तुम्हारे उपहार दैट इज डब्ल्यू बी सी एस प्रिलिम्स वन शर्ट सीज सबजेक्ट केमिस्ट्री तो यही परीक्षाटार जो केमिस्ट्री को टपिक दरकार देखो एक्चुअल भलोक जदि रिसार्च करी तो केमिस्ट्री ते प्राय चौदह थ षोलोटा टपिक आ तो तार मध्य हमें ओनलि जो प्रिलिम्स परीक्षार कथा बी ओनलि प्रिलिम्स परीक्षा क्यों हाथे गोना न दसटा टपिक पढ़ले हम जाए ठीक है बद बाकी कि दरकार है ना तो ये पार्टा पार्टा कि भाव पढ़ब कौन से ही न दसटा टपिक जी टपिकगल पढ़ले टोटाल सिलेबास ही मोटामोटी कवर आप हो जाए देखो पी एस सी बेसिकलि कि एप्लाइड कोश्चन तुम्हारे जानते चाहिए खूब बसि कन्सेपचुअल कोश्चन जे केमिस्ट्री थे आसे ता न एप्लाइड कोश्चन डेटा रिलेटेड कोश्चन नर्माल स्टेटमेंट फर्मैटर कोश्चन ठीक है ये जिनगुल तुम्हें जानते चाहसे तो कि कोर टपिक आ ठीक तो आज के वन शर्ट सीजर पार्ट वनर मध्य हमें जे पाँचटा चैप्टार के टार्गेट करी बोलते पर कैमिस्ट्री ये पाँचटा चैप्टार भीत हाँ ये पाँचटा चैप्टार के सब बसि कोश्चन आसे ओके तो से ही पाँचटा चैप्टार परपर एक देखे नब पाँचटा चैप्टार मध्य प्रथम आज के हमारे टार्गेट जो आई टार्गेटर मध्य देखो प्रथम पढ़ब स्टेट्स अफ मैटार ठीक स्टेट्स अफ मैटारे पर पढ़ब एटमिक स्ट्राक्चार ओके यो परपर परपर हमें डिसकस करब स्टेट्स अफ मैटार फार्स डिसकस करब खूब छोटो टपिक बाट खूब इम्पर्टेंट टपिक ठीक है तपर डिसकस करब एटमिक स्ट्राक्चार दैट इज परमाणु गठन खूब बेसि इन डिटेल्स कन्सेप्ट कि लागे ना मोटामुटी परमाणु गठन जी टेंथ लेवल पर्त पढ़ी तो टेंथ लेवल पर्त पढ़ले ही परमाणु गठन पार्टा क्योंकि टोटाल कमप्लीट हो जाए ओके तरह साथे साथ पढ़ब रेडियो एक्टिविटी बोलते पर पी एस सर वन अब द मोस्ट फेवरिट चैप्टार जेखान परीक्षा दे कोश्चन आस तुम्हारा टू थाउजेंड नाइनटिनर मेन्स परीक्षा जी तुम्हें देखो देखो रेडियो एक्टिविटी एक चैप्टार थे क्योंकि मोटामोटी न थे दस टा कोश्चन दिए तो जानी ना चैप्टार कैन एत ते टार्गेट चैप्टार बाट जेहेतु परीक्षा से आसे सब बसि तो रेडियो एक्टिविटी चैप्टार वही फिजिक्सर मध्य बोलते फिजिक्सर मध्य बोल एर नाम दैट इज निर फिजिक्स ओके फिजिक्सर मध्य बोल निर फिजिक्स तो एक ही पार्ट आलदा कर कि नहीं एसिड बेस सल्टर चैप्टार ठीक है एसिड बेस सल्ट पाने असिड खाल लवण जो यार्ट खूब एप्लाइड कोश्चन एखान आसे और तरह साथ मदार चैप्टार दैट इज पिरियडिक टेबिल पर्यासारणी पाँचटा चैप्टार पार्ट वन लेक्चार जो हे आज के ठीक है से ही लेक्चारे मध्य तुम्हारे पोछा जाए ठीक तो शुरू करा जा चलो परपर पर एक चैप्टार जेमन जेमन सिकुवेंस देखिल से ही सिकुवेंस एक चैप्टार टोटाल तुम्हारे कमप्लीट करब तो प्रथम कमप्लीट कर दैट इज स्टेट्स अफ मैटार ठीक तरह पदार्थर जो अवस्था देखो एक मैटारे जो तुम्हारे बला बोलो एक मैटारे कतगुलो स्टेट है तो तुम्हारा बोलो जो सर एक मैटारे बेसिकाली तीनटे स्टेट है मैं जेनारे स्टेटर कथा जो कि जेनारे स्टेटर कथा जो तो क्षेत्र में तुम्हें बोलो जो जेनारे स्टेट कटा एक मैटारे तीनटे की सर से ही तीनटे स्टेट तुम्हें बोलो सलिड सर लिकुईड गैस सलिड लिकुईड गैस तो ये छवि तुम्हें देखते सलिड लिकुईड गैस एखे प्लसमा लेखा आर पर स्ट्राक्चारे पर देखो जो सलिड लिकुईड गैस तर की प्रपार्टिज आड़ाओ मैटारे क्यों आो दो स्टेट देखा जाए एक हे प्लसमा और एक हे बीईसि दैट इज बोस आइनसटेन कंडेंसेट एट निवलि डिसकवर्ड स्टेट तो एखान के कोश्चन परीक्षाते जानते चाहिए देखो 
तो मैटर की प्रथम मैटर सम्पर् एक जस्ट नर्माल इनफरमेशन दिए रखी मैटर हमारा सबसटेंस ठीक है हुईच अकुपाइ स्पेस हाज डेफिनेट मास कैन एक्सार्ट प्रेसार कैन प्रड्यूस फिजिकल रेजिस्टेंस हाज भार्चू अफ इनार्सिया स्टेट मे वि ट्रांसफर्म थ्रू द एनार्जी तरह जो पदार्थ संज्ञा जानी जो पदार्थ हे तारा जरा इंद्रग्राह्य जर भर आ जरा कि जगह दखल कर जरा चाप दीते जर मध्य इनार्सिया प्रपार्टी आँ जर मध्य दिए जे मीडियम मध्य दिए एनार्जी एक पॉइंट के पॉइंटे ट्रांसफार है से ही जिनिस मैटर एट सबाई जी क्लस फाइव थे छोटो बला थे क्योंकि ये जिन पढ़े आसि तो मैटर के बेसिकाली दूटो क्लसिफिकेशन दूटो भागे क्योंकि मैटर के भाग करा जाए कि की भागे भाग करा जाए एक मैटर के भाग करते गले दो क्लसिफिकेशन लागे दोटो जिन लागे एक हे फिजिकल स्टेट ठीक और एक हे बेसिकाली केमिकल स्टेट मैं फिजिकल कम्पोजिशन और हे केमिकल कम्पोजिशन ठीक है भौत अवस्था और रासायनिक अवस्था देखो कि बोल फिजिकल कथाटार मान हे बाह्यिक हमें को मैटर के एक्सटार्नलि देखे जो बुझते परि कि बी को मैटर के कमन भाव देखो एक्सटार्नलि एक्सटार्नलि देखे एक मैटर सम्पर् जे जे जिसगुलो बोझा जाए से हे फिजिकल स्टेटर मध्य पड़े और इंटरनलि इंटरनलि कथाटार मान हे कैमिकल रियक्शन तर मध्य थक ओके इंटरनलि मैं कैमिकल रियक्शन मैं से टाइप एटम्स दिए तैरी ठीक है से ही एटम्सगुलो की टाइप केमिकल रियक्शन करते तो जिसगुलो जो हमें देखो तक से कैमिकल कम्पोजिशन देखो ए मैटारे जो चारटे स्टेट मैं तीनटे स्टेट जेनारे एक हे सलिड एक हे लिकुईड एक हे गैस तो परिष्कार छवि देखते सलिड लिकुईड गैस कम कम भाव आसे तो सलिडर क्षेत्र में तुम एक जिन देखते सलिडर क्षेत्र में मलिकुल्सगुलो ठीक वैटमसगुलो जा बोलो कि बोल मलिकुल्स वैटमगुलो कि आसे सलिडर क्षेत्र में मलिकुल्स वैटमगुलो आकटार साथ लेगे आसे तरह मलिकुल्सगुलो क्लोजलि पैक हमें बोलते परि एक मलिकुल और एक मलिकुलर सदे क्लोजलि पैक थको हे कि हे सलिड स्टेट क्योंकि लिकुईड स्टेटे जो जा तक देखी मलिकुलगुलर मध्य गैप मैंने सेपारेशन यिटा आस्ते आस्ते बाढ़ सलिडर थे जो लिकुईडे मुख करी तो तर मध्य कि हे गैप आस्ते आस्ते बाढ़ लिकुईड थे जो गैसर दिखे मुख करी तक देखते गैप आओ बाढ़ एक जिन माथा रखबे जो जेको मैटारे क्षेत्र जेको पदार्थर क्षेत्र जेको स्टेटर क्षेत्र जदि इंटर मलिकुलर स्पेस के बाड़ाई ओके दोटो मलिकुलर मध्य जो स्पेस जो है इंटर मलिकुलर स्पेस ये स्पेस के जो बाड़ानो है इंटर मलिकुलर स्पेस के जो इनक्रीज करा है, तो इंटर मलिकुलर सेपारेशन जो आके मैं इंटर मलिकुलर सेपारेशन ना बोले अट्रैक्शन बोलो इंटर मलिकुलर अट्रैक्शन जो अट्रैक्शन की है आस्ते आस्ते कमते थक बुझते पर मलिकुलगुलर मध्य गैप जो तो बाढ़ मलिकुलगुलर मध्य अट्रैक्शन तमे तरह सलिडर मध्य गैप सब कम तो बोलते मलिकुल एकजुन साथ खूब हाईलि अट्रैक्टेड ठीक है लिकुईडर क्षेत्र की गैप और एक बसि आकटू बेसि थारे लिकुईड मलिकुलगुलो आदर मध्य अट्रैक्शन सलिडर थे एक कम है और गैस मलिकुल की तरा रैंडम एंड कैटिक मोशने थकते चाहिए गैस नहीं अनेक इन डिटेल स्टाडी करते हैं रैंडम कैटिक मोशने तरा थे चाहिए रैंडम कैटिक मोशने थार जो तर मध्य जो अट्रैक्शन से अट्रैक्शन सब थे कम चलो तो जेनारे स्टेटे जो कथा बार्ता बी तो जेनारे स्टेटे मैटारे तीन टे अवस्था सलिड लिकुईड गैस देखा जाए एबार मैटारे चार नम्बर अवस्था आज पाँच नम्बर अवस्थाओ आो आस्ते आस्ते आकटू बेसि कि इनफरमेशन जेने जगह परीक्षाते आसे देखो सलिड कथाटार मान तो जेनारे बुझल एब सलिडर क्षेत्र में कि है जो स्ट्रंगार इंटर मलिकुलर अट्रैक्शन एखे जो लाइनगुलो लेखा आए से लाइनगुलो के हाईलैट कर दीची स्ट्रंगार इंटर मलिकुलर अट्रैक्शन तरह थक सलिडर जो बोले डेफिनेट शेप सज कि थे कि ना अबियलि तर एक डेफिनेट कन्फिगरेशन थक तरह एक डेफिनेट शेप थक तर एक डेफिनेट सज थे डेफिनेट भल्यूम थक ठीक है ता निर्दिष्ट एक जगह दखल कर तो ये जिनगुलो के बेसिकाली बला हे सलिड तो सलिडर एक एक्साम्पल तुम्हारा देखते सलिडर एक्साम्पल एट स्टोन एक पाथर जो इनफाइनइट नम्बर अफ मलिकुल्सर कम्बिनेशन जिन तैरिजे जिनिटा आए यह जिनटार मध्य इंटरमोलिकुलर फोर्स सब बेसि आलो 
এবার দেখো একটা সলিড কে যখন আমি ভাগ করব না সলিড কে দুটো ভাগে বেসিক্যালি ভাগ করা যায় জাস্ট ছোট ছোট করে পয়েন্ট ওয়াইজ আমি যেরকম যেরকম ভাবে বলছি সেই জিনিসগুলো মাথায় রাখবে একটাকে বলা হয় হচ্ছে ক্রিস্টালাইন সলিড ক্রিস্টালাইন কথাটার মানে হচ্ছে কেলাসাকার পদার্থ বা নিয়তাকার পদার্থ তো ক্রিস্টালাইন কে আমরা ওয়ান স্টেটমেন্টে কেমন ভাবে বলবো ক্রিস্টালাইন মানে হচ্ছে তারা যাদের যে মলিকুলস গুলো আছে বা ক্রিস্টাল গুলো আছে তাদের যে অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকবে সেই অ্যারেঞ্জমেন্টটা একটা রেগুলার পিরিয়ডিক প্যাটার্নে থাকবে পিরিয়ডিক প্যাটার্ন কথাটার মানে হচ্ছে ঠিকঠাক অ্যারেঞ্জমেন্টে থাকবে কোনো আনসিমেট্রিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট তার মধ্যে থাকবে না যে আমরা ধরো যদি বলি যে ক্লাসরুমে একটা বেঞ্চে যদি পরপর স্টুডেন্টরা বসে থাকে ধরো ফার্স্ট বেঞ্চে চারজন স্টুডেন্ট নেক্সট বেঞ্চেও চারজন পরের বেঞ্চেও চারজন তারপরের বেঞ্চেও চারজন তার মানে প্রত্যেকটা বেঞ্চে চারজন চারজন করে আছে এবং বেঞ্চগুলো পরপর রোতে সাজানো তো এই যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা এই অ্যারেঞ্জমেন্টটাকে বলা হয় হচ্ছে বেসিক্যালি ক্রিস্টালাইন অ্যারেঞ্জমেন্ট মানে যে সলিডগুলো দেখবে যে বেশ কিছু সলিড আছে ধরো আমি বলছি ডায়মন্ড তো ডায়মন্ডের মধ্যে কি হয় লাইট পড়লে ডায়মন্ড চকচক করে সেই জিনিসটা রিফ্লেক্ট করছে ঠিক আছে তারপর বলছি ধরো বালি বালির মধ্যে লাইট পড়লে সেই জিনিসটা চকচক করে ঠিক আছে তো বেশ কিছু প্যাটার্ন আছে যদি তোমরা খাবারের জিনিস যদি ধরো ওই চাইনিজ বাইট যেটা বলে দ্যাট ইস বাংলাতে কি বলে ওটাকে আজিনা মটর যেটা ফাস্ট ফুড তৈরি করতে দেয় তোমরা জানো অনেকে তো তার মধ্যে দেখবে সেটা চিনির থেকেও বেশি কিন্তু চকচক করে ঠিক তো এরা হচ্ছে বেসিক্যালি ক্রিস্টালাইন সলিড যে যারা একটা মলিকুলার পিরিয়ডিক অ্যারেঞ্জমেন্টে থাকবে আর অ্যামারফাস সলিড কারা অ্যামারফাস সলিড কথাটার মানে হচ্ছে পাউডার লাইক কথা বুঝলে অ্যামারফাস মানে হচ্ছে পাউডার লাইক ধরো আমি তোমাকে বলি যে চকের গুঁড়ো যদি থাকে হ্যাঁ তো চকের গুঁড়ো তার মধ্যে লাইক পড়লে কি চকের গুঁড়ো চকচক করে একদমই না তাহলে চকের গুঁড়োটা কি টাইপ স্ট্রাকচার দ্যাট ইস পাউডার লাইক স্ট্রাকচার তার মানে এই জিনিসটাকে আমরা বলবো যে এটা একটা অ্যামারফাস অ্যামারফাস মানে অনিয়তাকার তার মানে এর ঠিক উল্টো মলিকুলগুলো রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্টে নেই ঠিক যেমন ফার্স্ট বেঞ্চে চারজন নেক্সট বেঞ্চে তিনজনও হতে পারে নেক্সট বেঞ্চে পাঁচজন হয়ে গেল তার পরের বেঞ্চে দুজন তারপরে বেঞ্চে একজন এরকম তার মানে আনসিমেট্রিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্টে যদি মলিকুলগুলো পরপর একটা একটা মলিকুল যদি আনসিমেট্রিক্যাল মানে অ্যারেঞ্জমেন্ট এইভাবে থাকলো আবার ধরো এরকম থাকলো আবার ধরো এই থাকলো আবার ধরো এই থাকলোই তো এরকম আনসিমেট্রিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকলে সেই জিনিসটাকে আমার ফার্স্ট বলবে তার মধ্যে লাইটের রিফ্লেকশন হয় না ঠিক তো ওই জন্য আমাদের কাছে যেটা আছে সেই জিনিসটা কিন্তু চকচকও করে না বুঝতে পেরেছো তো এক্সাম্পল দেখো এর মধ্যে যেটা আমি বললাম সোডিয়াম ক্লোরাই নুন ঠিক ডায়মন্ড হবে কোয়ার্স হচ্ছে একটা হাই কোয়ালিটি গ্লাস কোয়ার্স মানে গ্লাসের একটা টাইপ এই জিনিসটা কি জানো তো কোয়ার্স গ্লাস দিয়ে কি করে আমরা বাড়িতে যে ব্রডব্যান্ড কানেকশান ব্যবহার করি যেটা অপটিক্যাল ফাইবার তো সেই অপটিক্যাল ফাইবার হচ্ছে বেসিক্যালি কোয়ার্স গ্লাস দিয়ে তৈরি বুঝতে পেরেছো তো ওটা হচ্ছে মানে লাইটের টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশান প্রপার্টি বা অভ্যন্তরী পূর্ণ প্রতিফলন দেখা যায় তো গ্রাফাইট হবে এক্সাম্পল অফ দ্য ক্রিস্টাল অ্যান্ড সলিড তো অ্যামার ফার্স্ট সলিড কী হবে গ্লাস তুমি বলো কাচ রাবার ঠিক আছে প্লাস্টিক এইগুলো হবে অ্যামার ফার্স্ট তো তুমি এক্সাম্পল দেখেই বুঝতে পারছো যে কোনটা চকচক করে কোনটা চকচক করে না রাইট নেক্সট পরে দেখো একটা অ্যামার ফার্স্ট আর একটা ক্রিস্টালাইনের মলিকুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট বলা আছে তো এই যে ছবিটা যেটা বললাম আমি তোমাদের এই জিনিসটাই এক্সাম্পলের থ্রু দিয়ে বললাম এখানে দেখতে পাচ্ছ যে প্রপার অ্যারেঞ্জমেন্টে সেই জিনিসটা সাজানো আছে তার মানে এই যে স্ট্রাকচারটা আছে এই স্ট্রাকচারটাকে আমি সিমেট্রিক স্ট্রাকচার বলতে পারি ডেফিনেটলি এটা একটা সিমেট্রিক স্ট্রাকচার মানে প্রতিসম প্রত্যেকটা জিনিস একদম প্রপার অ্যারেঞ্জমেন্টে সাজানো আছে আর এইটাকে আমরা কি বলবো আনসিমেট্রিক্যাল স্ট্রাকচার তাই তো এইটা হচ্ছে আনসিমেট্রিক্যাল তার মানে প্রত্যেকটা অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখো প্রত্যেকটা রোতে অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো ঠিকঠাকভাবে নেই তো এইটা হচ্ছে অ্যামার ফার্স্ট এইটা হচ্ছে ক্রিস্টালাইন তো মলিকুলার ডায়মিটারে দেখলে তাদের জিনিসটা এইরকমভাবে দেখবো ওকে তো সলিড থেকে আর কোনো জিনিস আপাতত লাগবে না এবার আমরা পড়ছি দ্যাট ইস লিকুইড সাবস্টেন্স লিকুইড দেখো লিকুইড হচ্ছে কি জিনিস যে আমরা জানি যে তরলের মধ্যে যে ইন্টারমোলিকুলার অ্যাট্রাকশান থাকবে সেটা সলিডের থেকে একটু কম থাকবে আর গ্যাসিয়াস সাবস্টেন্স যেটা থাকবে গ্যাসের থেকে একটু বেশি থাকবে বুঝতে পেরেছো আর স্পেসও ঠিক তার উল্টো এরকমভাবে হবে এবার লিকুইডের ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট কথা বা ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি যেটা আমাদের সলিডের ক্ষেত্রে তার ঠিক উল্টো যে লিকুইডের কি হয় লিকুইডের হচ্ছে ডেফিনেট ভলিউম থাকে যে পাত্রের যে আয়তন সেই পাত্রের আয়তনের মতোই বা সেই আয়তনের সঙ্গে সমানই হচ্ছে তরলের আয়তন কিন্তু তরলের নির্দিষ্ট কোনো আকার বা আকৃতি বলে কিছু থাকে না তাকে যে পাত্রে
तो तक तुम्हें बोलो जो येस सर लिकुईडे डेफिनेट भल्यूम है कौन भल्यूम लिकुईड के जी पत्रे रखा हे लिकुईड से ही पत्रे रखार धारण कर ठीक बाट से ही पत्रे जहा भल्यूम है से ही भल्यूम लिकुईडर भल्यूम से इक्ुअल है एब देखो फ्लुईड और लिकुईड प्रवाही और तरल यो जिन मध्य पार्थक्य आ फ्लुईड बो जरा फ्लो करते एक जगह जगह जरा फ्लो कर ता हे फ्लुईड और लिकुईड मान कि लिकुईड मान फ्लो करते परे लिकुईड मान फ्लो ना करते जमन धर हमें मार्कार ही जो पारद तो पारद के जो तुम एक कन्टेनर बाटर मध्य रखो ना तो भाव में पारद एक जगार मध्य थको तो पारद के क्यों तुम लिकुईड बोलो क्यों पारद के क्योंकि फ्लुईड बला जाए ना जमन व्टार व्टार के जो व्टार के एक जगह रखले व्टार एक जगह जगह फ्लो कर ठीक तो यही व्टार के फ्लुईडो बोलते व्टार के लिकुईडो बोलते क्योंकि मार्कार कथा जो मार्कार के शुदुम्र लिकुईड बला फ्लुईड बला है ना ठीक है तेल जिसगलो अरेजमेंटगुलो यो देखे ने भलोक चलो लिकुईडर क्षेत्र में किू सरकम कि जस्ट जेनारे कैकटा कथा बार्ता जगू ना जानले ही नगल जस्ट एक बार कर देखो जदि तुम्हें बोले ये तीनटे स्टेटर हमें कथा बल एखो पर्त सलिड लिकुईड और गैस कठिन तरल गैसिओ एर मध्य स्टेटर मैटर हमारे प्रकृति सब थे बसि परमाणे आम बोलिए सर अबियलि गैस तो गैसर क्षेत्र की है ते स्पेस दोटो मलिकुलर मध्य जो स्पेस है से स्पेसा अनेक बसि है और तरह मध्य एट्रैक्शन की है अनेक कम है तो बतासे को गैस सब बसि परमाणे थे हाँ कमेंट बक्से जाना अवश्य जो बतासर मध्य को गैस सब बसि परमाणे आज एटमसफियारे ठीक एवं से ही जिनटा एत बसि थका सत्ते ही गैस के ब्रेथिंग पार्पासे श्वास्य चालान जो क्यों व्यवहार करते ठीक है एर रिजनटा सबाई कमेंट बक्से जाना तुम्हारे एक नलेजा देखो जो कार पढ़ाशनो केम चलते रईट सायस तुम्हारे एम भाव रेडी कर देव जो अदार्स और किचुई पढ़ते हैं युकु कन्टेंट ठीक ठाक मत पढ़ले भिडियो लेकूल भलोक देखे नीले तुम्हारे एक्साम पर्त से तुम जे लेवल ही एक्साम ही दाओ एम भाव जिन डिसकस जैसे तुम्हार समस्त लेवल एक्साम ही तुम्हारे क्लियर हो जाए एखान तुम क्वेश्चन कन्सेपचुअल सल्व कर आसते पर ठीक है तुम्हें से ही टेक्निक ही देखाना है देखो तो गैसियस सबसटेंसर क्षेत्र में कि है ता फ्रिलि मुव करते एक जगह जगह से फ्रिलि मुव कर तर मध्य इंटरमलिकुलर स्पेस जो है से ही स्पेस तो अनेक बेसि है अट्रैक्शन कम है ठीक है और गैसियस मलिकुल्स सबसटेंस क्यों प्रकृति से सब बसि परमाणे आईट अच्छा एबार जो तुम्हें डिडेक्ट क्वेश्चन परीक्षा से दे तुम मैटारे फोर्थ स्टेटर नाम बोलो कि बी एक मैटारे चार नम्बर अवस्था ठीक एक मैटारे कत नम्बर स्टेट एक मैटारे फोर्थ स्टेट चार नम्बर अवस्था तो फोर्थ स्टेटर नाम बोले तुम्हें कि बोलो जो सर एक मैटारे चार नम्बर अवस्था हे प्लजमा ठीक है तो प्लजमा कथाटा खूब इम्पर्टैंट एक कथा इम्पर्टेंट एक स्टेट जो मैटारे चार नम्बर स्टेट एट ना सलिड ना लिकुईड ना गैस तो ये जिनटा कि जो एक लाइने बोलते हैं तो बोलो जो प्लजमा हे फोर्थ स्टेट अब द मैटार डिडेक्ट क्वेश्चन एखान तुम्हारे आसे ओके डिडेक्ट क्वेश्चन एखान आसे जो प्लजमा हे फोर्थ स्टेट अब द मैटार सुपार एनार्जेटिक स्टेट जे जी जिसगल से जिसगल देखिए सुपार एनार्जेटिक स्टेट सुपार एक्साइटेड पार्टिकल हुईच आर फाउंड इन दईनइज गैस ये कथाटा जो प्लजमा बेसिकलि कि गैसगुलो के जो खूब बसि टेम्पारेचार देव है खूब बसि हिट देव है तक गैसगुलो कि अवस्था चले जाए आयनइज अवस्था चले जाए तो आयनइज अवस्था चले जाए मैंने से गैसगुलो की स्टेट हो गो आयनइज स्टेट हो गो ओज एक्सट्रीम टेम्पारेचार धर तुम्हें बलो जो सान सूर्यर मध्य को स्टेट देखा जाए एक नर्माल जिस सान सूर्य तो सान मध्य तुम्हें बोलो जो सान मध्य एक मैटारे चार नम्बर स्टेट देखा जाए फोर्थ स्टेट तो फोर्थ स्टेट की से चार नम्बर स्टेट हे प्लजमा गल ए तुम्हें जो बोले प्लजमा को धरण एटमसफियर को धरण टेम्पारेचारे साथ डील कर तो तुम्हें बोलो जो प्लजमा सर हाई टेम्पारेचारे साथ डील कर प्लजमा को टेम्पारेचारे साथ डील कर हाई टेम्पारेचार जो टेम्पारेचार हाई है तक प्लजमा स्टेट हम देखा जाए प्लजमा स्टेट मान कि हाई टेम्पारेचार मान हे गैसगुलो कि गैसगुलो आयोनइज हो जाए मैं गैसगुलो आयोनइज हो जा मान हे गैसगुलर मध्य चार्ज गैसगुलर जो एटम्स आई एटम्सगुलो परमाणुगुलर मध्य चार्ज डेभलप है ठीक है से प्लस चार्ज होते माइनस चार्ज होते 
এবার ধরো যদি তোমাকে বলে যে সান বা সূর্যের মধ্যে এটা আমরা রেডিও অ্যাক্টিভিটি চ্যাপ্টারে আমরা আজকেই পড়বো সানের মধ্যে কোন গ্যাস সব থেকে বেশি পরিমাণে আছে তো আমরা বলি সানের মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস সব থেকে বেশি পরিমাণে আছে এই হাইড্রোজেন গ্যাসের তিনটে আইসোটোপ দেখা যায় এইচ ওয়ান ওয়ান একটা আইসোটোপ এইচ টু ওয়ান একটা আইসোটোপ এইচ থ্রি ওয়ান একটা আইসোটোপ তিনটে আইসোটোপ দেখা যায় তো তার মধ্যে এইচ থ্রি ওয়ানের যে নাম আছে সেই এইচ থ্রি ওয়ানের নাম হচ্ছে ট্রিটিয়াম তো এই আইসোটোপটা সানে থাকে বলে ঠিক আছে এই আইসোটোপটা সানে থাকে বলে যে সানের মধ্যে কিন্তু আমাদের অ্যাকচুয়ালি এনার্জি বা সান লাইট যেটা ডেভেলপ করছে আমাদের রাইট এই সানলাইট ডেভেলপমেন্ট কিন্তু এই ট্রিটিয়াম থেকে হয় ট্রিটিয়াম এবং ডয়টেরিয়াম এই যে জিনিসটা আছে এই জিনিসটার নাম হচ্ছে বেসিক্যালি ডয়টেরিয়াম এই ট্রিটিয়াম এবং ডয়টেরিয়াম কি হয় একজন আরেকজনের সাথে কেমিক্যাল রিয়াকশান করে খুব হাই টেম্পারেচারে যখন তারা একজন আরেকজনের সাথে কেমিক্যাল রিয়াকশান করছে তখন হিলিয়াম গ্যাস ফর্ম হয় বা আচ্ছা এবার দেখো আমরা যে পার্টটা নিয়ে ডিসকাস করব আমরা তো ম্যাটারের চারটে স্টেট আমরা বললাম যে সলিড লিকুইড গ্যাস আর প্লাজমা এবার এই চারটে স্টেটের মধ্যে কিছু ইন্টার কনভার্সান আছে সেই ইন্টার কনভার্সানের নেমগুলো আমাদের একটুখানি জানতে হবে যেমন ধরো আমি বলছি যে সলিড থেকে সলিড থেকে যদি লিকুইড স্টেটে কনভার্ট করে ভালো করে বুঝবেন ঠিক এই যে প্রসেসের নাম আছে এই প্রসেসের নাম হচ্ছে মেল্টিং এই চারটা একটু খাতাতে লিখে নেবে সলিড থেকে লিকুইড স্টেটে যাওয়ার যে প্রসেস সেই প্রসেসের নাম হচ্ছে মেল্টিং লিকুইড থেকে গ্যাসে যাওয়ার যে প্রসেস তার নাম হচ্ছে ইভাপোরেশন ঠিক আছে ইভাপোরেশন আমি এই জিনিসটাকে একবার লিখে দিচ্ছি এই জিনিসটাকে খাতাতে নোট করে নেবে এখান থেকে একটা দুটো কোয়েশ্চেন টুকটাক জানতে চায় ওকে আচ্ছা এবার গ্যাস থেকে যখন আমরা লিকুইডে যাব এই যে জিনিসটা তার মানে রিভার্স প্রসেসে যখন আমরা যাচ্ছি ঠিক আছে সেই জিনিসটার নাম হচ্ছে কন্ডেন্সেশন কন্ডেন্সেশন কথাটার মানে কি ঘনীভবন প্রক্রিয়া ওকে নেক্সট লিকুইড থেকে যখন সলিডে যাব তখন আমরা যে জিনিসটা বলবো তার নাম হচ্ছে ফ্রিজিং বলতে পারো বা তুমি বলতে পারো সলিডিফিকেশন ফ্রিজিং বা সলিডিফিকেশন ওকে যে ফ্রিজ করে যাওয়া কনসেপ্ট ক্লিয়ার ফ্রিজ করে যাওয়া একটা জিনিস আরেকটা জিনিসের সাথে ফ্রিজ করে যাও আচ্ছা এবার এই গ্যাসের পরে এইখানে গ্যাস থেকে যদি আমরা বলি যে প্লাজমা এই প্লাজমা স্টেটে যাওয়ার যে প্রসেস সেইটাকে বলা হয় হচ্ছে আয়নাইজেশন প্রসেস ডিরেক্ট মাথা রাখবা আয়নাইজেশন প্রসেস প্লাজমা থেকে গ্যাসে আসার যে প্রসেস জাস্ট ডি কথাটা এখানে অ্যাড করে দেবে দ্যাট ইজ ডি আয়নাইজেশন ভালো করে বোঝো কি বলছি ডি আয়নাইজেশন তো এখান থেকে কোয়েশ্চেন তোমাকে দেবেই একটা দুটো কোয়েশ্চেন জানতে চাই এবার দেখো যেটা সব থেকে বেশি আছে ওটা এবার বলি সলিড থেকে লিকুইড স্টেট জাম করে যদি ডিরেক্ট গ্যাসে আসে কি বলছি সলিড থেকে লিকুইড স্টেট জাম জাম করে ডিরেক্ট গ্যাসে আসছে তো তার যে নামটা হবে সেই নামটা হবে হচ্ছে তোমার সাবলিমেশন ক্লিয়ার সলিড থেকে লিকুইড স্টেটে জাম করে আসার যে প্রসেসের নাম তার নাম হচ্ছে সাবলিমেশন সাবলিমেশন কথাটার মানে হচ্ছে ঊর্ধ্বপাতন প্রক্রিয়া ঠিক আছে আর গ্যাস থেকে সলিডে যাওয়ার যে প্রসেস সেই জিনিসের নাম হচ্ছে ডিপোজিশন কি বললাম ডিপোজিশন কথা বলে বা অপশানে তোমাকে হট ফ্রস্ট এইরকম ভাবে একটা অপশান দিতে পারে যেটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে ওই তোমার এইটা হচ্ছে তোমার ঊর্ধ্বপাতন এবং এই পদ্ধতিটার নাম হচ্ছে সমীভবন বাংলাতে বলা হয় সমীভবন এবার কোয়েশ্চেনে কিছু সাবলাইম সাবস্টেন্সের এক্সাম্পল জানতে চায় ভালো করে বোঝো কি বলছি সাবলাইম সাবস্টেন্সের এক্সাম্পল ঠিক আছে মানে যেই সাবস্টেন্সগুলো ডিরেক্ট তোমার কোন স্টেট থেকে কোন স্টেটে চলে যায় সলিড থেকে ডিরেক্ট গ্যাসে চলে যায় এরকম যে সাবস্টেন্স আছে সেরকম সাবস্টেন্সের কিছু এক্সাম্পল জানতে চায় প্রথমে তার নাম লিখবে ক্যাম্পফার ঠিক আছে ক্যাম্পফার কথাটার মানে হচ্ছে কপ্পুর ঠিক তারপরে লিখবে ন্যাপথালিন ওকে ন্যাপথালিন আচ্ছা ন্যাপথালিনের ফর্মুলা কমেন্ট করে সবাই জানাও ন্যাপথালিনের কি ফর্মুলা আছে আর ন্যাপথালিন কি টাইপের কম্পাউন্ড অর্গ্যানিক না ইনঅর্গ্যানিক জৈব না অজৈব এটা কমেন্টে জানাও আরেকটা হচ্ছে আয়োডিন সেই আয়োডিনের কালারটা আমি বলে দিচ্ছি আয়োডিন হচ্ছে ভায়োলেট কালার ভায়োলেট কালার একটা সাবলাইম সলিড ওকে আয়োডিন কি ভায়োলেট কালার এবং সাবলাইম সলিড ঠিক সাবলাইম সলিড কথাটার মানে যে জিনিসটা সলিড থেকে ডিরেক্ট গ্যাসিয়া স্টেটে চলে যাচ্ছে সলিড থেকে ডিরেক্ট গ্যাসিয়া স্টেটে চলে যাচ্ছে এই জিনিসটা ওকে এটা সাবলাইম সলিড চলো তো এই প্রসেস বা এই যে জিনিসটা বললাম এই জিনিসটাকে একটুখানি মাথায় রাখবে এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসে রাইট নেক্সট পরে আমরা ম্যাটারের পাঁচ নম্বর স্টেট পড়বো পাঁচ নম্বর স্টেট মিনস হচ্ছে বেসিক্যালি বোস আইনস্টাইন কন্ডেন্সেট এই যে জায়গাটা আছে এই জায়গাটাকে আমরা 
পড়বো দেখো বোর সাইন্সটাইন কন্ডেনসেট হচ্ছে ম্যাটারের ফিফ স্টেট অফ দ্য ম্যাটার যেমন তোমাকে যদি বলে যে প্লাজমা স্টেট হাই টেম্পারেচার না লো টেম্পারেচার কার সাথে ডিল করে আনসার হচ্ছে প্লাজমা হাই টেম্পারেচারের সাথে ডিল করে তেমনভাবে তোমায় যদি বলে যে বিইসি স্টেট ঠিক আছে বোর সাইন্সটাইন কন্ডেনসেট স্টেট এইটা ম্যাটারের কোন স্টেট পাঁচ নম্বর এবং এটা কোন টেম্পারেচারের সাথে ডিল করে তখন তুই বলবে যে এটা লো টেম্পারেচারের সাথে ডিল করে বো সাইন্সটেন কন্ডেনসেট কোন ধরনের টেম্পারেচারের সাথে ডিল করবে অবভিয়াসলি বো সাইন্সটেন কন্ডেনসেট লো টেম্পারেচার ঠিক আছে কোনো একটা গ্যাস মলিকুলসকে নিয়ে ঠান্ডা করা ঠিক তো এখান থেকে আমাদের একটা কনসেপ্ট দরকার যদি তোমায় বলে যে অ্যাপসলুট জিরো টেম্পারেচার কত দেখো আমি যদি বলি যে অ্যাপসলিউট জিরো টেম্পারেচার মানে পরম শূন্য উষ্ণতা ঠিক আছে এইটা থেকে কোয়েশ্চেন পরীক্ষাতে আসে যে আমরা জানি যে গ্যাস মলিকুলসগুলো কি হয় গ্যাস মলিকুলসগুলো তোমার একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গাতে র্যান্ডাম অ্যান্ড ক্যাওটিক মোশানে থাকতে চায় এবার এই গ্যাস মলিকুলসগুলোকে নিয়ে যদি ঠান্ডা করা হয় ওকে ধরো এইগুলো হচ্ছে সব গ্যাস মলিকুলস এগুলো র্যান্ডাম অ্যান্ড ক্যাওটিক মোশান এরকমভাবে আছে এবার কি করছো এই গ্যাস মলিকুলসগুলোকে নিয়ে তুমি কুল করছো মানে ঠান্ডা করছো তো ঠান্ডা করছো কততে ধরো আমি বললাম যে এইটাকে মাইনাস টু সেভেন্টি থ্রি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড অ্যাপ্রক্স ঠিক আছে টু সেভেন্টি থ্রি ডিগ্রিতে যদি ঠান্ডা করি তাহলে কি হবে জানো তো প্রত্যেকটা গ্যাস মলিকুল জমাট বেঁধে একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে চলে আসবে তো এই যে জমাট বেঁধে একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে চলে আসলো তার মানে এই গ্যাস মলিকুলসগুলোর যে টোটাল ভলিউম ছিল সেই ভলিউম কত হয়ে যাবে ভলিউম হয়ে যাবে সাইজ জিরো আর গ্যাস মলিকুলসগুলোর যে কাইনেটিক এনার্জি থাকবে সেই কাইনেটিক এনার্জি কত হয়ে যাবে জিরো টোটাল ভলিউম জিরো হয়ে যাবে টোটাল কাইনেটিক এনার্জি জিরো হয়ে যাবে তার মানে গ্যাস মলিকুলসগুলো কি হবে একটা পার্টিকুলার পয়েন্টে জমাট বেঁধে যাবে এইটাকে অ্যাপসলিউট জিরো টেম্পারেচার বলে এবং এইখান থেকেই তোমার বিইসি যে স্টেট সেই বিইসি স্টেট কিন্তু ডেভেলপড হয়েছে যার ফুল ফর্ম বোস আইনস্টাইন কন্ডেনসেট ঠিক আছে সত্যেন বোস এবং অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের মিলিত রূপ ঠিক বোস আইনস্টাইন কন্ডেনসেট অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে আমাদের বাঙালির গর্ব ঠিক ফেমাস ইন্ডিয়ান যিনি ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে আসেন তার নাম হচ্ছে এস এন বোস তোমরা জানো সবাই ঠিক তো এস এন বোস এবং অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের কিন্তু একটা মিলিত স্টেট যে ম্যাটারের পাঁচ নম্বর স্টেট আর নিউলি ডেভেলপ স্টেট তো কোয়েশ্চেন তোমাকে আসতে পারে যে নিউলি ডেভেলপ স্টেটের নাম বলো তো বিইসি বলবে তো এরকমভাবে অ্যাকচুয়ালি মানে এরকমভাবে বলছে দেখো যে বিইসি স্টেট ইস এ ম্যাটার অফ দ্য ডাইলিউট গ্যাস অফ বোসন স্কুল ডাউন টেম্পারেচার ভেরি ক্লোজ টু দ্য অ্যাপসলিউট জিরো টেম্পারেচার মানে মাইনাস টু প্রায় কাছাকাছি ঠিক আছে আমি আগের দিন ক্লাসে কি মানে আলোচনা করছিলাম এটা নিয়ে যে প্র্যাকটিক্যাল পসিবল যে টেম্পারেচার আছে সেটা মাইনাস টু সিক্সটি নাইন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তো দুশো উনসত্তর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত যদি তাদেরকে ঠান্ডা করা হয় না তো তখন তারা এই যে টেম্পারেচার আছে এই টেম্পারেচারের কাছাকাছি আসলে তারা পুরো জমার বেঁধে যায় ঠিক আছে এবার দেখো এই জিনিসটাকে বেসিক্যালি বলা হয় লোয়েস্ট কোয়ান্টাম স্টেট ঠিক তো তোমাদের জাস্ট কম্পিটিটিভ এক্সামের রেসপেক্টে ঠিক আছে দুটো জিনিস জানতে লাগবে ম্যাটারের পাঁচ নম্বর স্টেট কি পাঁচ নম্বর স্টেটের নাম হচ্ছে বিইসি আরেকটা কথা যেটা যে পাঁচ নম্বর স্টেটের কে কি নাম বলা হয় বোস আইনস্টাইন কন্ডেনসেট নাম বলে আর এটা লো টেম্পারেচার না হাই টেম্পারেচারের সাথে ডিল করে লো টেম্পারেচার কত লো টেম্পারেচার সেটা নিয়ারলি ইকুয়াল টু জিরো কেলভিন বা অ্যাপসলিউট জিরো টেম্পারেচারের কাছাকাছি শোনো এবার দেখো একটা ম্যাটারের ক্লাসিফিকেশান যখন আমরা করব এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস একটা ম্যাটারের যখন আমি ক্লাসিফিকেশান করব তখন আমাদের ম্যাটারকে পিওর সাবস্টেন্স আর মিক্সার দুটো ভাগে ভাগ করা যায় একটা পদার্থকে দুটো ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে পিওর সাবস্টেন্স পিওর সাবস্টেন্স কথাটার মানে হচ্ছে যেখানে একই টাইপের অ্যাটমস থাকবে আর মিক্সার কথাটার মানে হচ্ছে যেখানে ভিন্ন ভিন্ন টাইপের অ্যাটম থাকবে এবার পিওর সাবস্টেন্সের মধ্যে এলিমেন্ট হতে পারে পিওর সাবস্টেন্সের মধ্যে কম্পাউন্ড হতে পারে এবার তোমাকে যদি বলে এলিমেন্ট মানে কি ভালো করে শোনো এলিমেন্ট মানে হচ্ছে বেসিক্যালি মৌল এটাকে বাংলায় বললে আমি কি বলবো এটাকে বাংলায় বললে বলবো মৌল তো মৌলের ডেফিনেশন কি যদি আমরা এর ডেফিনেশন বলতে চাই এরকম এলিমেন্টের মধ্যে কি থাকবে ওয়ান টাইপ অফ অ্যাটমস ওয়ান টাইপ অফ অ্যাটমস আর প্রেজেন্ট ওয়ান টাইপ অফ অ্যাটমস আর প্রেজেন্ট ওকে এই এই রকম যেমন আমি যদি বলতে চাই যে কার্বন আছে ধরো নাইট্রোজেন আছে অক্সিজেন আছে ফ্লোরিন আছে তো এইগুলো কি হবে এগুলো প্রত্যেকটা এলিমেন্টের এক্সাম্পল এগুলো প্রত্যেকটা মৌল আর কম্পাউন্ড কারা হবে কম্পাউন্ড মানে হচ্ছে এই যে ওয়ান টাইপ অফ অ্যাটম বলছি তো মোর দ্যান ওয়ান টাইপ অফ অ্যাটমস আর প্রেজেন্ট ধরো কম্পাউন্ডের এক্সাম্পল আ
কথা বোঝা গেল তো একটা টাইপের অ্যাটম থাকলে সেই জিনিসটাকে আমরা বলি তোমার এলিমেন্ট আর মোর দ্যান ওয়ান টাইপের অ্যাটম যদি থাকে তো সেই জিনিসটাকে আমরা বলবো কম্পাউন্ড ঠিক আছে এবার দেখো মিক্সার বা মিশ্রণকে যদি আমরা ভাগ করি তখন আমরা পাবো হোমোজিনিয়াস মিক্সার হেটোজিনিয়াস মিক্সার তো হোমোজিনিয়াস মিক্সারের এক্সাম্পল হিসাবে এখানে কাকে দেওয়া আছে দেখো হোমোজিনিয়াস মিক্সার হিসাবে বলা হচ্ছে লেমনেড মানে লেবু শরবত ধরো আমি বললাম যে নুন আর জল ঠিক আছে হোমোজিনিয়াস মিক্সারের আরেকটা এক্সাম্পল বললাম ধরো আমি বললাম যে সল্ট এবং তার সাথে সাথে ওয়াটার মিক্সার করা হয়েছে ঠিক আছে তো আমরা জানি কি যে নুন তো জলের মধ্যে পিওরলি গুলে যায় ঠিক আছে তো আমি একটা কন্টেনারে কিছুটা জল দিলাম তো জলের মধ্যে একটুখানি নুন তার মধ্যে অ্যাড করে দিলাম তো নুন অ্যাড করলে কি হবে নুন জলের মধ্যে ঠিক ঠিকভাবে ঠিক আছে যেভাবে যেভাবে তার গোলার কথা ও সেভাবে সেভাবে কিন্তু গুলে যাবে তাহলে যদি সেরকমভাবে গুলে যায় যদি সেইভাবে গুলে যায় তো আমরা তাকে বলবো বেসিক্যালি হোমোজিনিয়াস মিক্সার ওকে তাকে আমরা বলবো কি হোমোজিনিয়াস মিক্সার এবার হেটোজিনিয়াস মিক্সার মানে কি ধরো অয়েল অ্যান্ড ওয়াটার তো আমরা যদি অয়েল আর ওয়াটারকে নিই আমরা কি জানি যে জল ভারী তো জল ভারী বলে জল কোথায় চলে যাবে জল তুলে যাবে তলায় আর অয়েল কি অয়েল হচ্ছে তোমার তেল তেল মানে হচ্ছে এটা জলের থেকে হালকা তার যে ডেন্সিটি আছে সেই ডেন্সিটি জলের থেকে কম তো ডেন্সিটি জলের থেকে কম মানে হচ্ছে তেল কিন্তু জলের উপরে ভেসে থাকবে তার মানে পরিষ্কার কথা আমি যেটা বুঝতে পারছি যে এই জায়গাতে আমি যদি বলি যে লেয়ার কতগুলো তৈরি হবে ঠিক আছে লেয়ার বা ফেস ভালো করে বুঝবে কি বলছি লেয়ার কতগুলো তৈরি হবে যখন তুমি তেল আর জল দিচ্ছ তখন তুমি পরিষ্কারভাবে দুটো লেয়ার জলের একটা লেয়ার তেলের একটা লেয়ার তুমি দেখতে পাচ্ছ এবার ধরো জল তেল তার মধ্যে কেউ বালি ফেলে দিল তো বালি কি বালি হচ্ছে সব থেকে ভারী আর যে ভারী থাকবে সে একদম তলায় যাবে তার মানে বালিটা চলে যাবে তলায় মাঝখানে থাকবে জল ওপরে থাকবে তেল তার মানে আমি কিন্তু লেয়ার এখানে পারমানেন্টলি দুটো লেয়ার যে হবে এই কথাটা কিন্তু বলতে পারবো না বাট এখানে যে কথাটা বলা যাবে যে লেয়ার কতগুলো হবে লেয়ার হবে মোর দ্যান ওয়ান কি বললাম লেয়ার হবে এখানে মোর দ্যান ওয়ান মানে একের বেশি লেয়ার হবে তো একের বেশি দুই হতে পারে তিন হতে পারে সেটা তুমি যাকে যাকে মেশাচ্ছ তার ওপর করে এই জিনিসটা ঠিক হবে রাইট কিন্তু এই লেমনেড মানে হোমোজিনিয়াস মিক্সারের ক্ষেত্রে যদি তোমাকে বলে যে এখানে লেয়ার নাম্বার কত হবে ধরো সল আমরা যখন সল্টের সাথে ওয়াটারকে মিক্স করছি সল্টের সাথে ওয়াটারকে মিক্স করলে তো এটা সলিউবেল হচ্ছে না যে সল্ট ইজ সলিউবেল ইন ওয়াটার এটাই তো হয় সল্ট কি হয় সলিউবেল ইন ওয়াটার হয় যদি তারা ওয়াটারের মধ্যে সলিউবেল হয়ে যায় যদি তারা ওয়াটারের মধ্যে সলিউবেল হয়ে যায় তো তখন কি হবে এই যে জিনিসটার এই জিনিসটার কিন্তু করেসপন্ডিং লেয়ার নাম্বার কতগুলো তৈরি হবে লেয়ার নাম্বার কিন্তু সেখানে তৈরি হবে একটা কথা বোঝা গেল মানে আফটার এ সার্টেন টাইম যখন তুমি সাফিসিয়েন্ট টাইম অ্যালাউ করবে জলের মধ্যে নুন দেবে কোথায় নুন আছে কোথায় জল আছে কিন্তু তুমি বুঝতে পারবে না তো সেখানে লেয়ার নাম্বার কটা হবে একটাই তৈরি হবে হেটোজিনিয়াসের ক্ষেত্রে লেয়ার নাম্বার মোর দ্যান ওয়ান তৈরি হবে নট নেসেসারিলি দুই ঠিক আছে চলো নেক্সট আমরা পড়ছি দ্যাট ইজ কেমিক্যাল রিয়াকশান কেমিক্যাল রিয়াকশান কেমনভাবে হয় আর নেচারে ফ্রিলি এক্সিস্টেন্স কারা করতে পারে এই জিনিসটা ভালো করে বোঝো দেখো কেমিক্যাল রিয়াকশানের জন্য যদি আমি বলি যে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনকে তুমি কি বলবে ধরো আমি এইভাবে একটা জিনিস ফার্স্ট একটুখানি দেখাই ভালো করে এই জিনিসটা একটু নোট করে নাও ধরো তোমাকে বলল শুধুমাত্র এইচ কোথাও লেখা আছে ঠিক তো এইচ মানে তুমি কি বলবে বলো এইচ মানে তো হাইড্রোজেন আমরা জানি হাইড্রোজেনের চিহ্ন এটা কিন্তু হাইড্রোজেনের থেকেও যেটা বড় কথা এই হাইড্রোজেনটা কোন অবস্থায় আছে তো এটা ফ্রিলি তার মানে হাইড্রোজেন এটা কি হাইড্রোজেন হচ্ছে অ্যাটমস এই যে অ্যাটমস কথাটা বললাম এই অ্যাটমস কথাটা কিন্তু এখানে ইম্পর্টেন্ট কথা এটা হলো হাইড্রোজেন অ্যাটমস এবার ধরো যখন দুটো হাইড্রোজেন অ্যাটমকে তুমি মিক্স করবে তখন এইচ টু হবে তাহলে এইচ টু বললে আমি কি বলবো আমরা বলবো হাইড্রোজেন মলিকুল তার মানে আমি যেটা বুঝতে পারলাম যে এই যে অ্যাটমস এই অ্যাটমসগুলো কিন্তু একজন আরেকজনের সাথে কম্বাইন করে একজন আরেকজনের সাথে জুড়ে কিন্তু কি জিনিস তৈরি হয় একজন আরেকজনের সাথে জুড়ে তৈরি হয় কিন্তু মলিকুলস তাহলে মলিকুলস আমি কি বলবো কম্বিনেশন অফ অ্যাটমস সেইটা বলতে পারি ডেফিনেটলি স্যার কোনো ভুল নেই ঠিক কম্বিনেশন অফ অ্যাটমস তাহলে বাংলায় বললে অ্যাটমস কথাটার মানে পরমাণু আর মলিকুল কথাটার মানে কিন্তু অণু আমরা অ্যাটমিক স্ট্রাকচার চ্যাপ্টারে বলবো এবার ধরো আমি যদি অক্সিজেন বলি তো এইটাকে ও টু দিয়ে যদি আমি লিখি তো ও টু মানেও কি হবে ও টু মানেও অক্সিজেন মলিকুল হবে তাই না ও টু মানেও কি হবে ও টু মানেও অক্সিজেন মলিকুল গেল আচ্ছা এবার ধরো এই এইচ টু আর ও টুকে তুমি একসাথে মিক্স করেছো এইচ টু আর ও টুকে যখন তুমি একসাথে মিক্স করবে তখন
জল একটা হচ্ছে কম্পাউন্ডের एग्जांपल তার মানে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন করে কি তৈরি হয় কম্পাউন্ড কাদের কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনে মলিকিউলসের কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনে ওকে এবার দুটো क्वेश्चन এখান থেকে পরীক্ষাতে খুব টার্গেট করে যেমন আমি যদি বলি যে নেচারে ফ্রি এক্সিস্টেন্স কার আছে ধরো তোমায় বললো যে নেচারে তুমি বলো আমায় যে নেচারে ফ্রি এক্সিস্টেন্স কার হয় বা ফ্রি এক্সিস্টেন্স কার আছে তুমি বলবে নেচারে ফ্রি এক্সিস্টেন্স হয় হচ্ছে মলিকুলার যেমন তোমাকে কেউ বলল যে হাইড্রোজেনের সংকেত লেখো খাতায় তুমি কিন্তু হাইড্রোজেনের সংকেত শুধুমাত্র এইচ লেখো না তুমি কিন্তু হাইড্রোজেনের সংকেত লিখবে এইটা এইচ টু এই যে এইচ টু হাইড্রোজেনের সংকেত লিখলে কেন তুমি এইচ কেন লিখলে না এইচ লিখলে না এই কারণে এইচ মানে হচ্ছে শুধুমাত্র হাইড্রোজেন অ্যাটম ওকে আর এইচ টু মানে হচ্ছে হাইড্রোজেন মলিকুল তো নেচারে এই অ্যাটম জিনিসটা ফ্রিলি এক্সিস্ট করতে পারে না নেচারে যেই জিনিসটা এক্সিস্ট করে সেই জিনিসটা হচ্ছে মলিকুল এক্সিস্ট করে বাট যদি আমরা বলি কেমিক্যাল রিয়াকশান একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া হচ্ছে তো কেমিক্যাল রিয়াকশানের ক্ষেত্রে কি হবে কেমিক্যাল রিয়াকশানের ক্ষেত্রে অ্যাটমসরা টেক পার্ট করবে বা অ্যাটমসরা পার্টিসিপেট করবে যেমন আমি যদি বলি যে এইখানে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনের যে কেমিক্যাল রিয়াকশানটা হচ্ছে এই কেমিক্যাল রিয়াকশান অ্যাকচুয়ালি কি হচ্ছে এই যে হাইড্রোজেনের অ্যাটমগুলো ছিল আর এই যে অক্সিজেনের অ্যাটমগুলো ছিল ওকে এই অ্যাটমসগুলো কি করেছে একজন আরেকজনের মধ্যে এক্সচেঞ্জ হয়েছে মানে হাইড্রোজেনের অ্যাটম চলে গেছে অক্সিজেনের মধ্যে অক্সিজেনের অ্যাটম চলে গেছে হাইড্রোজেনের মধ্যে তার মানে এই যে জিনিসটা তুমি বুঝতে পারছো এই জিনিসটাকে আমরা বলতে পারি দিস ইজ দ্য এক্সচেঞ্জ অফ অ্যাটমস কি এটা এক্সচেঞ্জ অফ অ্যাটমস কথা বোঝা গেল এক্সচেঞ্জ অফ অ্যাটমস তাহলে এক্সচেঞ্জ অফ অ্যাটমস হয়েই কিন্তু কেমিক্যাল রিয়াকশান হয় তবে গিয়ে কি না ওয়াটার মলিকুল জল তৈরি হয়েছে তাহলে জল হচ্ছে একটা মিক্সচার জল হচ্ছে একটা কম্পাউন্ড যার মধ্যে মোর দ্যান ওয়ান টাইপস অফ অ্যাটমস প্রেজেন্ট আছে ক্লিয়ার তো এই এই বেসিক কনসেপ্টগুলো তোমাদের এখান থেকে দরকার রাইট চলো পরেরটা আমরা এলিমেন্ট কম্পাউন্ড মিক্সচারের মধ্যে একটা ছবি দেখো এলিমেন্টে একটা টাইপের অ্যাটম থাকবে এই জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ যে এলিমেন্টের মধ্যে কি থাকবে একটা টাইপের অ্যাটম আছে প্রেজেন্ট কম্পাউন্ডের মধ্যে তুমি দেখতে পাচ্ছ দুটো টাইপের অ্যাটম তার মধ্যে আছে প্রেজেন্ট হ্যাঁ নীল আর লাল আচ্ছা হোমোজিনিয়াস মিক্সচার তুমি দেখতে পাচ্ছ যে দুটো টাইপের অ্যাটম যারা যারা আছে সেই দুটো টাইপের অ্যাটম কিন্তু একজন আরেকজনের মধ্যে ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড এই যে ছবিটা এই ছবিটাতে তুমি কি বলবে একজন আরেকজনের মধ্যে ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড ঠিক আছে একজন আরেকজনের মধ্যে ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউট হয়েছে আর এই যে মিক্সচার বলে যে জিনিসটা আছে এইটাকে বলবে তুমি নন ইউনিফর্মলি মিক্স তোমার ডিস্ট্রিবিউটেড নন ইউনিফর্মলি মানে হচ্ছে দেখো কোথাও কিন্তু সবুজ বেশি কোনো জায়গায় লাল কম লাল বেশি সবুজ কম এইটা হচ্ছে ইউনিফর্মলি তো সেটা হোমোজিনিয়াস যেটা আমি সল্ট আর ওয়াটারের এক্সাম্পল বললাম আর এইটা হচ্ছে ধরো অয়েল আর ওয়াটারের মিক্সচার তার মানে এই পার্টটা হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের হেড্রোজিনিয়াস মিক্সচারের এক্সাম্পল ওকে তো এই এই ছোট্ট ছোট্ট যে জায়গাগুলো আছে এই জায়গাগুলোকে খুব ভালো করে আমাদের পড়তে হবে রাইট চলো টাইপস অফ মিক্সচারের স্যান্ড এবং ওয়াটারের যে এক্সাম্পলটা আমি বললাম দেখো স্যান্ড আছে ওয়াটার আছে তো এইটা যে মিক্সারটা তৈরি হয়েছে তো সেটা অবভিয়াসলি একটা হেড্রোজিনিয়াস মিক্সার তৈরি হয়েছে আর এইখানে সুগার আছে চিনি আছে চিনির সাথে জল যখন দিচ্ছি তখন এখানে তোমাকে যদি বলে যে এর মধ্যে লেয়ার কতগুলো তৈরি হয়েছে তো লেয়ার তুমি বলবে একটা প্রত্যেকটা জিনিস পুরো ছবি দিয়ে ভালো করে দেখানো আছে তো লেয়ার কটা তৈরি হয়েছে লেয়ার একটা তৈরি হয়েছে একটা লেয়ার তৈরি হওয়া মানে হচ্ছে এটা হোমোজিনিয়াস মিক্সার চলো তাহলে চেঞ্জ ইন স্টেট যেটা আমি তোমাদের দেখিয়ে দিয়েছিলাম মেল্টিং আছে ঠিক আছে ইভাপোরেশন কন্ডেন্সেশন ফ্রিজিং এইটা সলিড থেকে ডাইরেক্ট গ্যাস মানে হচ্ছে তোমার কি সাবলিমেশন প্রসেস তুমি দেখতে পাচ্ছ আর গ্যাস থেকে ডিরেক্ট সলিড হয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে ডিপোজিশন প্রসেস যে কোনো কোয়েশ্চেন এখান থেকে তোমাকে জিজ্ঞেস করে নিতে পারে আচ্ছা নেক্সট বলছে ফিজিক্যাল চেঞ্জ কেমিক্যাল চেঞ্জ এই জায়গাটা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো এই জায়গাটা থেকে প্রচুর প্র্যাকটিক্যাল কোয়েশ্চেন পরীক্ষাতে তোমাকে টার্গেট করবে ঠিক আছে কি বলছি প্র্যাকটিক্যাল বা অবজারভেশন বেস কোয়েশ্চেন ধরো আমি বললাম যে অবজারভেশন বেস কোয়েশ্চেন অবজারভেশন বেসড তার মানে আমরা বাস্তব লাইফে ঠিক প্র্যাকটিক্যাল লাইফে যে যে এক্সাম্পেলগুলো দেখি সেই এক্সাম্পল পেলগুলো থেকে যে যে অবজারভেশনগুলো আমাদের আছে সেই অবজারভেশন থেকে কিন্তু এই কোয়েশ্চেনগুলো পরীক্ষাতে জানতে চায় তো ফিজিক্যাল চেঞ্জ অ্যান্ড কেমিক্যাল চেঞ্জ কথাটার মানে যদি তোমায় বলে যে ফিজিক্যাল চেঞ্জ কি জিনিস ফিজিক্যাল চেঞ্জ কথাটার মানে হচ্ছে ভৌত পরিবর্তন মানে যে চেঞ্জ হচ্ছে এক্সটার্নাল ভালো করে বোঝো যেই চেঞ্জ প্রথম কথায়
সেই স্টেটে ফিরে আসলো সেইটা হচ্ছে বেসিক্যালি ফিজিক্যাল চেঞ্জ স্যার एग्जांपल কেমন ধরো আমার কাছে বরফ আছে তো বরফ গড়লে কি হয় জল তো বরফ কোন স্টেট বরফ হচ্ছে তোমার সলিড স্টেট আইস আর ওয়াটার কোন স্টেট লিকুইড স্টেট তো আমরা এরকম ভাবে তো জিনিসটা বেসিক্যালি বলতেই পারি যে আমার কাছে ধরো আইস আছে ঠিক আইস থেকে তোমার হয়ে গেল ওয়াটার ঠিক আবার যদি ওয়াটার আমরা ব্যাক করি এটা হয়ে যাবে আইস তার মানে আইস এবং ওয়াটার একজন আরেকজনের সাথে কিসে থাকবে ইকুইলিব্রিয়ামে থাকবে কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে জিরো ডিগ্রি তোমাকে যদি বলে যে শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে কি হয় তুমি বলবে যে শূন্য ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে আইস থেকে ওয়াটার হয় আবার ওয়াটার থেকে আইসে হয় তার মানে এইটা বেসিক্যালি কোন স্টেট এইটা বেসিক্যালি সলিড হ্যাঁ এইটা কোন স্টেট এটা হচ্ছে লিকুইড তো সলিড থেকে লিকুইড এবং লিকুইড থেকে সলিড ইকুইলিব্রিয়াম বা সাম্যাবস্থায় আছে তো এই ধরনের চেঞ্জকে আমি বলবো যে এই চেঞ্জটা হচ্ছে ফিজিক্যাল চেঞ্জ বা ভৌত পরিবর্তন ওকে আরেকটা টাইপের চেঞ্জ হয় যেই চেঞ্জ হচ্ছে কেমিক্যাল চেঞ্জ যেটা রাসায়নিক পরিবর্তন কেমিক্যাল চেঞ্জ কথাটার মানে কোনো না কোনো কেমিক্যাল রিয়াকশান তার মধ্যে ইনভলভ আছে ঠিক আছে এই জিনিসটা মাথায় রাখবে কোনো না কোনো কেমিক্যাল রিয়াকশান যেমন এটার কথা যদি আমি বলি কেমিক্যাল চেঞ্জ রিভার্সেবল হবে না ইররিভার্সেবল হবে উত্তর হচ্ছে ইররিভার্সেবল একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গাতে চলে গেলে ব্যাক করে আর সেই জায়গাতে আসতে পারবে না আর কেমিক্যাল চেঞ্জ কি হয় সেই জিনিসটা ইররিভার্সেবল হওয়ার সাথে সাথে সেই জিনিসটা হবে কেমিক্যাল রিয়াকশান ইনভলভ রাসায়নিক বিক্রিয়া যার মধ্যে থাকবে যেমন আয়রন নেইল আছে ধরো তো নেইল যদি খোলা বাতাসে আর জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে রাখা হয় তো খোলা বাতাস আর জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে রাখলে নেইলে কি হবে রাস্ট হয়ে যাবে তার মানে মরচে পড়ে গেল তো মরচের সংকেত আমরা রাস্টিং পড়ব ঠিক মরচের সংকেত কি এফি টু ও থ্রি ঠিক আছে ডট এক্স এইচ টু ও এইটা হচ্ছে আমাদের মরচের সংকেত এফি টু ও থ্রি ডট এক্স এইচ টু তো একবার যদি মরচে পড়ে যায় সেটা কিন্তু ব্যাক করে আর নেইলে আসবে না তো ব্যাক করে যদি নেইলে না আসে তাহলে এখানে কেমিক্যাল রিয়াকশান ইনভলভ আছে ঠিক আছে ডাফ তো ডাফ থেকে কি তৈরি হচ্ছে বেকিং ব্রেড তৈরি হচ্ছে ঠিক যেমন এই যে তোমার আটার দলা বা ময়দার দলা যেটাকে বলো সেখান থেকে যে রুটি তৈরি হচ্ছে তো সেটাও কিন্তু একটা কেমিক্যাল রিয়াকশান ইনভলভ ঠিক আছে তো ফিজিক্যাল চেঞ্জে কি কি বলছে দেখো গিভ এ সাবস্টেন্স ডিফারেন্ট স্টেট অফ ম্যাটার শুধুমাত্র এখানে পদার্থের কি চেঞ্জ হয় পদার্থের স্টেট চেঞ্জ হয় স্টেট ছাড়া অন্য কোনো কিছু এখানে চেঞ্জ হবে না স্টেট শুধুমাত্র চেঞ্জ হবে যদি বলে কোনো কেমিক্যাল রিয়াকশান তার মধ্যে এই কেমিক্যাল অবজারভেশন বা কেমিক্যাল রিয়াকশান তার মধ্যে ইনভলভ কি না নো চেঞ্জ ইন দ্য কেমিক্যাল কম্পোজিশন এটা হবে না ডাজ নট ডেস্ট্রয় সাবস্টেন্স প্রডিউস রিউ ওয়ান অ্যান্ড রিভার্সেবল তো এই জিনিসটা এবং এই জিনিসটা পুরো তার উল্টো জিনিস যে টার্নস ওয়ান সাবস্টেন্স ইন টু অ্যানাদার চেঞ্জিং ইটস কেমিক্যাল কম্পোজিশান নিউ সাবস্টেন্স তৈরি হবে এবং সেটা ইররিভার্সেবল হবে রাইট সো এই এই জিনিসগুলো পড়বে এবার এখান থেকে কোয়েশ্চেন তোমাকে দেবে এরকমভাবে যে ফাইন দ্য অড ওয়ান চারটা অপশান থাকবে চারটে অপশানের মধ্যে দেখা গেল তিনটে ফিজিক্যাল চেঞ্জ একটা কেমিক্যাল চেঞ্জ বা তিনটে কেমিক্যাল চেঞ্জ একটা ফিজিক্যাল চেঞ্জ তো প্র্যাকটিক্যাল লাইফের যে সমস্ত জিনিসপত্র আমরা দেখে থাকি সেরকম চারটে অপশান তোমায় দেবে ঠিক আছে তো তোমায় বাঁচতে হবে যে ফিজিক্যাল এবং কেমিক্যাল চেঞ্জের রেসপেক্টে যে কোনটা ফিজিক্যাল হচ্ছে কোনটা কেমিক্যাল হচ্ছে রাইট চলো তো স্টেটস অফ ম্যাটারের যে পার্টটা আছে সেই পার্টটা আমাদের টোটাল কমপ্লিট এবার আমরা যে জিনিসটা পরবর্তী জিনিস যেটা আরম্ভ করব আমাদের পরীক্ষার জন্য ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ দ্য স্ট্রাকচার অফ অ্যাটম তো যেটাকে আমরা বলে থাকি বেসিক্যালি অ্যাটমিক স্ট্রাকচার বা পরমাণুর গঠন ও শর্ট নোট আমি বানিয়ে দিচ্ছি যেরকম আমাদের পরীক্ষার জন্য সব থেকে বেশি লাগবে তো তার আগে আমাদের যেটা দরকার এই অ্যাটমিক স্ট্রাকচার পড়ার জন্য এই এক থেকে তিরিশ হাইড্রোজেন থেকে শুরু করে টোটাল জিঙ্ক পর্যন্ত কার কি অ্যাটমিক নাম্বার যেমন হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন ওয়ান হেলিয়াম টু লিথিয়াম থ্রি বেরিলিয়াম বোর এরকম করে করে পুরো জিঙ্ক থার্টি পর্যন্ত এই নাম্বারটা একটু মুখস্থ রাখতে লাগবে আর অ্যাটমিক মাস মোটামুটিভাবে এই যে অ্যাটমিক মাসগুলো বলা আছে এই অ্যাটমিক মাসগুলো কিসে লাগবে আমাদের রাউন্ড ফিগারে লাগবে কি বলছি অ্যাটমিক মাসগুলো লাগবে আমার রাউন্ড ফিগারে কনসেপ্ট ক্লিয়ার ঠিক তো এক থেকে তিরিশ পর্যন্ত কিন্তু পুরো মুখস্থ রাখতেই হবে অ্যাটমিক নাম্বার কার 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 কি সিরিয়াল নাম্বার আছে তো এই জিনিসটা দরকার কারণ এখান থেকে আমাদের পরে দরকার আছে দেখো ব্রিফ হিস্ট্রি যদি আমরা বলি একটা অ্যাটমসের তো একটা পরমাণুর এই যে কথাটা মানে অ্যাটমসের যে কনসেপ্ট পরম আনু ঠিক যে একটা ম্যাটারের ইনডিনস্টিকেবল পার্টিকেল তো যেই
आरम्भ हो तो जो एटम्स द कन्सेप्ट अफ एटम्स वज फार्स गिवेन बै तो क्वेश्चन तुम्हें एरक भाव अनेक बार परीक्षा इससे जो कन्सेप्ट अफ एटम जो कन्सेप्ट अफ एटम ये दिए प्रथम तो तुम्हें कन्सेप्ट अफ एटम तुम्हें प्रथम देय हे कणाद ये कणाद के कणाद हम इंडियन फिलोसफार ठीक आकटा जेटा कथा से एटम नेम वज गिवेन बै ओके एटम नेम वज गिवेन बै ओके की बोलि एटम नेम के दिए से एटम नेम वज गिवेन बै से दिए से हे डेमोक्रेटास ओके तो यिटा एक रखबे ये डेमोक्रेटास हे ग्रीसर लोक और कणाद हे इंडियन फिलोसफार तो एरा दूज ही कन्टेम्पोरारि तो एटम टार्म वज कॉन्ट बै बोले डेमोक्रेटास और एटमर नाम तुम्हार एटमर कन्सेप्ट के दिए से बोले कणाद है तो यहाँ ब्रीफ हिस्ट्री तो सिक्स थार्टी बीसर पर मोटामोटी डाल्टनर एटमिक थिरी परमाणुबाद से पस्टुलेट्सर कथा बला आठ तीन साले डाल्टन प्रोपाउंडेड दटमिक थिरि According to which an atom is indivisible and this concept remained predominant up to the end of the 19th century. ठीक है से ये atom से ये concept चिलो से इटा 19th century पर जोन तो मोटा मोटी predominant अवस्था ही चिलो. ठीक माने परमाणु से इटा के भांगा जाए ना हाँ परमाणु atom सोचे सब थे के तो हमारा smallest particle of a matter ये जिस गुलर जो मडलगुलो आई मडलगुलो एक्चुअलि इन डिटेल्स एख आप दरकार नहीं मेन्स परीक्षार जो पढ़ते हैं जस्ट कैकटा क्वेश्चन एटमिक थिरी क्या दी है डाल्टन ठीक और कन्सेप्ट अब एटम कार्ड दवा और एटमर नामकरण क्या करो तरह एक्चुअलि एटमिक स्ट्राक्चार एक बिराट बड़ो चैप्टार पर जो लाइफ क्लस कर तक तुम्हारे इंटरेस्ट थे एटमिक स्ट्राक्चार तरह जे पेचने वैकग्राउंड हिस्टोरिकल वैकग्राउंड जो है हिस्टोरिकल वैकग्राउंड नहीं खूब डिटेल्स आलोचना करब ठीक है कारण यहाँ अनेक बड़ो टपिक अठारोशो सत्तर थे अठारोश सत्तर थे मोटामोटी उन्नीस सौ त्रिस साल पर्त यमटा छो हे सायसर इतिहास ठीक स्वर्णजुग जा मैं डेभलपड हो सब यालगुल मध्य ही ये षाट बचर कथा बोलिए षाट थ सत्तर बचर मध्य ही सब किस डेभलप हो मैं आजकलकार दिन में दाड़ी जो मडार्न टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी बैकग्राउंडे जो फिजिक्स तरह बैकग्राउंडे जो सायस सेगल सब दाड़ी से एर पर माइंडेड ओके चलो एब देखो हमें एखान पढ़ी बोलिए एटम्स व मलिकुल ठीक एटम्स व मलिकुल की जिनिस तो एटम्स और मलिकुल मैंने तो तुम्हें एकटू आगे बल्लम जटम्स के मलिकुल तैरि है तो तुम्हें देखते हिलियम जो तो हिलियम हम कहो तो टू है ना जो हिलियम हिलियम एखे टू है हिलियम कख टू है ना क्योंकि तो हाइड्रोजें देखो दो हाइड्रोजें एटम तो ये बोलते कि आ गो दो हाइड्रोजें एटम आ मैं दो हाइड्रोजें परमाणु दो हाइड्रोजें परमाणु जुड़े इस टू तैरि तेल इस टू जिन एक मलिकुल है ठीक है और कम्पाउंड की कम्पाउंड हे एच 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 मोर दैन वन टाइप अफ एटम्स आ एक टाइप बेसि टाइप एटम्स तरह मध्य प्रेजेंट थे तो हलो एक कम्पाउंड ओके तेल जिनगुल दरकार और फ्री स्टेटे कारा थकते कि बल्लम जो फ्री स्टेटे थकते मलिकुलगुलो नेचारे अटमसफियारे और कैमिकल रियक्शनर जो दरकार एटम्स क्योंकि एटम्सरा कखो फ्री अवस्था थकते पर ता कम्बाइन कर मलिकुलार फर्मे मलिकुलार स्टेटे थक चलो नेक्स्ट हमें पढ़ी दैट इज इलेक्ट्रन तो इलेक्ट्रन जिन जिन भलोक देखो एटम्स के परवर्तकाले देखा गया है जो एटम्स से तीनटे फांडामेंटाल पार्टिकलर कम्पोजिशने तैरी से अनेक पर कथा से इलेक्ट्रन प्रोटन निउट्रन तो डाल्टनर जो पस्टुलेट्स मैं शिकार्य विषय से एक कथा बला एटम्स के भांगा जाए ना क्यों परवर्तकाले ये कथाटा आई कथाटा परवर्तकाले भूल प्रमाणित है और बोले एटम्स के भांगा जाए ऐलि अठारोश छिया साले ठीक है उइलियम क्रुक्स प्रथम कैथोड रे एक्सपेरिमेंटर माध्यम इलेक्ट्रनर अस्तित्व फार्स प्रेडिक्ट करें तो से परवर्ती अठारोश सतानब्बे साले विज्ञानी जे जे थमसन इलेक्ट्रन के आविष्कार करें तो ये आविष्कारक नामगुलो खूब क्वेश्चन तुम्हारे तो परीक्षा टार्गेट कर रईट हमें हाईलैट कर दीची प्रथम कथा इलेक्ट्रनिक इनभेंटर के जे जे थमसन ये माथा रखे एट्टीन हंड्रेड एंड नाइनटी सेवन साल इम्पर्टेंट ना क्योंकि नामकरण के के आविष्कार कर आविष्कारक नाम बेसिकाली इम्पर्टेंट ये माथा रखे अच्छा नेगेटिवलि चार्ज पार्टिकल अच्छा तर मास कत ठीक नाइन पॉइंट वन इंटू टेन टू दि पार माइनस थार्टी वन एखे एक भूल आइन पॉइंट वन इंटू टेन टू दि पार माइनस थार्टी वन के जी 
ओके यहाँ हम इलेक्ट्रन मास तो एक सब एटमिक पार्टिकल और तरह करेसपन्डिंग चार्ज जो वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू बार माइनस नाइनटीन कुलम दैट इज माइनस इलेक्ट्रन चार्ज की इलेक्ट्रन चार्ज हम नेगेटिव ठीक इलेक्ट्रन चार्ज नेगेटिव हर जो तो इलेक्ट्रन अस्तित्व जो तुम्हें बोले रे थे इलेक्ट्रन अस्तित्व पाव ग तो आंसार हम बेसिकलि कैथोड रे ओके कैथोड रश्मि थे इलेक्ट्रन अस्तित्व पाव जाए फार्ष्ट फांडामेंटाल वज इन्टेड बै दोल्डन सैंटिस्टर नाम क्षेत्र में जे जे थमसन तेम एटार क्षेत्र में गोल्ड स्ट्री तो कत साल उन्नीसश उन्नीस जो गोल्ड स्ट्रेन एट हंड्रेड एंड एट्टी सिक्स अठारोश छियाशी ते हाँ एनोड्रे एक्सपेरिमेंटे तो गोल्ड स्ट्रेन प्रथम प्रोटनर जो प्रेडिक्शन से प्रेडिक्शन के दिए गए क्योंकि से कन्फार्म कर परवर्तकाले उन्नीसश उन्नीस साले रदारफोर्ड तो यो हिस्ट्री आने कि ठीक क्यों प्रोटनर इनवेंटर बोलने गोल्ड स्ट्रेन उत्तर देवे और जदि एर नामकरण क्या कर तक तर उत्तर देवे रदारफोर्ड ठीक है तो पजिटिवलि चार्ज स्टेबल पार्टिकल तरह मास हम वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू दुपर माइनस टोटी सेवन के जी एक्चुअल एक्जैक्ट भैलू बोलते गले वन पॉइंट सिक्स सेवन टू फाइव है तो आप देखो जो प्रोटन और निउट्रन यो जिन ही मोटामुटी भाव तर मास ठीक इक्ुअल मोरलेस इक्ुअल निउट्रन एक भारि जस्ट ओके तो निउट्रनर जो इनभेंशन ना से निउट्रनर इनभेंशन अनेक पर ठीक है उन्नीसश बत्रिस साले तो जो बोले परमाणुर मध्य चार्ज लेस पार्टिकल को पार्टिकल कोकम को चार्ज नहीं ठीक तक तुम्हें बे निट्रन एट इनभेंटर के चैडविक निउटनर इनभेंटर सब बेसि आसे परीक्षा से चैडविक ये आविष्कार कर ठीक और ये निउट्रल आनस्टेबल पार्टिकल एंड मासेस अब द प्रोटन एंड निउट्रन एंड नियरलि इक्ुअल ठीक है निउट्रनर जो मास से मासट वन पॉइंट सिक्स सेवेन फाइव जिरो ठीक है सिक्स सेवेन फाइव जिरो इंटू टेन टू दुपर माइनस टोटी सेवेन के जी मासिकल प्रपार्टिरवर्तन है फंडामेंटल पार्टिकल एम एक फंडामेंटल पार्टिकल नाम बोलो ठीक है कमेंटे हमें जिज्ञेस करेंटाल पार्टिकल नाम बोलो जी फांडामेंटाल पार्टिकल कार कार मध्य इलेक्ट्रन प्रोटन और निउट्रन यीटर मध्य एम को फांडामेंटाल पार्टिकल आई पार्टिकलटा परमाणुते जो एड करटम्स जो एड करा तर कैमिकल प्रपार्टिज तर रासायनिक धर्म कोकम कोवर्तन होना ठीक है कैमिकल प्रपार्टिज एकदम सेम थक ठीक है ये जिनसर कोवर्तन होना तो हिंट हे एम एक पार्टिकल के चूज करते जी पार्टिकल को चार्ज नहीं जदि चार्ज जुक्त को पार्टिकल कोणा परमाणुते जुक्त करा तक से तार मध्य विभिन्न धरण कैमिकल रियक्शन होते से जिनगुल चेन्ज हो जाए सम्भावना आंतु ये एम एक पार्टिकल यूज करते जी पार्टिकल की गो जी पार्टिकल बेसिकाली हम चार्जलेस पार्टिकल ओके तो दिस इज भेरि भेरि इम्पर्टेंट ये कमेंट सेक्शने तुम्हारा जाना जीटा कि उत्तर है योशन क्योंकि परीक्षा तेज से रईट सेंट्रल स्टेट दुटोर परीक्षा तेज से चलो तो यहाँ तो जस्ट बोले दिल रिलेटिव चार्ज ये पढ़ते लगे ना मास चार्जर जो रेशियो आई रेशियोगो भलोक देखे ने अच्छा एबार जदि तुम्हें एक कोश्चन एक्सामे आसे जो इलेक्ट्रन चार्ज के आविष्कार कर इलेक्ट्रन चार्ज जो तो इलेक्ट्रन चार्ज जिन आविष्कार कर नाम हे मिलिकान कि बोल मिलिकान बोले एक जो सैंटिस्ट एक एक्सपेरिमेंटर नाम आज क्लस इलेवेनर बुते ही एक्सपेरिमेंटर नाम देखें से ही एक्सपेरिमेंटा के बला अएल ड्रप एक्सपेरिमेंट तो ये अएल ड्रप एक्सपेरिमेंट थे मिलिकान प्रथम इलेक्ट्रन जो चार्ज से ही चार्जर जो मान आई माना के बेसिकाली आविष्कार कर मैं क्योंकुलेट करें आविष्कार ना क्योंकुलेट करें आकटा क्वेश्चन आज हम चार्ज बस रेशियो 
ই বাই এম রেশিও এই রেশিওটাকে কে বলেছেন এইটা বলেছেন হচ্ছে তোমার জে জে থমসন ওকে এই জিনিসটা প্রথম করেন হচ্ছে জে জে থমসন এটাকে মাথায় রাখবে চলো এবার আমরা সিম্বলিক রিপ্রেজেন্টেশন পড়বো একটা অ্যাটমসের সিম্বলিক রিপ্রেজেন্টেশন পড়ার জন্য আমি তোমাদের এইভাবে দেখিয়ে দিচ্ছি এইখান থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন পরীক্ষাতে আসে দ্যাট ইস এক্স এক্স দিয়ে কোনো একটা অ্যাটমসকে যদি বা পরমাণুকে যদি রিপ্রেজেন্ট করা হয় তো এইখানে আমি লিখছি এ এইখানে আমি লিখছি জেড তো এইখানে এ আর এইখানে জেড যদি লিখি ভালো করে বোঝো এই জেড মানে কি নাম্বার এই জেড মানে হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার ঠিক আছে আমি যেমন যেমন ভাবে লিখছি তেমন তেমন ভাবে লিখবে এইটা হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার আর এ মানে কি এ মানে হলো তার করেসপন্ডিং মাস নাম্বার তার ভর সংখ্যা ঠিক আছে এবার তোমাকে যদি বলে যে অ্যাটমিক নাম্বার কোন নাম্বারের সাথে ইকুয়াল হয় তো তুমি বলবে অ্যাটমিক নাম্বার প্রোটন নাম্বারের সাথে ইকুয়াল তার মানে একটা অ্যাটমের ঠিক যতগুলো প্রোটন আছে সেই প্রোটনের নাম্বারটাই তার করেসপন্ডিং অ্যাটমিক নাম্বার তো অ্যাটমিক নাম্বার হচ্ছে কোনো একটা এলিমেন্টের ইউনিক প্রপার্টি বা ইউনিক ফিচার তুমি যা বলো ইউনিক ফিচার ইউনিক ফিচার ইন দ্য সেন্স এরকম যে দুটো অ্যাটমের অ্যাটমিক নাম্বার কখনো সেম হবে না এই জন্য প্রোটন যে নাম্বার আছে এই প্রোটন নামটাও হচ্ছে বেসিক্যালি ফান্ডামেন্টাল দুটো অ্যাটমের ইলেকট্রন নাম্বার সেম হতে পারে দুটো অ্যাটমের মানে দুটো আলাদা অ্যাটমের ইলেকট্রন নাম্বার সেম হতে পারে আলাদা অ্যাটমের মাস নাম্বার সেম হতে পারে কিন্তু আলাদা অ্যাটম যদি হয় তার প্রোটন নাম্বার কখনো সেম হবে না ওই জন্য ইলেকট্রন প্রোটন আর নিউটনের মধ্যে কোনটা ফান্ডামেন্টাল যদি বলে তো তার আনসার হচ্ছে প্রোটন চলো মাস নাম্বার আমরা কি পাবো মাস নাম্বার আমরা পাবো আমরা যদি বলি মাস নাম্বার তো মাস নাম্বারে বলবো আমরা প্রোটন নাম্বার প্লাস নিউট্রন নাম্বারের যে যোগফল আছে পি প্লাস এন এইটা মানে হচ্ছে আমাদের মাস নাম্বার তাহলে নিউট্রন নাম্বার মানে আমি কি পাবো নিউট্রন নাম্বার হচ্ছে এ মাইনাস জেড মাস নাম্বার থেকে যদি আমরা অ্যাটমিক নাম্বারকে মাইনাস করি তবে আমরা বেসিক্যালি পাবো গিয়ে নিউট্রন নাম্বার অ্যাজ ফর এক্সাম্পল স্যার এক্সাম্পল হিসেবে আমি ধরো তোমায় বললাম যে আমার কাছে আছে এখানে সোডিয়াম দেওয়া সোডিয়ামের মাস নাম্বার ধরো এখানে তেইশ দেওয়া আছে এখানে এগারো দেওয়া আছে তোমাকে প্রথমে বার করতে বললো প্রোটন কতগুলো আছে তো নিচের নাম্বারটা হচ্ছে প্রোটন দ্যাট ইস প্রোটন এগারোটা তোমাকে বললো ইলেকট্রন কতগুলো আছে ঠিক আছে আচ্ছা ফার্স্টে নিউটন করে নাও তারপরে ইলেকট্রন করছি ধরো নিউট্রন কতগুলো আছে তো নিউট্রন তুমি বলবে স্যার তেইশ থেকে এগারোটা মাইনাস করে দেবো তেইশ থেকে এগারো মাইনাস করলে উত্তর হবে হচ্ছে বারো এইটা হচ্ছে আমাদের নিউট্রন এবার তোমাকে যদি বলে যে ইলেকট্রন নাম্বার এর মধ্যে কত আছে বার করো শোনো ইলেকট্রন নাম্বার বের করার জন্য রুলস কি রুলস হচ্ছে যদি নিউট্রাল অ্যাটম হয় ভালো করে বোঝো কি বলছি যদি কোনো একটা অ্যাটম নিউট্রাল অ্যাটম হয় ওকে কোনো একটা অ্যাটম নিউট্রাল অ্যাটম হয় তো নিউট্রাল অ্যাটমের ক্ষেত্রে নিউট্রাল অ্যাটম মানে হচ্ছে তার ওপরে কোনো চার্জ থাকবে না ঠিক আছে যেমন এর ওপরেও চার্জ নেই ওর ওপরেও কিন্তু প্লাস মাইনাস কোনো চার্জ নেই তো নিউট্রাল অ্যাটমের ক্ষেত্রে প্রোটন নাম্বার এবং ইলেকট্রন নাম্বার এই দুটো জিনিস সমান হবে আমরা এগুলো ছোটোবেলায় সবাই জানি ঠিক আমি জাস্ট একবার রিকাপ করে দিচ্ছি তাহলে প্রোটন নাম্বার এবং ইলেকট্রন নাম্বার যদি সমান হয় তো ইলেকট্রন নাম্বারও কতগুলো হয়ে যাবে এগারোটা হয়ে গেল বুঝতে পারলাম ইলেকট্রন নাম্বার এগারো সিম্পল তো এটা সিম্পলিয়েস্ট কেস এবার ধরো এক্সাম্পেলে তোমাকে এটা বলেছে বললো যে সোডিয়াম প্লাস তোমার কাছে আছে এন এ প্লাস এইখানে দেওয়া তেইশ এইখানে দেওয়া এগারো তো তোমাকে বললো যে প্রোটন কতগুলো হবে তো তুমি বলবে যে প্রোটন এগারোটা আছে কোনো ভুল নেই তোমাকে বললো নিউট্রন কতগুলো আছে তুমি বলবে তেইশের থেকে এগারোকে মাইনাস করব তো বারোটা নিউট্রন এটাও ঠিক আছে এটাও কোনো ভুল নেই তারপর তোমায় বললো ইলেকট্রন কতগুলো আছে এবার ভালো করে শোনো প্লাস কার চার্জ আমরা জানি প্লাস প্রোটনের চার্জ মাইনাস কার চার্জ ইলেকট্রনের চার্জ তার মানে এখানে অপারেশন কোনটা করতে হবে এখানে মাথার উপরে যে চার্জটা থাকবে তার উল্টো অপারেশন করতে হবে প্লাস চার্জ থাকলে তার মানে ইলেকট্রন কম আছে মাইনাস চার্জ থাকা মানে ইলেকট্রন বেশি আছে উল্টো অপারেশন মানে হচ্ছে এগারোটা থাকার কথা ছিল প্লাস আছে বলে সেই জিনিসটাকে মাইনাস করবে যতগুলো প্লাস ততগুলো মাইনাস তাহলে ইলেকট্রন হবে বেসিক্যালি দশটা টেন ইলেকট্রনস আর দেয়ার বুঝতে পারলে মাইনাস থাকলে তার বিপরীত জিনিস করব প্লাস থাকলে তার উল্টো জিনিস করব যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিই ধরো এইখানে একটা জিনিস দেখো ধরো তোমার কাছে আছে আমি তোমায় বলছি যে ক্লোরিন সিএল ক্লোরিন মাইনাস আছে ক্লোরিন মাইনাসের এখানে পঁয়ত্রিশ আছে এখানে সতেরো আছে ঠিক আছে সিএল মাইনাস 
এখানে আছে 35 এখানে আছে 17 তাহলে ক্লোরিনের যে 35 17 এই 35 17 থেকে আমি তোমায় বললাম যে এর মধ্যে প্রোটন কতগুলো আছে তুমি বলো তো প্রোটন বলবে তুমি 17 স্যার নিউট্রন কতগুলো আছে 35 17 করলে কত হয় 18 বাট ইলেকট্রন কতগুলো আছে তুমি দেখো এইখানে কোন চার্জ আছে এইখানে আছে মাইনাস চার্জ তার মানে থাকা উচিত কতগুলো ছিল 17টা 17 থেকে কি হবে মাইনাস চার্জের জন্য একটা বেশি হয়ে যাবে তো একটা বেশি যদি হয়ে যায় তাহলে উত্তর হয়ে গেল কটা কথা বোঝা গেল এই রকম তো যতগুলো প্লাস চার্জ ততগুলো মানে ততবার মাইনাস যতগুলো মাইনাস চার্জ ততবার প্লাস ধরো আমি বলছি যে ক্যালসিয়াম 2 প্লাস ঠিক আছে এখানে 40 আছে এখানে 20 আছে তাহলে ক্যালসিয়াম 2 প্লাস 40 মানে প্রোটন কতগুলো হবে 20টা হবে ইলেকট্রন কতগুলো হবে 20 থেকে 2 প্লাস মানে দুবার মাইনাস করতে হবে তাহলে 20 মাইনাস 2 মানে 18টা হলো আর নিউট্রন কতগুলো হলো নিউট্রন হলো হচ্ছে 40 মাইনাস 20 40 মাইনাস 20 মানে হচ্ছে হয়ে গেল 20টা হয়ে গেল ঠিক আছে তো মাইনাস থাকলে তার উল্টো অপারেশন করব এবার ধরো তোমাকে বলল এই কোশ্চেনটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবার আমি যেটা বলছি এখান থেকে আগের বারও কোশ্চেন পরীক্ষাতে এসেছে তারপরেও আসবে যেমন আমি তোমায় বলছি যে সোডিয়াম প্লাস এবং তোমায় বলল F মাইনাস ঠিক আছে তোমাকে বলল Mg2 প্লাস এই যে তিনটে আমি আয়ন লিখছি সোডিয়াম প্লাস F মাইনাস Mg2 প্লাস এদের মধ্যে তোমাকে রিলেশন জানতে চাইছে এদের মধ্যে কি জানতে চাইলো এদের মধ্যে জানতে চাইলো তোমার রিলেশন এদের মধ্যে কি রিলেশন আছে তো তখন তুমি কি বলবে যে সোডিয়াম প্লাস এর মধ্যে আমরা তো এর অ্যাটমিক নাম্বার গুলো এগুলো কিন্তু পরীক্ষাতে দেওয়া থাকবে না হ্যাঁ এগুলো জানতে হবে তো তার অ্যাটমিক নাম্বার 11 10 12 তো এর মধ্যে ইলেকট্রন কতগুলো হবে বলো 11 থেকে 1 মাইনাস করব তার মানে 10টা এর মধ্যে ইলেকট্রন কত হবে 10 ক্লোরিনের অ্যাটমিক নাম্বার 9 তো 9 হওয়ার জন্য 9 1 ঠিক আছে ইলেকট্রন কতগুলো হচ্ছে 10টা এইখানে কতগুলো 12 12 থেকে 2 প্লাস মানে দুটো মাইনাস 12 থেকে দুটো মাইনাস মানে হচ্ছে 10 তো প্রত্যেকটা জায়গায়তে আমি দেখতে পাচ্ছি যে ইলেকট্রন सेम আছে তাহলে সবকটার মধ্যে যদি ইলেকট্রন নাম্বার सेम থাকে সবকটার মধ্যে বলছি ইলেকট্রন सेम আছে তাহলে সবকটার মধ্যে ইলেকট্রন सेम থাকা মানে तारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर कथा बोल जाएगा से की बोल ची तारा की पेयर हो बेगो आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर आइसो कथा टार माने होच्छे सेम एकदम खाता है शॉर्ट नोट बना बे आइसो माने की बोल ची आइसो माने होच्छे सेम तले ज़ादेर मुद्दे इलेक्ट्रॉन नंबर सेम आसे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आसे तो तारा সো এই জিনিসগুলো কিন্তু পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট আইসো ইলেকট্রনিক জায়গা থেকে কিন্তু খুব কোশ্চেন পরীক্ষাতে আসে তো অ্যাটমিক নাম্বার না মাথায় থাকলে কিন্তু এগুলো বুঝতে পারবে না চলো এবার আমরা আইসোটোপ পড়ব আইসোটোপে আমি তোমাকে ডাইরেক্ট বলে দিচ্ছি আইসোটোপ মানে হচ্ছে এখানে P স্ট্যান্ডস ফর এই P স্ট্যান্ডস ফর কোন নাম্বার P স্ট্যান্ডস ফর হচ্ছে কোন পার্টিকেলকে বলছে প্রোটন তো যাদের মধ্যে প্রোটন নাম্বার सेम থাকবে ঠিক আছে তারা হচ্ছে আইসোটোপ এবং মাস নাম্বার নিউট্রন নাম্বার যাদের মধ্যে डिफरेंट থাকবে যেমন আমি যদি তোমায় বলি যে আমার কাছে H11 আছে দেখো আমার কাছে বলছি H11 আছে আমার কাছে বলছি H21 আছে আমার কাছে বলছি H31 আছে তো কি বলেছি H11 হচ্ছে আমার নরমাল হাইড্রোজেন তো নরমাল হাইড্রোজেন যদি হয় তাহলে H11 এ H11 এ এইটার নাম হচ্ছে প্রোটিয়াম ठीक एटा नॉर्मल हाइड्रोजन जेटा मधे जले थाके एटा नाम होच्छे डॉइटेडियम ओके एटा नाम होच्छे डॉइटेडियम एवं H31 एटा नाम होच्छे ट्रिटियम एटा नाम होच्छे ट्रिटियम किंतु प्रत्येक टा जिनिसे तुम एक टा जिनिस भालो करे फॉलो करो ए जो वन 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 बोले जो जिनिस टा है ना ए जिनिस टा किंतु सेम तार मने ঠিক আইসোটোপ একটু পরে আইসোটোন আইসোবার পড়ব যাদের মধ্যে প্রোটন নাম্বার सेम মাস নাম্বার डिफरेंट এবার যদি কখনো তোমাকে डिफरेंट কিছু জানতে চায় তোরা মাস নাম্বার অপশনে নেই তো মাস নাম্বার অপশনে না থাকলে আমরা কি করব তুমি বলো এই যে মাস নাম্বার ডিফারেন্স কেন হচ্ছে নিউট্রন নাম্বারের জন্য তাহলে কোশ্চেন তোমাকে এরকম ভাবে জানতে চাইতে পারে যে এমন একটা পরমাণুর एग्जांपल বলো যেই পরমাণুতে কোনো নিউট্রন থাকে না তুমি h11 যখন আসে এই 1টা তো তার মাস নাম্বার এই 1টা তো তার প্রোটন নাম্বার তাহলে এই নিউট্রন নাম্বার কি হবে মাস মাইনাস প্রোটন নাম্বার সো 1 মাইনাস 1 কত হবে 0 তার মানে এই জিনিসটা হচ্ছে নিউট্রন লেস নিউট্রন 
less তোমার atoms কি বলছি এই জিনিসটা হচ্ছে নিউট্রন লেস অ্যাটম যার মধ্যে কোনো নিউট্রন থাকে না তো এটা হচ্ছে প্রোটিয়াম নরমাল হাইড্রোজেন ঠিক আছে এবার দেখো h21 এর মধ্যে কি হচ্ছে এর মধ্যে নিউট্রন আছে একটা আমি যদি h31 বলি h31 এর মধ্যে কি আছে নিউট্রন আছে দুটো তাহলে এইগুলো সবকটা কি এগুলো সবকটা নিউট্রন আছে বাট এটার মধ্যে নিউট্রন নেই তো নিউট্রন নাম্বার डिफरेंट হয়ে যাওয়ার জন্যই কিন্তু বেসিক্যালি মাস নাম্বারটা डिफरेंट হয়ে যাচ্ছে তো এগুলো অপশনের উপরে ডিপেন্ড করবে ক্লিয়ার চলো তো হাইড্রোজেনের আইসোটোপ প্রোটিয়াম ডাইট্রিয়াম ট্রাইট্রিয়াম তিনটে আইসোটোপ পর 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 দেখানো আছে ওকে তো যেটা আমি একটু আগে আসলাম বলে নেক্সট পরেরটা দেখো এখানে কটা কটা করে প্রোটন থাকে কটা কটা করে ইলেকট্রন দেখো ওয়ান ইলেকট্রন ওয়ান প্রোটন আর জিরো নিউট্রন এখানে আমি নিউট্রনও যদি অ্যাড করে দিই তো এইটা হবে জিরো নিউট্রন ছবিতে দেখতে পাচ্ছ এখানে ওয়ান ইলেকট্রন ওয়ান প্রোটন ওয়ান নিউট্রন এরকমও বলতে পারে যে হাইড্রোজেনের তুমি একটা আইসোটোপ বলো যেই আইসোটোপের মধ্যে প্রত্যেকটা মানে ইলেকট্রন প্রোটন আর নিউট্রন এদের রেশিও হবে ওয়ান রেশো ওয়ান রেশো ওয়ান ঠিক আছে এক অনুপাত এক অনুপাত এক প্রত্যেকটার অনুপাত এক আসবে তাহলে এক অনুপাত আসা মানে হচ্ছে যে সেখানে সেই জিনিসটা ওয়ান হয়ে যাবে গেল তো এই জায়গাটাকে খুব ভালো করে বুঝবে খুব ভালো করে মাথায় রাখবে নেক্সট আমরা পড়বো আইসো বার দেখো আইসো বার পড়ার আগে আমরা একটুখানি আইসো টোনটা আগে কমপ্লিট করে নিই আইসো টোন মানে হচ্ছে ওখানে পি স্ট্যান্সফর যেমন প্রোটন ছিল এখানে এন স্ট্যান্সফর কি হবে এন স্ট্যান্সফর হচ্ছে নিউট্রন তো যাদের মধ্যে নিউট্রন নাম্বার কি হবে নিউট্রন নাম্বার সেম হবে অ্যাটমিক নাম্বার আলাদা ঠিক আছে পরমাণু ক্রমাঙ্ক আলাদা বাট নিউট্রন নাম্বার সেম তুমি এর ক্ষেত্রে দেখো ষোলো মাইনাস আট করলে নিউট্রন কতগুলো পাবো আটটা পনেরো মাইনাস সাত করলে কতগুলো পাবো আটটা চোদ্দ মাইনাস ছয় করলে পাবো আটটা তো প্রত্যেকের মধ্যেই নিউট্রন নাম্বার আটটা আটটা করে আছে বাট অ্যাটমিক নাম্বার দেখো এখানে আট এখানে সাত এখানে ছয় তো এগুলোর মধ্যে সম্পর্ক কি হবে প্রত্যেকটা হচ্ছে আইসোটন জাস্ট কোয়েশ্চেন তোমাকে এরকমভাবে দেবে এক্সাম্পল দিয়ে দেবে তোমাকে দেখে চিনতে হবে আইসোটো আইসোটন না আইসোবার ঠিক আছে আর আইসো বারটা কি যদি দুটো জিনিস তোমার মাথায় থাকে আইসোটোপ আর আইসোটোপ যদি মাথায় থাকে আইসো বার মানে তুমি বুঝবে যে যাদের মধ্যে তোমার মাস নাম্বার সেম থাকবে ঠিক আছে দুটো পরমাণুর ভর সংখ্যা যাদের মধ্যে সেম থাকবে তো তারা হচ্ছে বেসিক্যালি আইসোবার যেমন আমি যদি এক্সাম্পল নিই এক্সাম্পেলে বললাম যে আমার কাছে আরগন ঠিক এখানে চল্লিশ এখানে আঠেরো আছে আমি তোমায় বলছি ক্যালসিয়াম ক্যালসিয়াম এখানে চল্লিশ আছে এখানে কুড়ি আছে আরগন চল্লিশ আঠেরো তারপর বললাম ক্যালসিয়াম চল্লিশ কুড়ি তো এখানে চল্লিশ চল্লিশ তুমি ইকুয়াল দেখতে পাচ্ছ তাহলে ফর্টি ফর্টি যদি এখানে ইকুয়াল থাকে তাহলে ইকুয়াল থাকলে এই জিনিসটা হবে তার করেসপন্ডিং কি মাস নাম্বার তাহলে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে মাস নাম্বার কি হয়েছে মাস নাম্বার ইকুয়াল হয়ে গেছে তো মাস নাম্বার ইকুয়াল হয়ে যাওয়ার জন্য তারা একজন আরেকজনের কি হয়ে যাবে আইসো বার হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা এই তিনটে তো আমরা নর্মালি জানি সবাই এবার একটা জিনিস দেখো পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট জিনিস ঠিক আছে এই কোয়েশ্চেনটা তোমাকে পরীক্ষাতে টার্গেট করে এবং এই কোয়েশ্চেনটা পরীক্ষাতে আসে অনেকে পারে না এইগুলো হচ্ছে ডিফারেন্স তৈরি করার মতো কোয়েশ্চেন ধরো তোমাকে আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম যে আমি তোমায় বলছি এরকম একটা জিনিস যে ধরো আমার কাছে ফ্লুরিন এফ নাইনটিন আছে ফ্লুরিন নাইনটিন আর আছে আমার কাছে পটাশিয়াম থার্টি নাইন নাইনটিন ভালো করে বোঝো ফ্লুরিন উনিশ নয় আর পটাশিয়াম উনচল্লিশ উনিশ তোমাকে আমি বললাম যে এই দুটোর মধ্যে তুমি করেসপন্ডিং রিলেশানটা কি হবে আমাকে একটুখানি বলো যে এরা একজন আরেকজনের কি তো তুমি চেক করবে তুমি এ থেকেই মানে আইসোটো পাইসোটো নাইসোবার সেখান থেকেই তুমি চেক করবে যদি পেয়ে গেলে তো ভালো কথা না পেলে তারপর আমাদের অন্য কিছু দেখতে হবে দেখো প্রোটন নাম্বার সেম নয় নয় আছে উনিশ আছে তো হবে না তারপরে তুমি দেখতে পাচ্ছ মাস নাম্বার সেম নয় তার আইসোবারও হবে না নিউট্রন নাম্বার এখানে কতগুলো আছে নিউট্রন নাম্বার আছে দশটা উনিশ মাইনাস নয় উনচল্লিশ মাইনাস উনিশ এখানে নিউট্রন নাম্বার কটা আছে বেসিক্যালি কুড়িটা তাই তো উনচল্লিশ মাইনাস উনিশ আমি এখানে কুড়ি লিখে দিচ্ছি কুড়িটা কুড়িটা এবার তুমি দেখতে পাচ্ছ যে আইসোটো পাইসোটো নাইসোবার কারোর মধ্যে এতক্ষণ পর্যন্ত যেটা ডিসকাস করেছি কারোর মধ্যেই কিন্তু এই জিনিসটা ম্যাচ করেনি বাট তুমি যদি আরেকটা স্টেপ করো মানে নিউট্রন মাইনাস প্রোটন যদি করো নিউট্রন মাইনাস প্রোটন করলে ওয়ান আসছে চলে দশ মাইনাস নয় ওয়ান কুড়ি মাইনাস উনিশ যদি করো কুড়ি মাইনাস উনিশ করলেও তোমার ওয়ান আসছে চলে তাহলে দশ মাইনাস নয় করলো ওয়ান কুড়ি মাইনাস উনিশ করলো ওয়ান তার মানে আমি আরেকটা স্টেপ আগালে পরিষ্কার আমি বুঝতে পারছি যে নিউট্রন মাইনাস প্রোটন যে নাম্বার আছে নিউট্রন মাইনাস প্রোটন নাম্বার ইস সেম এই নাম্বারগুলো সেম দেখতে পাচ্ছি নিউট্রন মাইনাস প্রোটন নাম্বার সেম য
মানে পরমাণুর মধ্যে বা কোন দুটো পরমাণুর মধ্যে নিউট্রন মাইনাস প্রোটন নাম্বার যদি সেম হয় ঠিক তখন তাদেরকে বলা হয় হচ্ছে আইসো ডায়াফার এই চারটে জিনিস কিন্তু তোমাদের পড়তে হবে আইসো ডায়াফার কথা বোঝা গেল এন মাইনাস পি সেম এটা তোমাকে অপশানে দেবে যে আইসো ডায়াফারের মধ্যে কোন জিনিসটা সেম থাকে যেমন আমি ইউরেনিয়াম আর থোরিয়ামের একটা এক্সাম্পল এখানে দিয়েছি তো নিউট্রন দেখো ইউরেনিয়ামের মধ্যে আছে ওয়ান ফর্টি সিক্স আর থোরিয়াম ধরো আমি তোমায় বললাম যে ইউরেনিয়াম ঠিক আছে এখানে তোমার কাছে আছে টু আর ইউরেনিয়াম এখানে আছে নাইনটি আর তোমায় বললাম যে থোরিয়াম আছে টু আর থোরিয়াম হচ্ছে বেসিক্যালি নব্বই ওকে তো তোমায় বললো যে এই দুটোর মধ্যে তুমি সম্পর্ক বলো তো এই দুটোর মধ্যে সম্পর্ক তুমি ভালো করে লক্ষ্য করো ঠিক এই দুটোর মধ্যে সম্পর্ক লক্ষ্য করো যে এন মাইনাস পি এই জিনিসটা কিন্তু এই দুটোর মধ্যে সেম হবে যদি এই দুটোর মধ্যে এন মাইনাস পি যে নাম্বার এই এন মাইনাস পি নাম্বার যদি সেম হয়ে যায় তার মানে এরা একজন আরেকজনের আইসো ডায়াফার হবে ক্লিয়ার সো আইসো ডায়াফার বুঝে গেলাম আমরা চলো এবার আমরা পড়ব বোর্ডবুড়ি স্কিম বোর্ডবুড়ি স্কিম কথাটার মানে হচ্ছে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন ক্লিয়ার দেখো ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন ডিরেক্ট আমরা ওল্ড কনভেনশন পড়ব প্রিলিমসের জন্য আমাদের মেনলি ঠিক আছে প্রিলিমসের জন্য আমাদের মেনলি ওল্ড কনভেনশনটাই শিখতে হবে ওল্ড কনভেনশন কেমন আমাদের যতগুলো ইলেকট্রন থাকবে সেই ইলেকট্রনগুলোকে অরবিটালে প্লেস করতে হবে জাস্ট তার কিছু না ইলেকট্রনগুলোকে অরবিটালে প্লেস করা যেমন তোমাকে এই জিনিসটাকে এরকম ভাবে বোঝো যে সেল বলে একটা জিনিস আমাদের ইন্ট্রোডিউস হবে সেল কথাটার মানে কি সেল কথাটার মানে হচ্ছে কক্ষক ঠিক আছে এই যে সেল বলে জিনিসটা ইন্ট্রোডিউস হচ্ছে কি কি টাইপের সেল এখানে হতে পারে গো কে এল এম এন ঠিক আছে ডট 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 এই টাইপের সেল হতে পারে ঠিক এইগুলো হচ্ছে সেল মানে এগুলো ঘর এই ঘরের মধ্যে কারা থাকবে ইলেকট্রন থাকবে আমাদের ইলেকট্রন নাম্বারগুলোকে এই ঘরের মধ্যে প্লেস করতে হবে তো রুলস হচ্ছে ওল্ড কনভেনশন অনুযায়ী যে কে সেল যেটা থাকবে সেই কে সেলে ম্যাক্সিমাম টু ইলেকট্রন থাকতে পারবে দুটো ইলেকট্রন ম্যাক্স তারপরে অনওয়ার্ডস অনওয়ার্ডস ঠিক কতগুলো করে ইলেকট্রন থাকবে অনওয়ার্ডস থাকবে তোমার এইট ইলেকট্রন তো প্রথম সেলে তোমার দুটো ইলেকট্রন থাকবে তারপরে আটটা ইলেকট্রন থাকবে যেমন আমি তোমায় বলছি যে সোডিয়াম আছে সোডিয়ামের এগারো কনফিগারেশন করে দেখাও তো তুমি বলবে যে কে কক্ষপথে দুটো থাকছে এল কক্ষপথে আটটা থাকছে আট আট দুই দশ এম কক্ষপথে এগারো করতে হবে তাহলে একটা বাকি সেটা হচ্ছে ওয়ান বুঝতে পারলে এটা হলো কনফিগারেশন ধরো তোমায় বলছি যে ক্লোরিনের কনফিগারেশন বলো ক্লোরিন মানে তো সতেরো তাহলে ক্লোরিন বললে বলবে কে কক্ষপথে দুটো এল কক্ষপথে আটটা আট আট দুই দশ বাকি থাকলো কত সাতটা তাহলে এম কক্ষপথে সাতটা থাকবে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে ব্যাপার এবার একটা জিনিস তুমি লক্ষ্য করো এখান থেকে যেটা সব থেকে আউটার মোস্ট সেল না মানে এম ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান মানে সোডিয়ামের ক্ষেত্রে যদি আমি বলি যে আউটার সেল কোনটা তুমি বলবে যে সোডিয়ামের আউটার সেল হচ্ছে এম তাহলে এই জিনিসটা যদি আউটার সেল হয় আউটার মোস্ট সেল হয় তো এই সেলটাকে বলা হয় হচ্ছে ভ্যালেন্স সেল কি বলছি এইটাকে বলে ভ্যালেন্স সেল মানে যোজ্যতা কক্ষক ভ্যালেন্স সেল এই ভ্যালেন্সেল ছাড়া ওপরে যতগুলো কক্ষক থাকবে মানে এই যে কে এবং এল এই দুটো সেলকে এইটাকে বলবো আমরা ইনার সেল এইভাবে নোট বানাবে খাতায় হ্যাঁ ইনার সেল বা কোর সেল কথা বোঝা গেল এইটাকে ইনার সেল বলে বা এইটাকে কোর সেল বলা হয় ঠিক আচ্ছা তো ইনার ইলেকট্রন যদি বলে তার মানে ইনার সেল বা কোর সেলে যতগুলো ইলেকট্রন আছে আট আট দুই দশটা ইলেকট্রন আর ভ্যালেন্স সেল বা আউটার মোস্ট সেলে কতগুলো ইলেকট্রন আছে একটা ইলেকট্রন বুঝতে পারলে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাকে ইনার সেল কোর সেল এই জিনিসটা তোমরা একা একা করতে পারবে এম হবে আমার আউটার সেল বা ভ্যালেন্স ঠিক কে আর এল হবে আমার ইনার বা কোর এবং কোরে আছে দশটা আর আউটারে আছে সাতটা এবার আমি যদি এখান থেকে নতুন একটা জিনিস ইন্ট্রোডিউস করি দ্যাট ইজ ভ্যালেন্সি ঠিক আছে ভ্যালেন্সি মানে হচ্ছে যোজ্যতা শোনো ভ্যালেন্সি মানে কি ভ্যালেন্সি মানে হচ্ছে যোজ্যতা তো যোজ্যতা বার করার রুলস হচ্ছে আউটার সেলে যতগুলো ইলেকট্রন থাকবে সেই ইলেকট্রনের নাম্বারটাই হচ্ছে তার করেসপন্ডিং যোজ্যতা যদি কি না সেই নাম্বারটা চারকে ক্রস না করে কি বলছি আউটার মোস্টে যতগুলো ইলেকট্রন থাকবে সেই নাম্বারই হচ্ছে তার করেসপন্ডিং ভ্যালেন্সি যদি সেটা চারকে ক্রস না করে তো এইখানে এক আছে তো এক হবে হচ্ছে তার ভ্যালেন্সি বাট এই রেসপেক্টে ভালো করে বোঝো কি বলছি এই রেসপেক্টে তার ভ্যালেন্সি কি হবে এইখানে তো তোমার সাত হয়ে গেছে আউটার মোস্টে তো চারকে তো ক্রস করে গেছে তো ভ্যালেন্সি বার করার জন্য যে রুল 
যখন চারকে ক্রস করে গেছে তখন আট থেকে সেই নাম্বারটা বাদ দিয়ে দিতে তা আট মাইনাস সাত ইস ইকুয়াল টু ওয়ান হবে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ধরো নাইট্রোজেন সাত আসে তো সাতকে ভাঙলে আমি কি পাবো কেতে দুটো পাবো আর এলে পাঁচটা পাবো তো তোমায় বললো যে নাইট্রোজেনের ভ্যালেন্সি কত হবে তুমি বলো তো পাঁচটা তুমি দেখতে পাচ্ছ তার মানে তার করেসপন্ডিং ভ্যালেন্সি যেটা তা ভ্যালেন্সি তুমি বুঝতে পারছ যে আট মাইনাস পাঁচ এটা তো চারকে ক্রস করে গেছে চারকে ক্রস করে গেলে আট মাইনাস পাঁচ হবে তাহলে ভ্যালেন্সি কত হবে তার করেসপন্ডিং ভ্যালেন্সি থ্রি হয়ে যাবে বুঝতে পারলে তাহলে চার থাকলে চারও লিখতে পারো আট মাইনাস চার করে তুমি চারও লিখতে পারো বাট নর্মাল এই রেসপেক্টে যখন তুমি বলবে এক যখন হবে তখন সেই জিনিসটা এইভাবে হয়ে যাবে ভ্যালেন্সি ওয়ান হয়ে যাবে কমপ্লিট ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসটা আমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস খুবই ভালোভাবে এই জিনিস আমাদের কিন্তু করতে হবে রাইট চলো এবার আমি একটা জিনিস বলছি বোরবুড়ি স্কিম বলে যে জিনিসটা আছে বোরবুড়ি স্কিম হচ্ছে একটা ল বা রুল কি রুল তোমাকে বোরবুড়ি স্কিম অনুযায়ী বলতে হয় যে ম্যাক্সিমাম কতগুলো করে ইলেকট্রন আমার থাকবে ওকে ম্যাক্সিমাম কতগুলো করে ইলেকট্রন আমার এক একটা সেলে থাকতে পারে তো ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ইলেকট্রন বার করার যে রুলসটা আছে সেই রুলসটা হচ্ছে টু ইন্টু টু ইন্টু এন তার স্কোয়ার টু এন স্কোয়ার রুল কি বললাম টু ইন্টু এন তার স্কোয়ার এন মানে হচ্ছে যে কোনো একটা ইন্টিজার বা নাম্বার যেমন যখন তুমি প্রথম সেল বলবে সেল নাম্বার ওয়ান যখন বলবে এক নম্বর সেল যখন বলবে তখন টু ইন্টু ওয়ান তার স্কোয়ার করবে তার মানে কতগুলো ইলেকট্রন হলো দুটো তারপরে যখন টু করবে টু ইন্টু টু তার স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে আটটা এইভাবে পর 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 জিনিসটা এসছে ঠিক আছে যে মানে এন ইকুয়াল টু ওয়ান এন ইকুয়াল টু টু এন ইকুয়াল টু থ্রি এরকম ধরে তো তোমাকে কোয়েশ্চেন দেবে যে সেল নাম্বার ধরো এই নাম্বারটা তো তাহলে কে হবে এইটা হবে এল এইটা হবে এম এইটা হবে এন তো আমাদের এই চারটেই দরকার তোমাকে বলবে যে এল সেলে ম্যাক্সিমাম কতগুলো করে ইলেকট্রন আছে তুমি বলো তো তুমি বলবে যে এল সেলে আটটা ইলেকট্রন আছে তো তুমি তিন নম্বর এম সেলে কতগুলো করে ইলেকট্রন আছে এম সেলে আঠারোটা ইলেকট্রন আছে রাইট তো এইভাবে কিন্তু জিনিসগুলো আমাদের দরকার মানে এইভাবে জিনিসগুলো আমাদের পড়তে হবে ঠিক আছে এই জিনিসটা বোরবুড়ি স্কিম এবার তোমাকে অরবিটালের কোয়েশ্চেনটা ওইখান থেকে জানতে চাইতে পারে অরবিটাল যখন আমরা মেন্সের ক্লাস করব ঠিক আছে তখন বলবো আপাতত এসপিডিএফ অরবিটালের জায়গাটা কিন্তু পরীক্ষাতে খুব একটা বেশি আমাদের আসে না ঠিক আছে অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের শর্ট নোট বা শর্ট পার্টে আমাদের যেই জিনিসটা দরকার সেইটাই হচ্ছে আমাদের ওই পার্টটা যে ওই অ্যাটমস তারা কে ডিসকভার করেছে কোন পার্টিকেলের সাথে কার নাম যাবে আইসো ইলেকট্রনিক কেমনভাবে বার করে যোজ্যতা কি আইসোটোপ কি আইসোটোন কি আইসোবার আইসোডায়ফার এগুলো ঠিক আছে আর স্টেটমেন্ট ফরম্যাটের কোয়েশ্চেন কোন সেলের মধ্যে কতগুলো ইলেকট্রন থাকতে পারে কার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশান কেমন হবে ঠিক আছে এইগুলোই আমাদের প্রিলিমসের রেসপেক্টে ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তাহলে সেল বা অরবিট তাহলে এই জিনিসগুলো আমাদের এখান থেকে হয়ে গেল আরও অনেক কিছু আছে এসপিডিএফ অরবিটালের গল্প এখান থেকে আছে বাট প্রিলিমস পরীক্ষার জন্য অ্যাটমিক স্ট্রাকচার চ্যাপ্টার যেটুকু আমি তোমায় বললাম অ্যাটমিক স্ট্রাকচার চ্যাপ্টার এইটুকু পড়লেই তোমার চলবে চলো নেক্সট নেক্সট আমি পড়বো দ্যাট ইস রেডিও অ্যাক্টিভিটি তো রেডিও অ্যাক্টিভিটি করানোর জন্য প্রথমে কয়েকটা কথাবার্তা আমাদের এখান থেকে বলে আসা দরকার রেডিও অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে এমন একটা ঘটনা যে সায়েন্সের ইতিহাসে এই ঘটনাটা হচ্ছে একটা আনএক্সপেক্টেড ঘটনা রাইট তো প্রফেসর হেনরি বেকারেল আঠারোশো সালে ঠিক আছে এই ঘটনাটা প্রথম ডিসকভার করেন ফার্স্ট ডিসকভার করেন হচ্ছে হেনরি বেকারেল ঠিক আছে ফেনোমেন অব দ্য রেডিও অ্যাক্টিভিটি এইটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড নাইনটি সিক্স অ্যান্ড অবজার্ভ দ্যাট দ্য সার্ট অ্যান্ড ইনভিজিবল রেস আর এমিটেড ফ্রম ইউরেনিয়াম অ্যান্ড ইট সল্ট অ্যাকচুয়ালি উনি আঠারোশো ছিয়ানব্বইতে ল্যাবে এই রকমভাবে একটা সল্ট নিয়েছে কে টু ইউ ও টু এসও ফোর হোল্ড ওয়াইস ঠিক কে টু ইউ ও টু এসও ফোর হোল্ড টু এই রকমভাবে একটা সল্ট নিয়েছে এই সল্টার নাম হচ্ছে পটাশিয়াম ইউরানিল সালফেট ঠিক আছে এই সল্টের নাম কি বলছি পটাশিয়াম ইউরানিল সালফেট এইখানে যে ছবিটা তুমি দেখতে পাচ্ছ এই ছবিটা হচ্ছে পটাশিয়াম ইউরানিল সালফেটের ছবি এটা তো এইটা কি এইটা হচ্ছে একটা স্যান্ড লাইক স্ট্রাকচার ঠিক আছে কি বলছি এইটা হচ্ছে একটা স্যান্ড লাইক স্ট্রাকচার আর এইটার যে কালার আমি বলছি সেই কালারটা হচ্ছে লেমন ইয়েলো কালার ঠিক আছে স্যান্ড লাইক স্ট্রাকচার আর এইটা হচ্ছে লেমন ইয়েলো কালার তো এই যে স্যান্ড লাইক স্ট্রাকচার এবং লেমন ইয়েলো কালারের যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছ এইটা নিয়ে তিনি ল্যাবে কোনো একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে চেয়েছে কিন্তু এখানে যে বিষয়টা আছে মানে যে বিষয়টা আর কি এখানে দেখা গেছে সেটা হচ্ছে যে এই সল্ট থেকে ইনভিজিবেল কিছু রেডিয়েশান বেরোচ্ছে ঠিক আছে এইটা হেন্দি
যে কোথা থেকে এগুলো আসছে সেটা তখনকার সময় বা তদানীন্তনকালে সেই জিনিসটা জানা যায়নি তার সোর্স সম্পর্কিত যে কথা সেইগুলো অনেক পরে এসছে ঠিক কারণ তখন কিন্তু নিউক্লিয়াস আবিষ্কার হয়নি অ্যাকচুয়ালি নিউক্লিয়াস কি ঠিক নিউক্লিয়াস আমরা অ্যাটমিক স্ট্রাকচারও বলতাম এখানে বলে দিচ্ছি নিউক্লিয়াস ঠিক উনিশশো সালে রাদারফোর্ড রাদারফোর্ড অ্যাটমিক মডেল ঠিক আছে উনিশশো সালে কি হচ্ছে রাদারফোর্ডের যে অ্যাটমিক মডেল আছে সেই অ্যাটমিক মডেল থেকে কিন্তু আমাদের নিউক্লিয়াসের যে কনসেপ্ট সেই নিউক্লিয়াসের কনসেপ্ট এসছে ঠিক আছে কিন্তু এইটা কত সালের কথা বলছি আঠারোশো ছিয়ানব্বইয়ের কথা বলছি ওই জন্য ফাদার অফ নিউক্লিয়াস কাকে বলা হয় রাদারফোর্ডকে বলা হয় রাদারফোর্ড অ্যাটমিক মডেল আর নিউক্লিয়াসের মধ্যে যদি তোমায় বলে যে নিউক্লিয়াসের মধ্যে কি কি পার্টিকেল থাকে নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে নিউক্লিয়ন কি বলছি নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে নিউক্লিয়ন এর নিউক্লিয়ন মানে কি নিউক্লিয়ন মানে হচ্ছে প্রোটন নাম্বার প্লাস নিউট্রন নাম্বার পরে আমরা ডিটেলিংয়ে যখন লাইভ ক্লাস আমাদের চলবে ঠিক আছে তখন ডিটেলিংয়ে এই সমস্ত জিনিসগুলো আমরা ভালো করে ডিসকাস করব ওকে তো এই যে পার্ট এই যে নিউক্লিয়নের যে পার্ট আছে এই নিউক্লিয়নের পার্টগুলো অনেক পরে এসছে তার অনেক আগে কিন্তু এই জিনিস হয়েছিল সায়েন্স তো এমন নয় যে মানুষ এই জিনিসটাকে ডেভেলপ করে না মানুষ কিছুই ডেভেলপ করতে পারে না সায়েন্সে সায়েন্সে যা জিনিস সব অলরেডি আগে থেকে তৈরি হয়ে আছে তো মানুষ যবে অবজার্ভ করবে সায়েন্স তবে থেকে ডেভেলপ করবে মানে ব্যাপারটা এইরকম তো বিষয়টা কি যে ইনভিজিবল রেডিয়েশন এভিটেড ফ্রম দ্য ইউরেনিয়াম অ্যান্ড ইট সল্ট এটা আর্লি টাইমস দ্য ইনভিজিবল রে ওয়ার কল দ্য বেকারেল রে এই কোয়েশ্চেনটা মাথায় রাখবে যে আমরা এই ইনভিজিবল রে পরবর্তী নাম দেখব আলফাবিটা গামারে ঠিক আছে পরে এটার নাম দেখব আমরা আলফাবিটা গামা কিন্তু আর্লি স্টেজে এই ইনভিজিবল রেগুলোকে কি রে বলা হয় ইনভিজিবল রেগুলোকে বলা হয় বেসিক্যালি বেকারেল রে তো এই বেকারেল রে হওয়ার পরে ল্যাটার ম্যাডাম কুড়ি অ্যান্ড পিয়ের কুড়ি অ্যারেস্টেড দ্যাট দ্য এমিশন অফ দ্য ইনভিজিবল রেডিয়েশন ফ্রম ইউরেনিয়াম ইটস কম্পাউন্ড টোটালি এ নিউক্লিয়ার ফেনোমেন অ্যান্ড এই কোয়েশ্চেনটা ইম্পর্টেন্ট এই কারণে কিন্তু ম্যাডাম কুড়িকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয় ম্যাডাম কুড়ি এমন একজন সায়েন্টিস্ট ফিমেল সায়েন্টিস্ট যিনি দুবার নোবেল প্রাইজ পেয়েছে উনিশশো সালে নোবেল প্রাইজ পেয়েছে একবার উনিশশো সালে পেয়েছে উনিশশো সালে পেয়েছে সিঙ্গেল ঠিক উনিশশো সালে পেয়েছে সিঙ্গেল উনিশশো সালে পেয়েছে জয়েন্টলি ওকে উনিশশো এগারো সালে পেয়েছে জয়েন্টলি ওকে বেশ তো নিউক্লিয়াস এই উনিশশো এগারোতে হয়েছে তারপরে গিয়ে তিনি বলেন যে রেডিও অ্যাক্টিভিটি একটা নিউক্লিয়ার ফেনোমেন বুঝতে পেরেছ তার আগে পর্যন্ত এই জিনিসটা জানা যায়নি তো আমি ডিটেলিংয়ে এটা ডিসকাস করব কারণ এই চ্যাপ্টারটা পিএসসির খুব পছন্দের একটা চ্যাপ্টার ঠিক আছে এখান থেকে প্রত্যেক বছর কোয়েশ্চেন আসে এবং এমন কোনো পরীক্ষা নেই যে রেডিও অ্যাক্টিভিটি থেকে কোয়েশ্চেন আসে না সমস্ত পরীক্ষাতে নট অনলি পিএসসি সেন্ট্রাল লেভেলে তুমি যে কোনো পরীক্ষাতে যাও রেলওয়েতে তো আসেই এসএসসিতে আসে তাছাড়া এনডিএর এক্সাম কম্বাইন্ড ডিফেন্স সার্ভিসের এক্সাম আছে বিভিন্ন এক্সাম আছে যেই এক্সামগুলো থেকে এখান থেকে কোয়েশ্চেন কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন জানতে চায় এবার শোনো উনি বলছেন যে এটা পুরোপুরি নিউক্লিয়াস থেকে হয় নিউক্লিয়াসের মধ্যে যে প্রোটন আর নিউট্রন পার্টিকেল আছে সেখান থেকেই ঘটনাটা অপারেট হচ্ছে এর সাথে অরবিট মানে ইলেকট্রন বা বলছে যে কোনো একটা ম্যাটারের ফিজিক্যাল বা কেমিক্যাল প্রপার্টিস যেগুলো আছে সেই প্যারামিটারের কোনো রকম কোনো সম্পর্ক নেই তার মানে ইলেকট্রনের সাথে এর কোনো রকম কোনো লেনা দেনা নেই এটার লেনা দেনা পুরোপুরিভাবে কার সাথে নিউট্রন তোমার নিউক্লিয়ন মানে প্রোটন এবং নিউট্রন তার সাথে এবার দেখো ম্যাডাম কুড়ির এই যে ছবি অ্যাকচুয়ালি এখানে আমি একটা ছবি দেখাচ্ছি ম্যাডাম কুড়ির এটা ছবি তো ইনি ল্যাবে আর কি এক্সপেরিমেন্ট করছেন ওকে তো রেডিও অ্যাক্টিভিটি বলতে পারো যে একটা মানে রেভুস মানে রেভলিউশন আনার মতো একটা আর কি এক্সপেরিমেন্ট বা একটা ঘটনা একটা ইনভেনশান যেটার জন্য আজকে মেডিকেল থেরাপি এত উন্নত বা এত কিছু রোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা বার করা আজকালকার দিনে সম্ভব হয়েছে তো এই জিনিসটা যদি না থাকতো ঠিক আছে তো চিকিৎসা ব্যবস্থা অ্যাকচুয়ালি এই যে লেভেল এই লেভেলে কিন্তু কখনোই আসতে পারত না রাইট নেক্সট চলো দেখো এবার আমরা কি বলছি যে আঠেরোশো ছিয়ানব্বইতে তো এমনি বেকারে লেটা করেন আঠেরোশো আটানব্বইতে ম্যাডাম করি আর জেরার্ড স্মিড ডিটেক্টেড দ্যাট দ্য থোরিয়াম অ্যান্ড ইটস কম্পাউন্ড অলসো এক্সিবিট দ্য ফেনোমেন অ্যাকচুয়ালি এই যে সল্টটা আমি ওখানে লিখছিলাম কে টু ইউ ও টু এসও ফোর হোল টু এই যে সল্টটা এই সল্টটার মধ্যে এমন কে আছে যে যার জন্য এই জিনিসটা এত রেডিও অ্যাক্টিভ তো ইউরেনিয়ামের ওপরে আমি স্টার মারলাম ইউরেনিয়াম কি একটা রেডিও অ্যাক্টিভ মেটেরিয়াল এই আলফাবিটা গামা এই যে রশ্মিগুলো আছে এই রশ্মিগুলোকে তারা কি করতে পারে এই রশ্মিগুলোকে তারা এমিট করতে পারে তো এমিট করার জন্য এই জিনিসটা হয় ঠিক আছে তো আঠেরোশো আটানব্বইতে ম্যাডাম
তারা এক্সিবিট করতে পারে বা তারা শো করতে পারে ক্লিয়ার এবার বলছে যে এগেইন উনিশশো সালে ম্যাডাম কুরি অ্যান্ড পিয়ের কুরি অবজার্ভ দ্যাট দ্য মিনারেল অব দ্য ইউরেনিয়াম কন দ্য পিচ ব্লেন্ড হুজ রেডিও অ্যাক্টিভিটি ইজ অ্যাবাউট মোর দ্যান দ্য ফোর্থ টাইমস অব দ্য ইউরেনিয়াম ল্যাটার কুরিস ইনভেন্টেড রেডিয়াম ফ্রম দ্য পিচ ব্লেন্ড পিচ ব্লেন্ড হচ্ছে ইউরেনিয়ামের প্রধান আকরিক এটা মেটাল চ্যাপ্টারও আমরা দেখাবো ইউরেনিয়াম তার প্রধান আকরিকের নাম বলো পিচ ব্লেন্ড পিচ ব্লেন্ডের ফর্মুলা হচ্ছে ইউ থ্রি ওয়েট এই পিচ ব্লেন্ড থেকে তিনি প্রথম রেডিয়ামকে এক্সট্র্যাক্ট করেন ঠিক আছে তো কোয়েশ্চেন আসে যে রেডিয়ামকে কি এক্সট্র্যাক্ট করেছেন আঠারোশো আটানব্বইতে তিনি এই জিনিসটা ফার্স্ট এই জিনিসটা তিনি করেন যে ম্যাডাম কুড়ি তোমার থোরিয়াম সল থেকে সেই জিনিসটা আর উনিশশো সালে ম্যাডাম কুড়ি আর তার হাজব্যান্ড যে পিয়ের কুড়ি আছে তারা দুজন মিলে এই জিনিসটাকে প্রথম করেন যে পিচ ব্লেন্ড থেকে তোমার রেডিয়াম এক্সট্রাকশান তো তার জন্যই তাকে দুবার উনিশশো তিন যেটা বললাম যে নাইনটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড জিরো থ্রি আর উনিশশো এগারো এই দুটো সালে তাদেরকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয় এবার দেখো রেডিও অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফেনোমেনান তো বলছি এটা পুরোপুরিভাবে একটা মেটেরিয়ালের ওপরে ডিপেন্ড করে তার ফিজিক্যাল বা কেমিক্যাল প্রপার্টিসের ওপরে ডিপেন্ড করে না এবার আমাদের তো টোটাল এলিমেন্ট কতগুলো আছে পর্যায় সারণিতে এখনও পর্যন্ত টিল নাও ডিসকভার্ড একশো আঠেরোটা তো কারা কারা রেডিও অ্যাক্টিভ কারা কারা এই জিনিসটা দেখায় তো তার একটা স্টেটমেন্ট আছে বলছে অল ন্যাচারাল এলিমেন্টস ফ্রম অ্যাটমিক নাম্বার ওয়ান টু এইটটি থ্রি বিস্পাত আর স্টেবেল বিকজ দে আর নিউক্লিয়ার আর স্টেবেল মানে বলতে চাইছে এক থেকে তেরাশি পর্যন্ত ওয়ানে কে আছে হাইড্রোজেন এইটটি থ্রিতে কে আছে বিসমাত ঠিক তো এই পর্যন্ত যারা এলিমেন্ট তারা সবাই কম বেশি স্টেবেল তো আমরা বলতে পারি যে এইটটি থ্রি মোর দ্যান এইটটি থ্রি অনওয়ার্ডস ঠিক আছে এইখান থেকে রেডিও অ্যাক্টিভিটির ঘটনাটা আস্তে 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 স্টার্ট হয় এইটটি থ্রির পরবর্তী সময় থাকে মানে পরের থেকে এবার স্টেবেল রেডিও অ্যাক্টিভ এলিভেন্ট বলে একটা কোয়েশ্চেন আছে সেটা লেট যে রেডিও অ্যাক্টিভ মেটেরিয়ালগুলো ভাঙতে 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 কোন সময় এসে শেষ হয় তো সেটা কিন্তু তার যে উত্তরটা হবে সেই উত্তরটা লেট হবে এবার সেই জায়গাতে আমরা যাব তো দেখো অ্যাটমিক নাম্বার এইটটি ফোরে কে আছে এইটটি ফোরে আছে পোলোনিয়াম অনওয়ার্স আনস্টেবেল অ্যান্ড দিস আর রেডিও অ্যাক্টিভ এবার শোনো কি বলছি যে রেডিও অ্যাক্টিভিটি ঘটনাটার কস জাস্ট সিম্পলভাবে আমি একটুখানি বলি এই জিনিসটা শুধু এইটুকু তোমাদের মাথায় রাখলে চলবে যে রেডিও অ্যাক্টিভিটি ঘটনাটার কস কি আছে মানে কারণ কি তার কারণ হচ্ছে বেসিক্যালি আনস্টেবেল নিউক্লিয়াস ঠিক আনস্টেবেল নিউক্লিয়াসটা কেমন আনস্টেবেল নিউক্লিয়াস হচ্ছে এরকম আমরা জানি যে নিউক্লিয়াসের মধ্যে তো প্রোটন আর নিউট্রন থাকে তো প্রোটন আর নিউট্রনের অ্যারেঞ্জমেন্ট যদি ঠিক না থাকে ঠিক আছে প্রোটন আর নিউট্রনের কি প্রোটন আর নিউট্রনের যে অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে সেই অ্যারেঞ্জমেন্ট যদি ঠিক না থাকে তখনই কোনো একটা পার্টিকুলার নিউক্লিয়াস তারা আনস্টেবল নিউক্লিয়াস হয়ে যায় এবং আনস্টেবিলিটির যে প্যারামিটার সেই প্যারামিটার হচ্ছে নিউট্রন বাই প্রোটন রেশিও যদি গ্রেটার দ্যান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কত বলছি নিউট্রন বাই প্রোটন রেশিও গ্রেটার দ্যান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ যদি হয় তখন পার্টিকুলার কোনো একটা নিউক্লিয়াসকে আনস্টেবল নিউক্লিয়াস হিসেবে ধরা হয় বা গণ্য করা হয় যেমন আমি যদি তোমার একটা এক্সাম্পল দিই যেটা আমি বলছিলাম যে ইউরেনিয়াম ইউরেনিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার নাইনটি টু এটা ন্যাচারাল অকারিং রেডিও অ্যাক্টিভ এলিভেন ইউরেনিয়াম টু থার্টি ফাইভ নাইনটি টু বললাম তো এর মধ্যে প্রোটন কটা আছে বলবে প্রোটন বলবে স্যার নাইনটি টুটা নিউট্রন বার করার রুল দেখিয়ে দিয়েছি অ্যাটমিক স্ট্রাকচারে দুশো পঁয়ত্রিশ মাইনাস নাইনটি টু তাহলে কত হবে একশো তেতাল্লিশ তাহলে নিউট্রন বাই প্রোটন যখন আমি বার করবো এন বাই পি যখন আমি বার করবো তো একশো তেতাল্লিশ ডিভাইডেড বাই ওয়ান ফর্টি থ্রি ডিভাইডেড বাই কত হবে নাইনটি টু তাহলে ওয়ান ফর্টি থ্রি বাই নাইনটি টু যদি তুমি করো তো এইটা চলে আসবে কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ তো নিউট্রন বাই প্রোটন যে রেশিও আছে সেই রেশিও চলে আসবে কত ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ বুঝতে পারলে তাহলে এইটা কোন রুলকে ব্রেক করেছে মানে ব্রেক মানে হচ্ছে মেনে চলছে অ্যাকচুয়ালি সেটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভকে মেনে চলছে তার মানে এই যে জিনিসটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভের থেকে বেশি হয়ে গেল ঠিক তো তার মানেই কিন্তু তারা রেডিও অ্যাক্টিভ তাদের মধ্যে থেকে ইনভিজিবল রেডিয়েশন বার হবে তার মানে তাদের নিউক্লিয়াসের মধ্যে প্রোটন আর নিউট্রনের যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা আছে সেই অ্যারেঞ্জমেন্টটা ঠিকঠাক অ্যারেঞ্জমেন্ট নেই তার ঠিকঠাক করার জন্যই তাদের মধ্যে থেকে ইনভিজিবল রেডিয়েশন আলফা বিটা গামা এগুলো বার করতে থাকে বুঝতে পেরেছ তো এটা জেনারেল স্টেটমেন্ট আমি বললাম এটা কস কিন্তু এর থেকে কম মানে লেস দ্যান এইটটি টু এইটটি থ্রি এর থেকে কমে অ্যাটমিক নাম্বার ওয়ালা যে মেটেরিয়ালগুলো আছে তাদের ক্ষেত্রে এই সব জিনিস হয় না তো তারা স্টেবল নিউক্লিয়াস
তবে এই সমস্ত রেগুলোকে বেকারেল রে হিসেবেই বলা হতো তখন তার নামকরণ করা হয়নি উনিশশো সালে রাদার ফোর্ট প্রথম এই জিনিসটা মানে নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করার পরে তাদের নামকরণ আলফা বিটা গামা করা হয় যদিও গামারের ইনভেন্টার কে আছে জানতে চায় তার উত্তর পল ভিলার হবে সেটা আমরা বলবো পরে দেখো তো প্রপার্টিসের জায়গাটা ভিভিআই এই জায়গাটা আমি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট লিখে রাখলাম প্রপার্টিস থেকে পরীক্ষায় তোমাদের কোয়েশ্চেন আসবেই আসবে আসবেই আসবে রাইট তো চলো দেখো এইখানে একটা জিনিস কি বলছে প্রপার্টিস অব আলফারে আলফারের মাস কার মাসের সাথে সমান যদি বলে হেলিয়াম আয়নের মাসের সাথে সমান তো আলফার প্রথমে সংকেত আমি দিয়ে দিই আলফার সংকেত হচ্ছে হিলিয়াম পরমাণু চার দুই এটা প্লাস প্লাস এইটা হচ্ছে বেসিক্যালি আলফারের ফর্মুলা এইচ ই ফোর টু প্লাস প্লাস তার মানে আলফারের মাস কার মাসের সাথে ইকুয়াল যদি বলে তার উত্তর হবে হিলিয়াম আলফারের চার্জ যদি তোমাকে কত বলে বলে তো আলফারের চার্জ বলবে তুমি প্লাস টু ইউনিট আলফারের চার্জ হচ্ছে প্লাস টু ইউনিট আলফারের মাস যদি তোমার জিজ্ঞেস করে তো তুমি বলবে ফোর ইউনিট আর অ্যাটমিক নাম্বার তো হিলিয়ামের দুই এটা আছে ঠিক আছে আলফারের মাস যেটা হয় না সেই মাস অনেক হাই হয় ঠিক তো মাস হাই হওয়ার জন্য এই আলফা রেকে বেসিক্যালি একটা পার্টিকেল বলা হয় এই যে চার্জ আছে ঠিক আছে মাস ফোর ইউনিট আছে ওই জন্য আলফা রেও হয় আলফা পার্টিকেল হয় তাদের ম্যাক্সিমাম পাওয়ার অফ আয়নাইজেশন থ্রু গ্যাস কোন একটা টিউবের মধ্যে যদি কোনো গ্যাস থাকে সেই গ্যাসের মধ্যে দিয়ে আলফা রে পাস করানো করলে না গ্যাস মলিকুলসের সাথে আলফারের যে কম্বিনেশন সেই কম্বিনেশন অনেক ভালো বা অনেক বেশি তো এই জিনিসটা বেশি হয়ে যাওয়ার জন্য আমরা বলবো যে তার আয়নাইজেশন প্রপার্টি গ্যাসকে আয়নিত করতে পারে আলফারের মাস বেশি হয়ে যাওয়ার জন্য তার মোমেন্টাম তার ভরবেগ বেশি হয় ঠিক কিন্তু দেখো তাদের ভেলসিটি কি বলছে লেস দেন দ্যাট অব দ্য লাইট লাইটের ভেলসিটি হচ্ছে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার এইট মিটার পার সেকেন্ড তো এরা অব দ্য অর্ডার অফ লাইটের যে স্পিড আছে সেই স্পিডেই তারা চলাচল করে বা সেই স্পিডেই তারা মুভ করে বলছে ইট ইজ ইকুয়াল টু দ্য ওয়ান টেন্থ অব দ্য ভেলসিটি অফ লাইট ইন দ্য ভ্যাকিউম দ্যাট ইজ থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার এইট মিটার পার সেকেন্ড তাহলে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার এইট মিটার পার সেকেন্ডের করেসপন্ডিং ওয়ান টেন যদি করি ঠিক তাহলে ওয়ান টেন করলে কত হবে এটা ওয়ান বাই টেন করে দাও তাহলে উত্তর কত থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার সেভেন মিটার পার সেকেন্ড তো এই হচ্ছে তার করেসপন্ডিং আনসার ওকে তাহলে এদের যে ভেলসিটি আছে সেই ভেলসিটি কিন্তু লাইটের যে ভেলসিটি সেই ভেলসিটির এক এর টেন্থ তার মানে লাইটের ভেলসিটির কত পার্সেন্ট টেন পার্সেন্ট মোটামুটি আচ্ছা পেনিট্রেশন পাওয়ার মানে হচ্ছে তাদের ভেদন ক্ষমতা পেনিট্রেশন পাওয়ার কি জিনিস কত সেন্টিমিটার পুরু কোনো একটা প্লেটকে তারা এ করতে পারছে মানে ভেদ করতে পারছে তো তাদের যে পেনিট্রেশন পাওয়ার আছে সেইটা কিন্তু বেটা রশ্মি বা গামা রশ্মি যেটা তাদের থেকে কিন্তু কম অ্যাকচুয়ালি আলফারের পেনিট্রেশন পাওয়ার চলো আলফারে থেকে মাসের যে কোয়েশ্চেনটা আছে সেই কোয়েশ্চেনটা আলফারে থেকে বেশি আছে আলফারের সংকেত এইচ ই ফোর টু প্লাস প্লাস তেমন বিটারে বিটারেকেও পার্টিকেল বলা হয় বিটারের সংকেত হচ্ছে ই জিরো মাইনাস ওয়ান এইটা কি বলছি এইটা হচ্ছে বিটারের ফর্মুলা গেল এটা হলো বিটারের ফর্মুলা শোনো তো বিটারে বলছে স্ট্রিম অফ দ্য ফার্স্ট মুভিং ইলেকট্রন বিটারের যেমন আলফারে মানে হিলিয়ামের সাথে কানেকশান বিটারে মানে ইলেকট্রন এবার আপনি তো বললেন যে প্রোটন আর নিউট্রনের সাথেই শুধু কানেকশান মানে ইলেকট্রন নাকি এখানে নেই ইলেকট্রনের মতো আর ইলেকট্রন এই দুটো জিনিসের মধ্যে পার্থক্য আছে তো বিটারের যে মাস সেই মাসটা ইলেকট্রনের মাসের সাথে সমান এবং বিটারের যে স্ট্রিম আছে যে স্রোতটা আছে সেই স্রোতটা হচ্ছে ফার্স্ট মুভিং ইলেকট্রন যেমন হয় ঠিক আছে সেই ফার্স্ট মুভিং ইলেকট্রনের মতো আচ্ছা এবার ইজ বিটা পার্টিকেল অফ ইলেকট্রন খাস ওয়ান বাই ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এইট থ্রি সিক্স অ্যাটমিক মাস ইউনিট অ্যান্ড চার্জ অফ মাইনাস ওয়ান ইউনিট এখানে যেটা বললাম মাইনাস ওয়ান ইউনিট মাস নাম্বার কত হয় জিরো তার ভেলসিটি মোটামুটি কত হয় থার্টি থ্রি থেকে নাইনটি টু পারসেন্ট অফ দ্য ভেলসিটি অফ লাইট লাইট স্পিডের ঠিক আছে প্রায় মোটামুটিভাবে নাইনটি পারসেন্ট স্পিডে তারা মুভ করে তো তাদের যে পেনিট্রেশন পাওয়ার আছে সেই পেনিট্রেশন পাওয়ার আলফা রেসির থেকে বেশি এবং গামা রশ্মির থেকে কম এবং আয়নাইজেশন ক্ষমতা এবং পেনিট্রেশন পাওয়ার এই দুটো ঘটনা পুরো উল্টো জিনিস বুঝতে পেরেছ আর বিটারের ডিফ্লেকশন সব থেকে বেশি হবে কারণ এদের যে মোমেন্টাম আছে ঠিক এই মোমেন্টাম কিন্তু লেস অনেক ঠিক আছে তাদের আলফা রশ্মির থেকে তাদের যে মোমেন্টাম এই মোমেন্টাম কিন্তু মোমেন্টাম কিন্তু তাদের লেস হয় মানে তাদের কম হয় কাদের থেকে আলফার থেকে কম হয় বুঝতে পেরেছ তাহলে বিটা এই জিনিস নেক্সট পরেরটা পরেরটা হচ্ছে গামা গামা কি গামা হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন ঠিক আছে কেন তাদের কি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন অফ হাই এনার্জি বলছে তারা ই ইকুয়াল টু এইচ নিউ যেটা ইলেকট্রোম্যাগন
এবং তারা মোটামুটি কত স্পিডে মুভ করে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার এইট মিটার পার সেকেন্ড থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার এইট মিটার পার সেকেন্ড মানে তারা মোটামুটি লাইটে স্পিডে মুভ করছে ঠিক আছে তারা কত স্পিডে মুভ করছে তারা মোটামুটি লাইটে স্পিডে মুভ করছে ওকে তো গেল এটা বলছে দে আর কম্পোস্ট অফ দ্য ফোটনস আমরা কি জানি লাইটের যে পার্টিকেল আছে সেই পার্টিকেলকে কি বলা হয় ফোটন বলা হয় তাদের রেস্ট মাস কত হয় ফোটনের যে রেস্ট মাস আছে রেস্ট মাস কত হয় জিরো হয় ঠিক আছে এবং তাদের এনার্জি কি হয় এনার্জি হাই হয়ে যায় শোনো তো গামারসির পেনিট্রেশন পাওয়ার থেকে কোয়েশ্চেন তোমাকে পরীক্ষাতে সব থেকে বেশি আছে বেশি বারো এটাই এসছে যে কোন রের পেনিট্রেশন পাওয়ার সব থেকে বেশি বলো তো বলবে সেটা গামারের বেশি তো সেটা মোটামুটি আট সেন্টিমিটার ঠিক লেড ব্লক সিসা ওকে সেই ব্লককে কিন্তু তারা ভেদ করে দিতে পারে বুঝতে পেরেছ আর টোয়েন্টি ফাইভ সেন্টিমিটার থিক অ্যান্ড আয়রন শিটকেও তারা কিন্তু ভেদ করে দিতে পারে ওকে তো এইটা হচ্ছে গামা গামারের যদি তোমাকে মাস যদি জিরো হয় রেস মাস যদি জিরো হয় তো মোমেন্টাম কি হবে তাদের মোমেন্টাম জিরো হয়ে যাবে ঠিক আছে মাস জিরো মানে হচ্ছে মোমেন্টাম জিরো কারণ তারা লাইট স্পিডে মুভ করছে ক্লিয়ার আর এটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ এটা পাস করার জন্য কোনো রকম কোনো মিডিয়াম লাগে না ঠিক আছে আয়নাইজেশন পাওয়ার কি হবে লেস হবে আর ইলেকট্রিক ফিল্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে দিয়ে গেলে তাদের ডিফ্লেকশন কি হবে তাদের বিচ্যুতি কি হবে বিচ্যুতি হবেই না যেহেতু তারা লাইট স্পিডে মুভ করে ইলেকট্রিক ফিল্ড বা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে দিয়ে পুরো সোজা এরকমভাবে মুভ করে যাবে এই যে এই যে মুভমেন্টটা যদি আমরা মুভমেন্ট দেখাই না একটা ধরো এইভাবে মুভমেন্ট করছে আর একটা ধরো এই মুভমেন্ট করেছে তো এদের মধ্যে যদি আমি বলি যে কোনটা আলফা কোনটা বিটা কোনটা গামা তুমি বলো তুমি বলবে যে এইটা যেটা রে আছে এই রেটা হচ্ছে গামারে ঠিক আছে এইটা বেশি ডিফ্লেক্ট হয়েছে মানে এইটা হচ্ছে আমার বিটারে এটা কম ডিফ্লেক্ট হয়েছে মানে এইটা হচ্ছে আমার করেসপন্ডিং আলফারে তাহলে একটা হচ্ছে আলফারে একটা বিটারে গামারে তো আলফারের যে ডিফ্লেকশন সেই ডিফ্লেকশনটা কিন্তু কম বিটারের ডিফ্লেকশন হচ্ছে ম্যাক্সিমাম এই জিনিসটার ডিফ্লেকশন ম্যাক্সিমাম আর গামারের কিন্তু নো ডিফ্লেকশন ওকে কি বলছি গামারের কিন্তু ডিফ্লেকশন একেবারে হয় না এই জিনিসটা নো ডিফ্লেকশনে যাবে ওকে তো আলফা বিটা গামার প্রপার্টিস প্রপার্টিস থেকে প্রচুর কোয়েশ্চেন আছে চলো নেক্সট আমরা পড়ছি টাইপস অফ দ্য রেড ব্যাক্টিভ এলিমেন্ট অনেক অনেক রেড ব্যাক্টিভ এলিমেন্ট হয় আর এই যে পোলোনিয়াম থেকে তোমার ইউরেনিয়াম পর্যন্ত মানে চুরাশি থেকে শুরু করে তোমার নাইনটি পর্যন্ত ঠিক এইগুলো সব ন্যাচারাল রেড ব্যাক্টিভ এলিমেন্ট আর আর্টিফিশিয়াল রেড ব্যাক্টিভ এলিমেন্ট কোনটা যেগুলোকে ল্যাবে তৈরি করা হয় ঠিক আছে যেমন নেপচুনিয়াম বলেছে মানে ইউরেনিয়ামের পরে নেপচুনিয়াম নাইনটি থ্রি তোমার পিউ পিউ মানে হচ্ছে প্লুটোনিয়াম ওকে তো একশো পাঁচ পর্যন্ত যে এলিমেন্টগুলো আছে সেই এলিমেন্টগুলো সব কটা আর্টিফিশিয়াল রেড ব্যাক্টিভ এলিমেন্ট চলো তো হাফ লাইফ পিরিয়ড কথাটার মানে এবার একটু জাস্ট নর্মালি তোমাদের ডিসকাস করে দিই হাফ লাইফ নিয়ে আমরা পড়ব পরে হাফ লাইফ কথাটার মানে হচ্ছে এরকম আমরা জাস্ট এখন নর্মাল ডিসকাশন করছি হাফ লাইফ হচ্ছে কি জিনিস ভালো করে বোঝো হাফ লাইফ হচ্ছে এমন একটা জিনিস হ্যাঁ যে তুমি কোনো একটা মেটেরিয়াল নিয়ে স্টার্ট করেছো ধরো তোমার কাছে ওয়ান গ্রাম ইউরেনিয়াম টু থার্টি ফাইভ মেটেরিয়াল আছে টু থার্টি ফাইভ নাইনটি টু তো তুমি দেখতে চাইছো কত টাইম লাগে সেই মেটেরিয়ালটার অর্ধেকে আসতে ওয়ান বাই টু গ্রামে আসতে তার কত টাইম লাগে ঠিক ধরো তুমি এটাখানে বললে যে ওয়ান বাই টু গ্রামে আসতে তার টাইম লাগছে এক্স ইয়ার্স এক্স বছর টাইম লাগে ঠিক তাহলে হাফেরও হাফ হাফের হাফ মানে কত ওয়ান বাই ফোরেও আসতে কিন্তু এক্স ইয়ারই টাইম লাগবে ঠিক আছে আচ্ছা এক এর চারের আবার হাফ কত আবার হাফ হচ্ছে ওয়ান বাই এইট গ্রাম তো ওয়ান বাই এইট গ্রামেও আসতে কিন্তু এক্স ইয়ারই টাইম লাগবে তার মানে এইটাও যদি এক্স ইয়ার আসে এইটাও কিন্তু এক্স ইয়ারই আসবে কথা বোঝা গেল তার মানে আমি কি আর কি বলতে চাইছি যে আরেকটা আচ্ছা আরেকটা এক্সাম্পল দেখো আরেকটা এক্সাম্পল দেখলে জিনিসটা পুরো ক্লিয়ার হবে ধরো আমার কাছে ওয়ান গ্রাম আছে এবার আমার কাছে ধরো থোরিয়ামের মেটেরিয়াল আছে ঠিক আছে থোরিয়াম দুশো চৌত্রিশ নব্বই এই মেটেরিয়ালটা আছে তো আমি দেখতে চাইছি ওয়ান গ্রামের পরে এই জিনিসটা কততে আসছে হাফ গ্রাম ঠিক আছে হাফ গ্রামের পরে এই জিনিসটা কততে আসছে ওয়ান বাই ফোর গ্রাম ঠিক ওয়ান বাই ফোর গ্রামের পরে ওয়ান বাই এইট গ্রাম ধরো এবার আমি তোমায় বললাম যে এইখানে যে টাইমটা লাগছে না সেই টাইমটা যাই হোক সেই টাইমটা এক্সের সাথে ইকুয়াল হবে না এইখানে আমি তোমায় বললাম যে এখানে টাইম লাগছে ওয়াই আর এখানেও আমি বলছি এখানেও টাইম লাগছে ওয়াই আর এইটাও ওয়াই আর তার মানে তুমি যেটা বুঝতে পারছো হাফ লাইফ হচ্ছে যতটা নিয়ে আমি স্টার্ট করছি তার করেসপন্ডিং হাফে আসতে যে সময়টা লাগে সেই সময়টাকে বলা হয় তার করেসপন্ডিং হাফ লাইফ 
যতটা নিয়ে আমি স্টার্ট করছি তার হাফে আসতে যে টাইমটা লাগে সেই টাইমটাকে বলা হয় হাফ লাইফ তো হাফ লাইফ পিরিয়ড কার ওপরে ডিপেন্ড করছে গো ভালো করে লক্ষ্য করো হাফ লাইফ পিরিয়ড কি মেটেরিয়ালের ওপরে ডিপেন্ড করছে মেটেরিয়াল মানে আমি ইউরেনিয়াম নিচ্ছি নাকি থোরিয়াম নিচ্ছি তার ওপরে ডিপেন্ড করছে ডেফিনেটলি ডিপেন্ড করছে ইউরেনিয়ামের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা এক্স ইয়ার থোরিয়ামের ক্ষেত্রে একই অ্যামাউন্ট নিলে সেই জিনিসটা ওয়াই ইয়ার হয়ে গেল তো হাফ লাইফ তো আলাদা আলাদা হয়ে গেল তাই না তো মেটেরিয়াল চেঞ্জ হাফ লাইফ চেঞ্জ ঠিক মেটেরিয়াল সেম হাফ লাইফ সেম কিন্তু ইনিশিয়াল অ্যামাউন্ট তার ওপরে ডিপেন্ড করছে ইনিশিয়াল অ্যামাউন্ট মানে কতটা নিয়ে আমি শুরু করেছি তার ওপরে কিন্তু ডিপেন্ড করে না যেমন এইখানে আমি শুরু করেছিলাম এক নিয়ে এক থেকে হাফ আসতে এক্স ইয়ার টাইম লাগছে এবার এই স্টেপ যখন আমি দিচ্ছি তখন এই অ্যামাউন্টটা হচ্ছে ইনিশিয়াল অ্যামাউন্ট তাই না এগুলো দিয়ে আমরা অঙ্ক পরে করব ঠিক আছে আজকে কোনো এম সিকিউ আমি করব না কিছুই কোনো কোয়েশ্চেনের মধ্যে যাব না আগে পুরো থিওরিটা ভালো করে ডিসকাস করে নেবো তারপরে করব তো ইনিশিয়াল অ্যামাউন্টের ওপরে ডিপেন্ড করছে তো ইনিশিয়াল অ্যামাউন্টের ওপরে ডেফিনেটলি ডিপেন্ড করছে না শুধুমাত্র মেটেরিয়ালের ওপরে ডিপেন্ড করছে এটা হচ্ছে হাফ লাইফ ঠিক আছে তো তোমাকে কোয়েশ্চেন দেবে হাফ লাইফ কার ওপরে ডিপেন্ড করে কার ওপরে ডিপেন্ড করে না তো এইখানে একটা ফর্মুলা আছে এই ফর্মুলাটাকে মাথায় রাখবে টি হাফ ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি বাই ল্যামডা ঠিক যদি এরকম একটা ফর্মুলা হয় আমাদের এই পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই জিনিসটা দরকার নেই ল্যামডাকে বলা হয় ডিস ইন্টিগ্রেশন কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে বিঘটন ধ্রুবক তো এইটা হচ্ছে ফর্মুলা রাইট তো হাফ লাইফ থেকে এই দুটো কোয়েশ্চেন আর অঙ্ক দেবে যে সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট করতে এত লাগছে হ্যাঁ ফিফটি পারসেন্ট করতে এত লাগছে তার তার করেসপন্ডিং উত্তর কি কি হবে সেই জিনিসটা বলো হলো নেক্সট পরেরটা দেখো তাহলে হাফ লাইফ পিরিয়ডের যেটা আমি বললাম যে টেম্পারেচার প্রেশার মাস যে যে এক্সটার্নাল কন্ডিশনগুলো আছে কোনো এক্সটার্নাল কন্ডিশনের ওপরে কিন্তু হাফ লাইফ পিরিয়ড ডিপেন্ড করে না ঠিক আছে শুধুমাত্র রেডিও অ্যাক্টিভ মেটেরিয়াল কী আছে তারপরে ডিপেন্ড করে কারোর হাফ লাইফ পিরিয়ড এখানে দেওয়া আছে যেটা আমি এক্স ওয়াই দিয়ে বললাম সেই এক্স ওয়াই এর অনেক 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 বড় ভ্যালু হয় শোনো এবার কিছু ইউনিট অফ রেডিও অ্যাক্টিভিটি পড়তে হবে পরীক্ষায় সব থেকে বেসিক কোয়েশ্চেন যেটা আছে যে রেডিও অ্যাক্টিভিটির এসআই ইউনিটের নাম বলো এসআই ইউনিটের নাম বলো তেজস্ক্রিয়তার এসআই ইউনিট হচ্ছে বেকারেল এখানে যে কটা ইউনিট আছে সব কটা জিনিস মাথায় রাখবে যে কজন সায়েন্টিস্টের নাম এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড প্রত্যেক সায়েন্টিস্টের নামে আলাদা আলাদা ইউনিট আছে বেকারেল কিউরি রাদার ফোর্ড সবার নামে আছে ঠিক আচ্ছা কিউরি হচ্ছে আমাদের ছোট ইউনিট তুমি বলতে পারো বা কনভেনশনাল ইউনিট তুমি বলতে পারো ঠিক আছে কিউরি কি বলছে ওয়ান গ্রাম অব দ্য পিওর রেডিয়াম রেডিও অ্যাক্টিভিটি অফ ওয়ান গ্রাম অফ পিওর রেডিয়াম ইস কলড কিউরি ওয়ান কিউরি মানে কি থ্রি পয়েন্ট সেভেন ইন্টু টেন টু দু পার টেন ডিস ইন্টিগ্রেশন পার সেকেন্ড এইটা হচ্ছে ওয়ান কিউরি ঠিক আছে কত বলছি থ্রি পয়েন্ট টেন এই থ্রি পয়েন্ট সেভেন টেন টু দু পার টেন ডিস ইন্টিগ্রেশন পার সেকেন্ড এই যে ডিস ইন্টিগ্রেশন পার সেকেন্ড হলো এই ডিস ইন্টিগ্রেশন পার সেকেন্ড মানে হচ্ছে ডিপিএস ঠিক ডিপিএস ডিপিএস মানে হচ্ছে ডিস ইন্টিগ্রেশন পার সেকেন্ড কথা বোঝা গেল তো এই জিনিসটা আমাদের দরকার কিউরি একটা ইউনিট বেকারেল একটা এসআই ইউনিট ওকে রাদার ফোর্ড আর একটা ইউনিট ডিপিএস হচ্ছে যেমন ছোট একক রাদার ফোর্ড মানে হচ্ছে টেন টু দু পার সিক্স ডিস ইন্টিগ্রেশন পার সেকেন্ড ঠিক এসআই ইউনিট যেটা আমরা বললাম বেকারেল আর এক বেকারেল মানে বলছে ওয়ান ডিস ইন্টিগ্রেশন পার সেকেন্ড এটা এবার তোমাদের এদের ডেফিনেশন পড়তে হবে না শুধু কিউরি রাদার ফোর্ড বেকারেল এই যে নামগুলো আছে সেই নামগুলোকে জাস্ট একটু ভালো করে খেয়াল রাখবে নাথিং আর কিছু দরকার নেই আর হচ্ছে একবার পরীক্ষা তো এসছিল মানে টু থাউজেন্ড নাইনটিনের টু থাউজেন্ড নাইনটিনের বোধ হয় মেন্স পরীক্ষাতে এই কোয়েশ্চেনটা এসছিল যে কিউরি ঠিক আছে যে নিচে চারটের মধ্যে কোনটা রেডিও অ্যাক্টিভিটির ইউনিট বাট সেখানে কিউরি ছিল এবার কিউরিকে সেটাতে সি আই লেখা ছিল হ্যাঁ মানে কিউরির কনভেনশন কিন্তু মানে কনভেনশন মিনস হচ্ছে যেটা দিয়ে আমরা লিখি সেটা কিন্তু সি আই সি কিউ কিন্তু নয় ঠিক আছে তো ইউনিটের এই জায়গাগুলো ভালো করে বুঝবে চলো এবার রেডিও অ্যাক্টিভ ডেটিং নিয়ে কয়েকটা কথাবার্তা আমরা বলি যে রেডিও আইসোটোপের কিছু ইউজ নিয়ে আমাদের কোয়েশ্চেন পরীক্ষাতে আসে ঠিক আছে ডিরেক্ট ডিরেক্ট কয়েকটা ইউজ যেমন কার্বন ডেটিং কোথায় লাগে ইউরেনিয়াম ডেটিং কোথায় লাগে ঠিক আছে যেমন আমাকে বলছে যে ন্যাচারাল অকারিং রেডিও অ্যাক্টিভ আইসোটোপ হ্যাভ বিন সিন ভেরি ইউজফুল ইন ডেটিং ইন দ্য এস্টিমেট এজ বা জিওলজিক্যাল ইভেন্টস তো রেডিও আইসোটোপ দিয়ে এদের এজ বা বিভিন্ন জিওলজিক্যাল ইভেন্টগুলো যেগুলো যেগুলো আছে
कार्बन बारो छय कार्बन तेर छय कार्बन चौदह छय तो एर मध्य कार्बन फोरटीन सिक्स आइसोटोपटा कि रेडियो आइसोटोप ठीक है यहाँ कि बोलो आइसोटोपटा के बोलो रेडियो आइसोटोप तेजे जिनटा रेडियो आइसोटोप हलो कार्बन फोरटीन सिक्स को सैम्पलर मध्य को स्पेसिफिनर मध्य कार्बन फोरटीन सिक्स और कार्बन बारो छय रेशियो कत आई रेशियोर ओपर डिटारमाइन कर आगे कथा बोझा गल तो बोलते कार्बन डेटिंग इज वन अब द बेस्ट एक्साम्पल अब द रेडियो आइसोटोप डेटिंग द आईडिया अब द कार्बन डेटिंग सजेस्टेड बै द प्रफेसर लिवि ठीक है एक डेटा रिलेटेड क्वेश्चन एगुलो के माथा रखबे ए निक्लियर फिजिसिस्ट अब शिकागो आवार एटमसफियर कन्टेंट्स लार्ज नम्बर अब द स्टेबल आइसोटोप वेन कस्मिक रेस स्ट्राइक्स दिस आइसोटोप ए लार्ज नम्बर अब रेडियो आइसोटोप आर प्रड्यूसड वन अब दिस आइसोटोप इज द कार्बन and which is produced by the bombardment of the atmospheric nitrogen of the high frequency ebar ei je jinish ta ache na radio isotope of carbon ei jinish ta ei bhabe mathay rakhbe je nitrogen er jeta 14 7 ache na nitrogen er jeta 14 7 ache ei 14 7 ta actually which is produced by bombardment of the atmospheric nitrogen with the high energy neutron atmospheric nitrogen hocche basically 14 7 ei 14 7 ke jokhon neutron 10 diye bombardment kora hobe ओके निउटन वन जिरो दिए जो धक्का देवा तक जिनटा जेटा तैरि कार्बन चौदह छय तैरि एक्चुअल नाइट्रोजेनर रेडियो आइसोरो तो तो नाइट्रोजेनर तुम हाँ एखे चौदह सात ही करो ठीक है ये जिनटा दिए कर ले कार्बन तेर छय आइसोटोप कार्बन चौदह छय आइसोटोप यस्त जिनगुल एखान तैरि है और तरह साथे साथ प्रचुर परमाणे एनार्जी ओके तरह साथे साथ प्रचुर परमाणे एनार्जी क्यों एखान तैरि है लिखल प्रचुर एनार्जी एबारे कार्बन डेटिंग आज परीक्षार जो जेटुक पार्ट दरकार भलोक देखे ना फसिल्स डे ट्रीज और प्लान वन कैन मेजर द एस्टिमेट अब द एक्सैक्टेज हमारे जीवाश्व ठीक को मृत गाच पृथिवीर बस यो मापार जो बेसिकाली रेडियो कार्बन डेटिंग क्योंकि नन लिविंग एनसियंट जिओलजिकल सबसटेंस लाइक ओल्ड रक आर्थ और एसटिमेटेड बूज अब दूरियम ये जिनटा माथा रखबे जे नन लिविंग जमन लिविंग अर्गानिजम मैं ये पार्टा आई पार्टा टोटल लिविंग बाट एजेस अब द नन लिविंग एनसियंट जिओलजिकल सबसटेंसेस ठीक है तो तर मध्य कारा कारा रक्स आर्थ हो ठीक और एसटीमेटेड बै दूज अब दूरियम और मोस्ट अब द सूटेबल मिनारे पीच ब्लैंड एक्चुअल आर्थर एज मापार जो जो थे अपशन यूरियम थे ना अपने कार्बनटाई दे कार्बन डेटिंग आंसार दी क्योंकि एक्चुअल यटार उत्तर हे यूरियम ठीक है यूरियम थोरियम दोटो दिक जिन दिए जाए जमन ओटा के कार्बन डेटिंग ये हे यूरियम डेटिंग बला है ओके एबार देखो मैं मोस्ट एनसियंट जिओलजिकल रक्स जो आने आो प्राचीन जो है मैं खूब प्राचीन तो तक के पटाशियम आर्गन डेटिंग टेक्निक इज यूज कथा बोझा गल तो कार्बन डेटिंग कथाय लिविंग अर्गानिजमगुलो यूरियम डेटिंग आर्गन डेटिंग पटाशियम डेटिंग पार्टगुलो आई पार्टगुलो सब कटाई हमारे नन लिविंग सब थे प्राचीन जो अर्गानिजमगुलो आई अर्गानिजमगुलो के तुम्हार डिटारमाइन करार्जन जो से कत पुरो ओके चलो एप्लीकेशन जैगागुलू एक भलोक देखो तो रेडियो आइसोटोपर एप्लीकेशन यार्टा हे बेसिकाली एप्लाइड पार्ट एखान कोश्चन परीक्षाते आसे खूब तो ये कि बे रेडियो आइसोटोपर यूज इन द फर्म अब द ट्रेस इन मेडिसिन तो कथाय कथाय यूज कर देखो बे कोवाल्ट षाट और सताशे जो आई कोवाल टोटी सेभेन और सिक्सटी एट तो ये यूज कर थेरपी अब द कैंसार डिक्ट कोश्चन एटाते आसे कोवाल्टे ठीक को थेरपी ये व्यवहार कर कैंसार थेरपी व्यवहार कर डेस्ट्रईंग ब्रेन टीमार एलिमेंट्स रेडियम हाज बी निज बार्निंग एंड डेस्ट्रईंग द कैंसार सेल रेडियम हे कैंसार सेल के बार्न करार्जन डेस्ट्रय करार्जन और ये तुम्हार डेस्ट्रईंग ब्रेन टीमार कोवाल सिक्सटी कोवाल सिक्सटर कोश्चन सब बेसि परीक्षा आसे अच्छा रेडियो सोडियम कि बिटेक्ट एनी रेसिडिओ और दानवान्टेड सार्कुलेटरि सिसटेम ठीक है ये जिनटा माथाय रखे 
রেডিও আয়োডিন কি বলছে আমাদের গয়টার গ্ল্যান্ড মানে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড অ্যাকচুয়ালি তো সেই থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের জন্য কোন সাইড এফেক্ট হচ্ছে কিনা এই জিনিসটার জন্য আমরা রেডিও আয়োডিন ইউজ করি রেডিও ফসফরাস কি করে রেডিও ফসফরাস হচ্ছে কিউরিং দ্য বোন ডিজিজ ঠিক আছে বোন ডিজিজকে কিউর করার জন্য ফসফরাস লাগে রেডিও সোডিয়াম বলছে মেজার দ্য স্পিড অব দ্য ব্লাড ফ্লো ইন দ্য হিউম্যান বডি আমাদের বডিতে ব্লাড ফ্লো ঠিকঠাক হচ্ছে কি না তার জন্য আমাদের সোডিয়াম আইসোটোপ লাগে আর রেডিও আয়রন হচ্ছে ডিজিজ লাইক অ্যানিমিয়া টিউবার কিউলোসিস ঠিক আদার ম্যাল নিউট্রেন ডিজিজ আগেরটা যেটা ছিল ব্লাড ক্যান্সার এটা হচ্ছে লিউকোমিয়া ওকে এই যে ডেস্ট্রয়িং দ্য ক্যান্সারাস সেল এই যে পার্টটা আছে এই কোভাল সিক্সটির সাথে লিউকোমিয়ার কানেকশান আর এফি ফিফটি সেভেন যে আইসোটোপ হয় রেডিও আয়রন আইসোটোপ সেইটা হচ্ছে আমাদের অ্যানিমিয়া ঠিক আছে তো এইগুলো একবার করে সব কিছু আমি লিখে দিয়েছি সেই জিনিসটা পড়লেই তোমরা বুঝতে পারবে শোনো এবার আমরা দুটো রিয়াকশান সম্পর্কে পড়ব ঠিক সেটা হচ্ছে চেন রিয়াকশান এবার শোনো চেন রিয়াকশান কি জিনিস চেন রিয়াকশান মানে হচ্ছে শৃঙ্খল বিক্রিয়া এটা হলো এমন টাইপের একটা রিয়াকশান ঠিক যেই রিয়াকশানটা রিপিটেড হবে আফটার এ সার্টেন টাইম ঠিক আছে চেন রিয়াকশান মানে কি বললাম রিপিটেড রিয়াকশান ওকে চেন রিয়াকশান মানে রিপিটেড রিয়াকশান যেই রিয়াকশানটা আফটার এ সার্টেন টাইম বারবার 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 ঘুরে 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 আসবে সেটা হচ্ছে চেন রিয়াকশান না বারবার বারবার হবে তো দুটো টাইপের নিউক্লিয়ার এনার্জি বা নিউক্লিয়ার রিয়াকশান আমাদের হয় একটাকে বলা হয় ফিশন আর একটাকে বলা হয় ফিউশন আর নিউক্লিয়ার এনার্জি অ্যাকচুয়ালি তোমাকে বলে যদি যে আইনস্টাইনের এই যে ই ইকুয়াল টু এম সি স্কোয়ার এই যে সমীকরণটা আছে এটা তো মাস এনার্জি ইকুইভ্যালেন্স যে একটা স্মল অ্যামাউন্টের মাস থেকে সেটা যখন এনার্জিতে কনভার্সান হবে স্মল অ্যামাউন্টের মাস থেকে যখন এনার্জিতে কনভার্সান হবে তখন সেটা হাই অ্যামাউন্টের এনার্জিতে তারা কনভার্সান হবে ঠিক আছে তো দুটো টাইপের এরকম সোর্স অপটেনিং নিউক্লিয়ার এনার্জিতে আছে দ্যাট ইজ ফিশন অ্যান্ড ফিউশন এটা হলো এবার ফিশন ফিউশন নিয়ে আমাদের একটু পড়তে হবে ভালো করে শোনো ফিশন কথাটার মানে হচ্ছে যে একটা ছোট নিউক্লিয়াস থেকে জুড়ে যখন বড় নিউক্লিয়াস তৈরি হবে ভুল বললাম একটা বড় নিউক্লিয়াস ভেঙে যখন দুটো ছোট ছোট স্মল নিউক্লিয়াস তৈরি হবে তখন আমরা এই প্রসেসকে বলি বেসিক্যালি ফিশান প্রসেস কি বললাম এই প্রসেসকে তখন বলা হয় হচ্ছে ফিশান প্রসেস যে একটা বড় নিউক্লিয়াস আছে বড় নিউক্লিয়াসটা ভাঙলো ভেঙে দুটো ছোট ছোট নিউক্লিয়াস তৈরি হলো সেটা হচ্ছে ফিশান এবার নিউক্লিয়ার ফিশান জিনিসটা কেমন এটা হচ্ছে অ্যাটম বম যেমন অ্যাটম বমের ক্ষেত্রে যে কাঁচামালটা ইউজ করা হয় না সেই অ্যাটম বমের ক্ষেত্রে কাঁচামালটা ইউজ করা হচ্ছে ইউরেনিয়াম ধরো ইউরেনিয়াম টু থার্টি ফাইভ নাইনটি টু আমার কাছে আসে তো ইউরেনিয়াম টু থার্টি ফাইভ নাইনটি টু এই কাঁচামালটা নিয়ে তাকে একটা নিউট্রন দিয়ে বোমবার্ডমেন্ট করানো হয় এই নিউট্রন দিয়ে বোমবার্ডমেন্ট করালে এইটা তৈরি হয় হচ্ছে ইউরেনিয়াম টু থার্টি সিক্স নাইনটি টু এর মাথার ওপরে স্টার দেবে কারণ এটা গ্রাউন্ড স্টেট এটা এক্সাইটেড স্টেট ঠিক আছে এটা কি বলছি এটা এক্সাইটেড তো এই স্টেটে যাওয়ার পরে এবার এই জিনিসটা ভেঙে দুটো ছোট ছোট জিনিস তৈরি হবে একটা হচ্ছে বেরিয়াম একশো একচল্লিশ ছাপ্পান্ন এইটা একটা নিউক্লিয়াস আর একটা হচ্ছে ক্রিপ্টন নাইনটি টু থার্টি সিক্স কন্টেন্টের মধ্যে এগুলো সব লেখা আছে বেরিয়াম একশো একচল্লিশ ছাপ্পান্ন আর ক্রিপ্টন নাইনটি টু থার্টি সিক্স প্লাস তার সাথে সাথে তৈরি হবে যেটা তিনটি নিউট্রন থ্রি এন ওয়ান জিরো আর তার সাথে সাথে তৈরি হবে টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট সেভেন সরি প্রায় তোমার দুশো মেগা ইলেকট্রন ভোল্টের মতো এনার্জি ঠিক আছে এইটা হলো নিউক্লিয়ার ফিশন রিয়াকশান মানে যেটা অ্যাটম বমের মধ্যে হয় ওকে যেমন জাপানে ওই সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় নাইনটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি এইটে ঠিক আছে আমেরিকা প্রথম এই অ্যাটম বম ডেভেলপ করেন দুজন সায়েন্টিস্টকে হায়ার করে একজন হচ্ছে ওটোহান আর একজন হচ্ছে স্ট্র্যাসম্যান তো এই যে দুজনকে হায়ার করে তিনি প্রথম এই জিনিসটা ডেভেলপ করেছিলেন মানে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের সময় আমেরিকা বুঝতে পেরেছো এটা সেই সময়কার কথা তো নিউক্লিয়ার ফিশান যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে কোথায় হয় অ্যাটম বমের ক্ষেত্রে নিউক্লিয়ার ফিশান রিয়াকশান হয় তো নিউক্লিয়ার ফিশান রিয়াকশানে কেমিক্যাল এনার্জি বা নিউক্লিয়ার এনার্জি তুমি বলো নিউক্লিয়ার এনার্জি কনভার্ট হচ্ছে হিট এনার্জিতে কনভার্ট হচ্ছে লাইট এনার্জিতে কনভার্ট হচ্ছে ঠিক আছে হিট এনার্জি প্লাস লাইট এনার্জি এই এনার্জিতে তারা কনভার্ট হয় নিউক্লিয়ার এনার্জি ওকে তো এটা নিউক্লিয়ার ফিশান রিয়াকশান এগুলো নিয়ে আমরা ডিটেলিংয়ে পরে পড়বো ঠিক আছে সব জাস্ট যে যে জায়গাগুলো আমাদের পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট সেই জায়গাগুলোকে আমি টাচ করে যাচ্ছি শুধু দেখো তো অ্যাটম বমের কোয়েশ্চেনটা তোমাকে পরীক্ষাতে জাস্ট খুব জানতে চায় খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস ঠিক আছে আরেকটা হয় হচ্ছে তোমার ফিউশান রিয়াকশান ফিউশান রিয়াকশান জিনিসটা কি সেই
তো এই জিনিসটাকে আমরা বলবো নিউক্লিয়ার ফিউশন ঠিক আছে এই জিনিসটাকে বলছি নিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়াকশন নিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়াকশন যেমন যেটা তোমাদের দেখালাম তখন যে হাইড্রোজেন ডয়টেরিয়াম টু ওয়ান ডয়টেরিয়াম প্লাস এইচ থ্রি ওয়ান ট্রিটিয়াম তো এই জিনিস জুড়ে কি তৈরি হবে হিলিয়াম চার দুই ঠিক আছে প্লাস প্লাস চার্জ প্লাস সরি হিলিয়াম চার দুই তার সাথে সাথে একটা নিউট্রন প্লাস টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট সেভেন মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট এম ইভি তো এইটা হচ্ছে কিসের কেমিক্যাল রিয়াকশান এই কেমিক্যাল রিয়াকশানটা কোথায় হয় গো এই কেমিক্যাল রিয়াকশানটা হয় হচ্ছে সান মানে এই কেমিক্যাল রিয়াকশান হয় হচ্ছে সূর্যতে সূর্যতে যেভাবে লাইট তৈরি হচ্ছে যেটা আগেও তোমায় বললাম তো সূর্যর মধ্যে সানের মধ্যে এই কোয়েশ্চেনটা পরীক্ষাতে ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট কতবার পরীক্ষাতে এসছে যখন পেপার সলভ করাবো সেই পেপার সলভ করা দেখেই বুঝতে পারবে সূর্যর মধ্যে কোন কেমিক্যাল রিয়াকশান হয় সানের মধ্যে যদি তোমায় জিজ্ঞেস করে তো সানের মধ্যে হয় হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়াকশান কথা বোঝা গেল তো এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস কিন্তু ওকে তো দেখো আর হাইড্রোজেন বম যদি বলে মানে নিউক্লিয়ার ফিউশনের সাথে তোমার হাইড্রোজেন বমও যাবে হাইড্রোজেন বমের মধ্যে কোন টাইপের কেমিক্যাল রিয়াকশান হয় যদি বলে তো হাইড্রোজেন বমের মধ্যে তুমি বলবে যে তার মধ্যে নিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়াকশান যেটা আছে তো নিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়াকশানই তার মধ্যে হয় ক্লিয়ার বেশ এবার এই যে চেন রিয়াকশানের কথাটা বলছিলাম না একটু আগে চেন রিয়াকশান কোথায় গেল চেন রিয়াকশান তোমার দুটো টাইপে হয় হ্যাঁ দুটো ভাবে চেন রিয়াকশান বেসিক্যালি হয় এই চেন রিয়াকশানের একটা পার্ট হয় হচ্ছে কন্ট্রোল চেন রিয়াকশান ঠিক আছে যেই চেন রিয়াকশানগুলো কোথায় হয় আমাদের নিউক্লিয়ার যে পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে সেইখানে বা নিউক্লিয়ার রিয়াক্টার নিউক্লিয়ার চুল্লি যেখানে আছে ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার বলো ঠিক আছে সেই জায়গাতে কন্ট্রোল চেন রিয়াকশান হয় আরেকটা কি চেন রিয়াকশান হয় সেটা হচ্ছে আনকন্ট্রোল চেন রিয়াকশান ঠিক আছে এই পার্টটা হচ্ছে আনকন্ট্রোল আনকন্ট্রোল চেন রিয়াকশান আনকন্ট্রোল চেন রিয়াকশানের দুটো পার্ট আছে অ্যাকচুয়ালি নিউক্লিয়ার ফিশন এই একটা পার্ট আরেকটা পার্ট হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিউশন এই একটা পার্ট ঠিক মানে অ্যাটম বম এবং হাইড্রোজেন বম সান এগুলো যা হচ্ছে সব কিছু আনকন্ট্রোলের মধ্যে পড়ে কন্ট্রোল চেন রিয়াকশান কোথায় হয় যেটা বললাম নিউক্লিয়ার রিয়াক্টারে হয় ওকে কন্ট্রোল চেন রিয়াকশান হবে নিউক্লিয়ার রিয়াক্টারে চলো ঠিক আছে হয়ে গেল খুব ভালো কথা এবার আমাদের প্রিলিমস লেভেল পর্যন্ত নিউক্লিয়ার ফিউশন ফিউশন যেটুকু জানার দরকার সেটুকুই বললাম আর একটা কথা যেটা এই ফিউশনের যে এক্সাম্পেলটা বললাম এইটা ফিউশনের এক্সাম্পেলে তোমার এই যে জিনিসটা আছে না ফিউশন রিয়াকশান যে কোনো টেম্পারেচারে হতে পারে আর এই যে জিনিসটা আছে না এই জিনিসটা কিন্তু টেম্পারেচার স্পেসিফিক এটা মাথায় রাখবে ঠিক আছে এটা যে কোনো টেম্পারেচারে কিন্তু হবে না অ্যাপ্রক্সিমেটলি টেন টু দি পর এইট কেলভিন টেম্পারেচার হবে অ্যাপ্রক্সিমেটলি কত কেলভিন টেন টু দি পর এইট কেলভিন টেম্পারেচার হবে টেন টু দি পর এইট কেলভিন টেম্পারেচার হলে তবে কিন্তু নিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়াকশান হতে পারে ঠিক আছে আর ফিউশন রিয়াকশান যে কোনো টেম্পারেচারে হতে হয় এই জন্য বলে যে নিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়াকশান ইজ ফলোড বাই নিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়াকশান কি হয় ফলোড বাই নিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়াকশান ফিউশন রিয়াকশান ফলোড বাই কার সাথে নিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়াকশান হয় সেটা হচ্ছে ফিশন রিয়াকশান মানে আগে ফিশন করে সেই টেম্পারেচার রেঞ্জ পর্যন্ত অ্যাচিভ করে দিতে হবে সেই টেম্পারেচার রেঞ্জ অ্যাচিভ হয়ে গেলে তারপরে আমরা নিউক্লিয়ার ফিউশন রিয়াকশান করব ক্লিয়ার বেশ তাহলে ফিশন ফিউশন আমাদের হয়ে গেল এইটুকু আর কন্ট্রোল চেন রিয়াকশানের মধ্যে আমাদের নিউক্লিয়ার রিয়াক্টার সম্পর্কে একটুখানি জিনিস পড়তে হবে নিউক্লিয়ার রিয়াক্টার মানে নিউক্লিয় চুল্লি যেখানে এই ফিশন রিয়াকশানটা মানে যদি তোমাকে বলে যে নিউক্লিয়ার আর রিয়াক্টারে তোমার কি টাইপের রিয়াকশান হয় নিউক্লিয়ার ফিউশন হয় নাকি নিউক্লিয়ার ফিউশন হয় তো তুমি বলবে যে নিউক্লিয়ার ফিশন টাইপের রিয়াকশান হয় ফিশন মানে বড় নিউক্লিয়াস সেটা ভেঙে দুটো ছোট নিউক্লিয়াসে ব্রেক করে যাওয়া এবার এইটাই কোন পদ্ধতিতে হয় কন্ট্রোল ম্যানারে হয় যেমন তোমাকে প্রথমে জানতে চাইবে নিউক্লিয়ার ফুয়েলকে যেটা দিয়ে তাপটা উৎপন্ন করা হচ্ছে সেই তাপে জ্বালানি কে আছে তো তুমি বলবে যে এলিমেন্টস ইউরিনিয়ার টু থার্টি থ্রি টু এইটা এইটা হচ্ছে ফুয়েল ঠিক আছে প্লুটোনিয়াম টু থার্টি নাইন যেটা আছে এই প্লুটোনিয়াম টু থার্টি নাইন হচ্ছে এফিসিয়েন্ট ফুয়েল ঠিক এফিসিয়েন্ট ফুয়েল কোন সেন্সে এর দামও বেশি এবং এর যে ক্যালোরিফিক ভ্যালু আছে না এর যে ক্যালোরিফিক ভ্যালু আছে এই ক্যালোরিফিক ভ্যালুও মারাত্মক হাই ঠিক আছে তাপন মূল্য অনেক বেশি মানে জ্বালালে অনেক বেশি তাপ পাওয়া যাবে ক্লিয়ার তো এইটা হচ্ছে আমাদের নিউক্লিয়ার ফুয়েল 
আর নরমালি ইউরেনিয়াম আমাদের ইন্ডিয়াতে যেটা আছে ইন্ডিয়াতে হচ্ছে থোরিয়াম বেস নিউক্লিয়ার রিয়াক্টর হ্যাঁ নিউক্লিয়ার রিয়াক্টর ইন্ডিয়াতে কি বললাম নিউক্লিয়ার রিয়াক্টর ইন্ডিয়াতে থোরিয়াম বেস নিউক্লিয়ার রিয়াক্টর আছে এবং এই যে থোরিয়াম বেস নিউক্লিয়ার রিয়াক্টর হলো এর যে অ্যাকচুয়াল তোমার এটা আছে যেটা বালিটা যেখান থেকে বেসিক্যালি থোরিয়াম পাওয়া যায় সেই থোরিয়ামের আকরিক বা বালির নাম মাথা রাখবে মোনাজাইট স্যান্ড ঠিক আছে যেখান থেকে থোরিয়ামটাকে মেনলি পাওয়া যায় নেক্সট পরের পার্টটা মডারেটার মডারেটার কি কাজে লাগে যে নিউট্রনগুলো যায় সেই নিউট্রনগুলোকে তোমার টেক আপ করতে কাজে লাগে ঠিক আছে সেই নিউট্রনগুলোকে তার স্পিড যেটা আছে সেই স্পিডটাকে কমাতে যেটা ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে মডারেটার ঠিক আছে স্লো ডাউন দ্য নিউট্রন এগুলো পড়বে মডারেটার হিসেবে কি কি লাগে গ্রাফাইটকে ইউজ করা হয় হেভি ওয়াটার বেস মডারেটার বিকজ ভেরি স্মল ক্রস সেকশন এরিয়া লার্জ স্লোয়িং ডাউন নিউট্রন তো গ্রাফাইট বেরিলিয়াম মানে দুটো জিনিস অপশানে থাকে একটা হচ্ছে গ্রাফাইট একটা হচ্ছে হেভি ওয়াটার এই দুটো জিনিস যে মডারেটার হিসেবে স্পিড কমাতে কাকে লাগে গ্রাফাইটকে লাগে এবং হেভি ওয়াটারকে লাগে ঠিক আচ্ছা কন্ট্রোল রড কি দুটো দুটো করে নিউট্রন এক্সট্রা এক্সট্রা করে বার হয় এগুলো পরে আমরা পড়ব সেই নিউট্রনগুলোকে তুলে নিতে যে রডটা ব্যবহার করা হয় তার নাম হচ্ছে কন্ট্রোল রড তো কন্ট্রোল রড হিসেবে বোরন ক্যাডমিয়াম ঠিক আছে বোরন আর ক্যাডমিয়ামকে বেসিক্যালি কন্ট্রোল রড হিসেবে ব্যবহার করা হয় ঠিক কন্ট্রোল রড কি টু অ্যাবজর্ব নিউট্রন নিউট্রনগুলোকে অ্যাবজর্ব করতে কাজে লাগে এক্সেসিভ নিউট্রন যেগুলো আছে ঠিক আছে আর আরেকটা জিনিস যেটা আমাদের দরকার সেটা হচ্ছে যে নিউক্লিয়ার রিয়াক্টার সেখানে কুল্যান্ড হিসেবে একটা জিনিস ইউজ করা হয় এটাও একটু একবার একটু বলে দিই কুল্যান্ড মানে হচ্ছে সবসময় ঠান্ডা করা দেখো নিউক্লিয়ার রিয়াক্টার যেখানে তৈরি করা হয় সেখানে জলের সাপ্লাইটা খুব বেশি দিতে লাগে ঠিক আছে ওই জন্য নিউক্লিয়ার রিয়াক্টার সবসময় সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা যেগুলো আছে তার আশেপাশে তৈরি হয় কারণ এটাকে চেম্বারের মধ্যে যে কোনো জিনিসকে ঠান্ডা করতে যে পরিমাণ ওয়াটার লাগে সেটা একমাত্র সমুদ্রের জল ছাড়া কোনো জায়গা থেকে সাপ্লাই করা সম্ভব না তো কুল্যান্ড হিসেবে আমরা যেহেতু জলের স্পেসিফিক হিট ক্যাপাসিটি অনেক বেশি জল অনেক বেশি তাপ ধরতে পারে তো আমরা ওয়াটারকে ইউজ করব আমরা লিকুইড সোডিয়াম মেটাল এইটাকে ব্যবহার করতে পারি আর সলিড কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস ঠিক আছে যে কোনো একটা অপশান থাকতে পারে সলিড কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস লিকুইড সোডিয়াম মেটাল আর নর্মাল আমাদের জল তো আছে এটাকে আমরা কুল্যান্ড হিসেবে ইউজ করা যেতে পারে ঠিক আছে আর নিউক্লিয়ার রিয়াক্টার তোমার ইন্ডিয়াতে কি বলেছে ওয়ার্ল্ড ওয়াজ বিল্ড ইটালিয়ান নিউক্লিয়ার ফিজিসিস এনডিকো ফার্মি শিকাগো ইন ইউএসএ নাইনটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড ফর্টি টু বুঝতে পেরেছ যে উনিশশো সালে বলেছিলাম যে ওই তোমার এ হয়েছে অ্যাকচুয়ালি তোমার সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের আগে অ্যাটম বম নিয়ে অ্যাটম বম আর কি বানানো স্টার্ট হয় তো সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের মধ্যেই উনিশশো সালে কিন্তু শিকাগোতে নিউক্লিয়ার রিয়াক্টার ডেভেলপড হয়ে গেছিল ঠিক আছে এনডিকো ফার্মি তত্ত্বাবধানে বলছে ইন ইন্ডিয়া ফার্স্ট নিউক্লিয়ার রিয়াক্টার ওয়াজ বিল্ড নাইনটিন হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি সিক্স স্ট্রম্বে ঠিক আছে ইট ওয়াজ এ সুইমিং পুল রিয়াক্টার উইথ ইউরেনিয়াম টু থার্টি ফাইভ রড হ্যাঙ্গিং ইন এ ট্যাঙ্ক কন্টেনিং হেভি ওয়াটার আদার নিউক্লিয়ার রিয়াক্টার সাইরাস জালডিনিয়া পোডিবা আর ফাইভ অ্যাট ট্রম্বে ঠিক আছে এগুলো সবই নিউক্লিয়ার রিয়াক্টার যাই হোক সেখানে কন্ট্রোল টাইপের চেন রিয়াকশান হয় এগুলো আমাদের বলতে হবে বাট ইন্ডিয়াতে যদি বলে যে কোন ফুয়েল বেস নিউক্লিয়ার রিয়াক্টার সব থেকে বেশি আছে তার উত্তর দেবে সেখানে থোরিয়াম বেসড যে নিউক্লিয়ার রিয়াক্টার সেই নিউক্লিয়ার রিয়াক্টার সব থেকে বেশি পরিমাণে আছে বেশ হয়ে গেল তাহলে ফিউশন ফিশন আমরা পড়ে নিলাম টোটাল এই পার্ট টোটাল আমাদের কমপ্লিট ফিশানের জন্য তোমায় বললাম টেম্পারেচার দরকার নেই ফিউশানের জন্য টেম্পারেচার দরকার আছে সানের মধ্যে ফিশান হয় না ফিউশন হয় সানের মধ্যে টোটাল ফিউশন হয় ঠিক আছে ব্যাস এই জিনিসগুলো আমাদের রেডিও অ্যাক্টিভিটি থেকে আপাতত জানলেই চলবে ওই লাস্টে যেটা নিউক্লিয়ার রিয়াক্টারের চারটে পার্ট বললাম সেই পার্টগুলোকে খুব ভালো করে আমাদের বুঝতে হবে ঠিক আছে চলো এবার আমরা যেই পার্টটা নিয়ে মেনলি কথাবার্তা বলবো সেই পার্টটা হচ্ছে অ্যাসিড বেস সল্ট দেখো খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস এবং বলতে গেলে খুবই প্র্যাকটিক্যাল জিনিস অ্যাসিড বেস সল্ট কী জিনিস খুবই প্র্যাকটিক্যাল জিনিস তো এখান থেকে আমাদের কোয়েশ্চেন পরীক্ষাতে আসবে যেমন অ্যাসিড বেস সল্টের মধ্যে প্রথমে আমরা অ্যাসিড পার্টটা নিয়ে আলোচনা করি দেখো অ্যাসিড মানে কি তোমাকে যদি বলে যে অ্যাসিডের লোগো বলো তো আমরা বলবো যে অ্যাসিড মানে হচ্ছে তারা যারা হচ্ছে জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন অ্যান ত্যাগ করতে পারে মানে অ্যাসিড নেব অ্যাসিডের মধ্যে একটু জল দিয়ে দেবো জল দিয়ে দিলে সেই জিনিস তাকে হাইড্রোজেন আয়ন পাওয়া যাবে এইটা হচ্ছে অ্যাসিড বাট অ্যাসিডের তিনটে ক্লাসিফিকেশানস আছে সেই ক্লাসিফিকেশানসে আ
অ্যাসিড তার মধ্যে হাইড্রোজেন আয়ন থাকবে অ্যাসিড সেটা প্রোটন কে ডোনেট করতে পারবে শোনো এই যে অ্যাসিড যে প্রোটন ডোনেটর না এইটাকে বলা হয় ব্রনস্টেড লাউরি কনসেপ্ট কি বলছি ব্রনস্টেড লাউরি কনসেপ্ট এটাকে বলছি ব্রনস্টেড লাউরি কনসেপ্ট কথা বোঝা গেল যে এই ডোনেটস প্রোটন এটা প্রোটন কে ডোনেট করতে পারে বাট প্রোটন কেন বলছে অ্যাসিড যেহেতু হাইড্রোজেন প্লাস বললাম তো প্রোটনের চার্জ কি প্রোটন তো পি প্লাস তো যেহেতু তার আর তার মধ্যে চার্জের একটা ম্যাচ আছে দুটোই পজিটিভ আয়ন তো সেই জন্য হাইড্রোজেনকে প্রোটনের সাথে কম্পেয়ার করেছে বুঝতে পেরেছ এবার ধরো এই যে প্রোটন যারা হলো না আরেকটা জিনিসও তো এখান থেকে বলতে পারি তাহলে প্রোটন মানে যদি প্লাস চার্জ হয় তো তারা ইলেকট্রনকে অ্যাকসেপ্ট করবে তাহলে এরা হলো ইলেকট্রনের অ্যাকসেপ্টার তাহলে ইলেকট্রনের যদি অ্যাকসেপ্টার হয় তাহলে ইলেকট্রনের অ্যাকসেপ্টার মানে হচ্ছে তারা কি কনসেপ্ট দেবে তারা লিউইস কনসেপ্ট দেবে কথা বোঝা গেল ইলেকট্রনের অ্যাকসেপ্টার মানে হচ্ছে তারা লুইস কনসেপ্ট দেবে তার মানে প্রোটনরা ইলেকট্রনকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে তাহলে তিনটে ডেফিনেশন হলো ঠিক একটা হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়ন সেটা হচ্ছে আরহেনিয়াস কনসেপ্ট এই যে হাইড্রোজেন আয়ন যেটা বলছে এইটাকে আমরা বলবো আরহেনিয়াস বেস যখন পড়ব এর ঠিক পুরো উল্টো তাহলে এইটা হলো আরহেনিয়াস কনসেপ্ট ঠিক আছে যারা প্রোটন দিতে পারে তারা ব্রনস্টেড লাউরি কনসেপ্ট আর প্রোটনরা ইলেকট্রনকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে সেটা হচ্ছে লুইস কনসেপ্ট নীলিটমসকে লাল করে সাদে অম্ল গেল এটা হচ্ছে অ্যাসিড তো জেনারেল প্রপার্টিস হচ্ছে এটা নর্মালি আচ্ছা এবার অ্যাসিডের কিছু কিছু জিনিসও আমাদের এখান থেকে লাগবে প্রথমে আমরা অ্যাসিডের কিছু এক্সাম্পল দেখে নিই ঠিক আছে তারপরে আমরা টাইপসে যাব যেমন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দেখো হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ব্রেক করলে কিসে ভাঙবে এইচ প্লাস এবং সেল মাইনাস আইনে ভাঙবে এইচ এনও থ্রি ব্রেক করলে কিসে ভাঙবে এইচ প্লাস এনও থ্রি মাইনাস আইনে ভাঙবে ঠিক আছে এইচ টু এসও ফোর ব্রেক করলে কি হবে টু এইচ প্লাস আর এসও ফোর টু মাইনাস এই আইনে ভাঙবে ঠিক আছে অ্যাসিডিক অ্যাসিড সি এস থ্রি সি ডাবল এইচ এইটা যদি বলি আর ফর্মিক অ্যাসিড যদি বলি অ্যাকচুয়ালি এই দুটো অ্যাসিড হচ্ছে অর্গানিক অ্যাসিড এদের মধ্যে হাইড্রোজেন আছে তো অ্যাসিডের যখন আমরা ক্লাসিফিকেশানস পড়বো তখন এই দুটো জিনিসকে আর কি বলবো যে অ্যাসিডের ক্লাসিফিকেশানসের মধ্যে এই দুটো জিনিস কেমনভাবে কি আসবে না আসবে ঠিক আছে হ্যাঁ আচ্ছা দেখো এইটা হচ্ছে অর্গানিক অ্যাসিড আর ওপরের যে পার্টগুলো বলছিলাম সেই পার্টগুলো হচ্ছে সব ইনঅর্গানিক অ্যাসিড বাট হাইড্রোজেন আয়ন দুটোর ক্ষেত্রেই কমন থাকবে মানে হাইড্রোজেন আয়ন এমন একটা জিনিস সেটা অ্যাসিডের লোগো অ্যাসিড মানেই তার মধ্যে এইচ থাকবেই থাকবে ঠিক আছে এবার অর্গানিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে অনেক রকম ব্যাপার হয় অর্গানিক অ্যাসিডের ক্ষেত্রে সি ডাবল এইচ গ্রুপ এইটা থাকবে যেমন এই গ্রুপটাকে বলা হয় কার্বক্সিল গ্রুপ ওকে এই গ্রুপটাকে কার্বক্সিল গ্রুপ বলা হয় তো এই গ্রুপগুলো অর্গানিক অ্যাসিডের মধ্যে কিন্তু প্রেজেন্ট থাকবে মাইন্ডে এই জিনিসটাকে খেয়াল রাখবে এবার আমরা অ্যাসিডের ডিরেক্ট আমরা কতগুলো পার্টে চলে যাব মানে অ্যাসিডের যদি একটুখানি ক্লাসিফিকেশানসটা তোমাদের ছোট্ট করে বলে দিই দেখো ক্লাসিফিকেশানস বলতে গেলে অ্যাসিডকে দুটো পার্টে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে স্ট্রং অ্যাসিড ঠিক আছে স্ট্রং অ্যাসিডের মধ্যে কারা পড়বে যারা হানড্রেড পার্সেন্ট ডিসোসিয়েট করবে স্ট্রং অ্যাসিড কারা যারা জলীয় দ্রবণে হানড্রেড পার্সেন্ট আয়োনাইজ বা হানড্রেড পার্সেন্ট ডিসোসিয়েট করবে আয়োনাইজ যেমন আমি যদি বলি এইচ সিএল আমি যদি বলি এইচ এনও থ্রি ঠিক আছে সব বাঘা বাঘা অ্যাসিড বলছি তারপরে এইচ টু এসও ফোর ঠিক তো এইগুলো আমার কি সব কটাই হচ্ছে স্ট্রং অ্যাসিড কারণ তাদের জলীয় দ্রবণে পুরোপুরিভাবে আয়নাইজ হয় এবার আমি যদি বলি যে উইক অ্যাসিড দেখো স্ট্রং অ্যাসিডের পরে আমি বলছি উইক অ্যাসিড তো উইক অ্যাসিড কারা যারা হচ্ছে জলীয় দ্রবণে পার্শিয়ালি আয়নাইজ হবে ঠিক আছে জলীয় দ্রবণে পার্শিয়ালি আয়নাইজ হবে ঠিক আছে এই পার্শিয়ালি আয়নাইজ মানে কি টোয়েন্টি থেকে থার্টি পার্সেন্টের মতো ভাঙবে বাদ বাকি আনডিসোসিয়েটেড অবস্থায় থাকবে ঠিক আছে তাহলে এটা হলো তো পার্শিয়ালি আয়নাইজ কারা হবে অর্গানিক অ্যাসিডগুলো সবাই পার্শিয়ালি আয়নাইজ হবে অর্গানিক অ্যাসিড ঠিক আছে অর্গানিক অ্যাসিড মানে কার্বক্সেলিক অ্যাসিড গ্রুপ সংক্রান্ত যে যে আছে সেগুলো উইক অ্যাসিড যেগুলো আমরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খাই বা দেহের মধ্যে প্রবেশ করে শোনো স্ট্রং অ্যাসিডগুলো হচ্ছে সব ইনঅর্গানিক অ্যাসিডের মধ্যে পড়বে স্ট্রং অ্যাসিড মানে ইনঅর্গানিক অ্যাসিডের মধ্যে পড়বে আর উইক অ্যাসিড কথাটার মানে হচ্ছে তারা অর্গানিক অ্যাসিডের মধ্যে পড়বে উইক অ্যাসিড মানে কারা অর্গানিক অ্যাসিড অর্গানিক অ্যাসিড মানে জৈব অ্যাসিড যাদের সাথে আমাদের বডির কানেকশান আছে ঠিক আর ইনঅর্গানিক অ্যাসিড মানে হচ্ছে যাদের সাথে বডির কোনো কানেকশান নেই এরা কি এরা হচ্ছে টক্সিক টাইপের অ্যাসিড আর উইক অ্যাসিড কি এরা হলো নন টক্সিক টাইপের অ্যাসিড মানে এইগুলো আমাদের কোনো রকম কোনো কাজে লাগে
দেহের রেসপেক্টে মানে এটা উইথ রেসপেক্ট টু দা বডি এই রেসপেক্টে বলা হচ্ছে চলো এবার ডিরেক্ট কিছু কোয়েশ্চেন তোমাদের পরীক্ষাতে আসে আমি ডাইরেক্ট কন্টেন্টে যাচ্ছি তো তোমাকে কোন কোন অ্যাসিড কোথায় কোথায় পাওয়া যায় আমি ডিরেক্ট বলে দিই ফর্মিক অ্যাসিড তোমরা দেখে নাও রেড অ্যান্ড সাইট্রিক অ্যাসিড লেবুতে ল্যাকটিক অ্যাসিড দুধে অ্যাসিডিক অ্যাসিড ভিনিগার ম্যালিক অ্যাসিড অ্যাপেল টার্টারিক অ্যাসিড গ্রেপ বিউটারিক অ্যাসিডটা একটা আনকমন অ্যাসিড র্যান্সিড বাটার মানে মাখন যদি পচা হয়ে যায় মানে পচা ইন দ্য সেন্স হচ্ছে গন্ধ যে মাখনকে ফ্রিজে না রেখে অনেকক্ষণ নর্মাল এয়ারে খোলা বাতাসে তুমি ওপেন করে রেখেছো তো তখন মাখনের মধ্যে গন্ধ হয়ে যাবে তো সেই জিনিসটাকে আমরা বলে থাকি র্যান্সিড বাটার ইউরিক অ্যাসিড কোথায় পাওয়া যায় ইউরিন অফ ম্যামলসে পাওয়া যায় ঠিক আছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কোথায় পাওয়া যায় গ্যাস্ট্রিক জুস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে হিউম্যান স্টোমাক মানুষের স্টমাকে বা পাকস্থলিতে কোন অ্যাসিড পাওয়া যায় এটা তোমরা সবাই জানো এবং এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন পরীক্ষাতে টার্গেট করে স্টমাকে কোন অ্যাসিড পাওয়া যায় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্যাস্ট্রিক জুস জিরো স্ট্রিয়ারিক অ্যাসিড কোথায় পাওয়া যায় ফ্যাটে পাওয়া যায় ওকে কার্বনিক অ্যাসিড কোথায় পাওয়া যায় সোডা ওয়াটার বা অ্যাডিটেড ড্রিঙ্ক এই যে জায়গাগুলো গুলো আছে কার্বনিক অ্যাসিড এখানে পাওয়া যায় অ্যাকচুয়ালি অর্গানিক অ্যাসিড হচ্ছে তারা যাদের মধ্যে কার্বন প্রেজেন্ট থাকবেই থাকবে কিন্তু কার্বন প্রেজেন্ট থাকে এমন একটা উইক অ্যাসিডের নাম কিন্তু ইনঅর্গানিক অ্যাসিড সেটা হচ্ছে কার্বনিক অ্যাসিড যেটা কার্বন ডাই অক্সাইড এবং ওয়াটার অ্যাকচুয়ালি ওকে এই দুটোর কে কেমিক্যাল রিয়াকশান করালে যেই জিনিসটা তৈরি হবে সেটা হচ্ছে কার্বনিক অ্যাসিড নর্মাল অ্যাডিশান রিয়াকশান তো ওইটাকে বলা হয় অ্যাডিটেড ওয়াটার তো এই সোর্সগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে কিন্তু ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন তোমায় জানতে চায় যে কোনটা কোথায় থাকে না থাকে ঠিক আছে তো এই যে জিনিসগুলো আছে এগুলো পড়বে এবার ফর্মিক অ্যাসিডকে অনেক সময় অপশানে এখন কি দেয় জানো অপশানে অনেক জায়গাতে আমি এই কোয়েশ্চেনটা মকেও দেখেছি ঠিক এবং পরীক্ষা তো ডিরেক্ট এসছে তোমাকে বলল যে পিঁপড়ের হুলে কোন অ্যাসিড আছে সেই জিনিসটাকে মিথানোইক অ্যাসিড বলা হয় তো এটা ফর্মিক অ্যাসিডের একটা মানে ইউপ্যাক নেম অ্যাকচুয়ালি আর অ্যাসিডিক অ্যাসিড হচ্ছে ইথানোইক অ্যাসিড ঠিক আছে মানে ল্যাবরেটারিতে বা ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন অফ পিওর অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রির মত অনুযায়ী তার যে নাম হবে সেই নামগুলো হচ্ছে এটা ঠিক আছে অ্যাসিডিক অ্যাসিড ইথানোইক অ্যাসিড ফর্মিক অ্যাসিড এগুলো নেক্সট পয়েন্টটা দেখো কমন অ্যাসিডের কিছু ইউজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্লাইড ঠিক আছে এইটাও যা যা এখানে দেওয়া আছে সব কটাই ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে কোনো কন্টেন্ট কিন্তু তোমাদের বাদ দিলে হবে না প্রত্যেকটা কন্টেন্ট খুব ভালোভাবে পড়তে হবে তো কার্বনিক অ্যাসিড একটা মিনারেল টাইপের অ্যাসিড মানে খনিজ অ্যাসিড এইচ টু সিও থ্রি কোথায় থাকে সব ড্রিঙ্কসে ঠিক আছে আমরা থামস আপের বোতল কোকো কলার বোতলে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস খুব হাই প্রেশারে জলের সাথে সলভেল করা থাকে ওই জন্য ছিপি খুললে কার্বন ডাই অক্সাইডটা ওপর থেকে বেরিয়ে আসে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আমি সব কটার ফর্মুলা লিখে দিচ্ছি কার্বনিক অ্যাসিড হচ্ছে এইচ টু সিও থ্রি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হচ্ছে বেসিক্যালি এইচ সি এল ওকে নাইট্রিক অ্যাসিড হচ্ছে বেসিক্যালি এইচ এনও থ্রি নাইট্রিক অ্যাসিড এইচ এনও থ্রি ওকে আর এইটা হয়ে গেল মিনারেল অ্যাসিড তো এগুলো প্রত্যেকটাই হচ্ছে মিনারেল অ্যাসিড মিনারেল কথাটার মানে হচ্ছে খনিজ অ্যাসিড ঠিক আছে এটা এইচ সেল এইচ এনও থ্রি এটা স্টমাকে গ্যাস্ট্রিক জুস ক্লিনিং মেটেরিয়াল সারফেস ট্যানিং ইন্ডাস্ট্রি মানে চামড়া শিল্প এই জায়গাতে ব্যবহার করা হয় আর এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে পিকলিং এজেন্টও বলা হয় পিকলিং এজেন্ট কথাটার মানে যে গ্যালভানাইজ করার আগে হ্যাঁ কোনো একটা মেটালকে ধোয়া বা ওয়াশিং পারপাসে আমরা যে অ্যাসিড ব্যবহার করে থাকি সেই অ্যাসিডও কিন্তু আমাদের এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ঠিক আছে বা বাথরুম অ্যাসিড মিউরিয়েটিক অ্যাসিড এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের আরেকটা নাম এখানে বলে দিচ্ছি এই নামটা হচ্ছে মিউরিয়েটিক অ্যাসিড ঠিক আছে মিউরিয়েটিক অ্যাসিড কনসেপ্ট ক্লিয়ার মিউরিয়েটিক অ্যাসিড বলে এটাকে মাথায় রাখবে ক্লিনিং এবিলিটি তাদের থাকে বলে ট্যানিং ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহার করা হয় অনেক রকম ব্যাপার আছে আচ্ছা নাইট্রিক অ্যাসিডের নাম নাইট্রিক অ্যাসিডের নাম হচ্ছে স্ট্রং ওয়াটার ঠিক এইগুলো একটুখানি খাতায় শর্ট নোট বানিয়ে নেবে স্ট্রং ওয়াটার তেজি জল বলে ঠিক আরেকটা তার নাম আছে সেই জিনিসটাকে বলে অ্যাকোয়া ফর্টিস এই কোয়েশ্চেনটা এসছে এরকমভাবে যে অ্যাকোয়া ফর্টিস তোমার কোন অ্যাসিডকে বলা হয় তো অ্যাকোয়া ফর্টিস বলা হয় নাইটিক অ্যাসিডকে তো এটাও মিনারেল অ্যাসিড ফর্মুলা এইচ এনও থ্রি ম্যানুফ্যাকচার অফ দ্য এক্সপ্লোসিভ টিএনটি এর ফুল ফর্ম আছে ট্রাইনাইট্রো টলুইন এগুলো অর্গানিকের ক্লাসে বা অর্গানিকের চ্যাপ্টারে আমরা বলবো ঠিক আছে তার সাথে অ্যামোনিয়াম নাইটেড ফার্টিলাইজার এগুলো তৈরি করতে ব্যবহার করা হয় নাইটিক অ্যাসিড কোন জায়গায় থাকে
পরিমাণ বাড়ায় এবং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায় বেসিক্যালি ঠিক আছে তো কার্বনিক অ্যাসিড হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নাইট্রিক অ্যাসিড এটা হয়ে গেল চলো নেক্সট আমরা পরে পড়ছি সালফুরিক অ্যাসিড সালফুরিক অ্যাসিড মানে এইচ টু এসও ফোর ঠিক এইটাও একটা মিনারেল অ্যাসিড এইটাকে বলা হয় কিং অফ কেমিক্যালস সালফুরিক অ্যাসিডকে কি বলে কিং অফ কেমিক্যালস বলে অবভিয়াসলি কিং অফ কেমিক্যালস ঠিক আরেকটা তোমাকে বলা হয় রসায়নের রাজা কিং অফ কেমিক্যালস তুমি বলতে পারো বাংলাতে যেটাকে বলা হয় হচ্ছে রসায়নের রাজা তুমি এটাকে অয়েল অফ ভিট্রিয়ল বলতে পারো এই নামটা আছে পরীক্ষাতে অয়েল অফ ভিট্রিয়ল ঠিক আছে যে অয়েল অফ ভিট্রিয়ল কোন অ্যাসিডকে বলা হয় তো অয়েল অফ ভিট্রিয়ল হচ্ছে তোমার সালফুরিক অ্যাসিডকে বলা হয় তো সালফুরিক অ্যাসিড কোথায় ইউজ করা হয় কমনলি কার ব্যাটারিতে ম্যানুফ্যাকচার অব দ্য ফার্টিলাইজার ডিটারজেন্ট ডাই এক্সপ্লোসিভ এই সমস্ত কাজে বেসিক্যালি সালফুরিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয় ব্যাটারির কোয়েশ্চেনটা পরীক্ষাতে আসে এটা ইম্পর্টেন্ট যে ব্যাটারিতে কোন অ্যাসিড ব্যবহার করা হয় অ্যাকুমুলেটেড ব্যাটারি যেগুলো থাকে সেই অ্যাকুমুলেটেড ব্যাটারিতে ইউজ করা হয় যেটা সেটা হচ্ছে এইচ টু এসও ফোর চলো ফসফরিক অ্যাসিড ফসফরিক অ্যাসিড হচ্ছে মিনারেল অ্যাসিড এইচ থ্রি পিও ফোর ফসফরিক অ্যাসিডকে অ্যান্টিরাস পেইন্টে ঠিক ফসফরিক অ্যাসিডকে ইউজ করা হয় ঠিক আছে যে মরছে ধরবে না ঠিক সেরকম পেইন্টের ক্ষেত্রে ফসফরিক অ্যাসিড ইউজ করে ফর্মিক অ্যাসিডকে কোথায় ফর্মিক অ্যাসিড স্ট্রিং অফ অ্যান্ড নেটেল বিস ইউজ ইন দ্য ট্যানিং লেদার চামড়াকে আরও এক্সপ্যান্ড করার জন্য মেডিসিন ফর দ্য ট্রিটিং গোট গাউট ডিজিসের মেডিসিনের পারপাসে এই জিনিসটাকে ব্যবহার করা হয় অ্যাসিডিক অ্যাসিড কি অ্যাসিডিক অ্যাসিড হচ্ছে অর্গানিক অ্যাসিড একটা সি এস থ্রি সি ডাবল ওই যেটাকে আমরা ভিনিগার বলে থাকি প্রিপারেশন ভিনিগার এই ভিনিগার হচ্ছে আমি এখানে লিখে দিচ্ছি ফাইভ পারসেন্ট গ্লেসিয়াল ফাইভ পারসেন্ট গ্লেসিয়াল অ্যাসিডিক অ্যাসিড ঠিক আছে এইটাকে ভিনিগার বলা হয় বা ফাইভ পারসেন্ট গ্লেসিয়াল অ্যাসিডিক অ্যাসিডের অ্যাকুয়াস সলিউশন জলীয় দ্রবণকে বলা হয় হচ্ছে ভিনিগার ঠিক বেঞ্জুইক অ্যাসিড থেকে কোয়েশ্চেন পরীক্ষাতে এসছে বেঞ্জুইক অ্যাসিড কি ফুড প্রিজার্ভেশনে ব্যবহার করা হয় অ্যাকচুয়ালি এরকমভাবে থাকে যে নিচের চারটের মধ্যে কোনটা ফুড প্রিজার্ভেশনে ব্যবহার করা হয় তো সোডিয়াম বেঞ্জুয়েট বলতে পারো বা অপশানে এরকম থাকে যে সোডিয়াম সল্ট অফ বেঞ্জুইক অ্যাসিড সোডিয়াম সল্ট অফ বেঞ্জুইক অ্যাসিড বেঞ্জুইক অ্যাসিডের যে সোডিয়াম সল্ট আছে ঠিক আছে সেই সোডিয়াম সল্ট অফ বেঞ্জুইক অ্যাসিড সেইটা বেসিক্যালি হচ্ছে আমার এই পার্টটা রাইট নেক্সট সাইট্রিক অ্যাসিড সাইট্রিক অ্যাসিড হচ্ছে লেমন অরেঞ্জ বা আদার সাইট্রাস ফুড মানে টক জাতীয় খাবারে থাকে এটা সঙ্গেরটা অতটা ইম্পর্টেন্ট নয় বেঞ্জুইক অ্যাসিডের সঙ্গেরটা মাথায় রাখবে নেক্সট পরেরটা দেখো টার্টারিক অ্যাসিড টার্টারিক অ্যাসিড কোথায় থাকে ট্যামারিনডে থাকে ট্যামারিন মানে হচ্ছে তেতুল কিন্তু টার্টারিক অ্যাসিডের মেইন সোর্স হচ্ছে রাইপ গ্রেপস আমি তোমায় লিখে দিচ্ছি এখানে রাইপ গ্রেপস পাকা আঙুর ঠিক আছে এটা পার্সেন্টেজ কম্পোজিশনের বিচারে পাকা আঙুরের মধ্যে টার্টারিক অ্যাসিড সব থেকে বেশি থাকে তারপরে থাকে ট্যামারি এটা অক্সালিক অ্যাসিড যেমন টমাটো লেখা আছে স্পিনাচ হবে স্পিনাচ মানে হচ্ছে পালং শাক এইখানে অক্সালিক অ্যাসিড সব থেকে বেশি থাকে আমলা হবে আমলা মানে আমলকি এখানে অক্সালিক অ্যাসিড বেশি থাকে ঠিক আছে এই অক্সালিক অ্যাসিড আমাদের কি হয় আমাদের ক্লথসে যদি রাস্ট স্টেইন থাকে না মানে ধরো জামায় মরছে দাগ পড়েছে এই রাস্ট স্টেইন রিমুভ করার কাজে কি বলছি রাস টেইন রিমুভ করার কাজে আমরা যে অ্যাসিডকে ব্যবহার করে থাকি সেটাও কিন্তু আমাদের করেসপন্ডিং অক্সালিক অ্যাসিড মাথায় রাখবে চলো এবার নাইট্রিক অ্যাসিডের কিছু ইম্পর্টেন্ট ইউজ যেগুলো বারবার বারবার পরীক্ষাতে আসে সেগুলো টিএনটি যেটা বললাম ট্রাইনাইট্রো টলুইং ঠিক আছে পিকরিক অ্যাসিড ট্রাইনাইট্রোফেনল বলা হয় ট্রাইনাইট্রোফেনলের ফর্মুলা এরকম ঠিক আছে এইখানে তোমার ওইচ থাকবে ওইচ থাকবে এইদিকে একটা এনোটো গ্রুপ থাকবে এইদিকে একটা এনোটো গ্রুপ থাকবে এইদিকে একটা এনোটো গ্রুপ থাকবে এই জিনিসটাও হচ্ছে কিন্তু একটা এক্সপ্লোসিভ তো এইটাকে বলা হয় হচ্ছে ট্রাইনাইট্রোফেনল ঠিক আছে এটা দরকার ম্যানুফ্যাকচার অফ ডায়নামাইট নাইট্রোগ্লিসারিন নাইট্রোগ্লিসারিনকে বলা হয় হচ্ছে নোবেল সয়েল যেহেতু আলফ্রেড নোবেল এই নোবেল সয়েল কেন বলা হয় এই জিনিসটা আলফ্রেড নোবেল কিন্তু প্রথম আলফ্রেড নোবেল প্রথম এই জিনিসটাকে তৈরি করেছেন ঠিক আছে বা ম্যানুফ্যাকচার করেছেন সেই জন্য এটাকে নোবেল সয়েল বলে ম্যানুফ্যাকচারিং অফ দ্য রেয়ন ড্রাইস ড্রাগস এক্সট্রা এইচ এন ও থ্রি ইজ এ ফাউন্ড ইন দ্য রেইন ওয়াটার ফার্স্ট শাওয়ার এই কোয়েশ্চেনটা ইম্পর্টেন্ট যে যখন সিজনের প্রথম বৃষ্টি নামে তো সিজনের প্রথম বৃষ্টিতে কখনো ভে মানে ভেজা উচিত না কেন ভেজা উচিত না কারণ সেখানে যেই অ্যাসিডটা থাকে সেটা হচ্ছে নাইট্রিক অ্যাসিড সেই নাইট্রিক অ্যাসিড যদি আমাদের বডির সংস্পর্শে আসে তো নাইট্রিক অ্যাসিড আমাদের বডি থেকে যে চামড়া আছে সেই চামড
যে পটাশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সালফেট মানে কে টু এসও ফোর ডট এল টু এসও ফোর হোল থ্রি ডট টোয়েন্টি ফোর এস টু এই যে পার্টটা আছে এটা হচ্ছে পটাশালাম এটা হচ্ছে ফটকেরি এই যে সংকেত এখানে লেখা আছে লেড স্টোরেজ ব্যাটারিতে ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন এক্সপ্লোসিভ ড্রাগস ডিটারজেন্ট পেট্রোলিয়াম পিউরিফিকেশনের কাজে ব্যবহার করা এটা এই কোয়েশ্চেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে পেট্রোলিয়াম পরিশোধনে কোনটা ব্যবহার করা হয় আরেকটা কোয়েশ্চেন এখান থেকে আসে সেটা হচ্ছে ফায়ার এক্সটিংগুইশন এমন একটা অ্যাসিডের নাম বলো ঠিক যেই অ্যাসিডটা ফায়ার এক্সটিংগুইশারে ব্যবহার করা হয় মানে আগুন নেভানোর কাজে সেটাও সালফুরিক অ্যাসিড বলবে বুঝতে পারলে সেটাও সালফুরিক অ্যাসিড সালফুরিক অ্যাসিড নিজে একটা কি টাইপের সাবস্টেন্স এটাও বলে দিচ্ছি শোনো সালফুরিক অ্যাসিড নিজে একটা হাইগ্রোস্কোপিক সাবস্টেন্স দেখো অ্যাসিড বেস সেল চ্যাপ্টারে না প্রচুর পরিমাণ প্র্যাকটিক্যাল ইনফরমেশান ভর্তি এখানে পুরো ঠিক আছে মানে ডেইলি লাইফের যা আছে সব কিছুই এখানে আসে যা যা আমরা ইউজ করি তো এখান থেকে কোয়েশ্চেন টার্গেট হবে কিন্তু বেশি মানে প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে ঠিক হাইগ্রোস্কোপিক কথাটা মানে জলকে টানে যে আমাকে বলল যে আমার স্কিনের মধ্যে ল্যাবে কাজ করতে করতে সালফুরিক অ্যাসিড পড়েছে তো আমি জল দেব নাকি অন্য কিছু দেব দেখো সালফুরিক অ্যাসিড হচ্ছে একটা হাইগ্রোস্কোপিক মানে হচ্ছে এ অ্যাকচুয়ালি ওয়াটার যে পার্টটা আছে না এই ওয়াটার পার্টটাকে রিমুভ করে দেয় তো সালফুরিক অ্যাসিড কি করে ওয়াটার রিমুভার জলকে টেনে নেয় রাইট এই যে জলকে তারা টেনে নিল তাদের কাজ হচ্ছে জল খাওয়া এবার হাতের মধ্যে সালফুরিক অ্যাসিড পড়লে তো ও সেল থেকে অটোমেটিক জল টানতে থাকবে তার মধ্যে তুমি আরও জল দিলে আরও জল টানবে তো এটা যেহেতু অ্যাসিড তাকে নিউট্রালাইজ করার জন্য তাকে প্রশম করার জন্য বা ঠান্ডা করার জন্য যাই বলো বাইরে থেকে একটা বেস আমার তার মধ্যে অ্যাড করতে হবে ঠিক আছে তো বেস যদি আমি তার মধ্যে অ্যাড করি তবেই কিন্তু সালফুরিক অ্যাসিড নিউট্রালাইজ হবে আদারওয়াইজ কিন্তু হবে না তো ওই জন্য বলা হয় যে খাবার সোডা বা ডিটারজেন্ট বাইকার্বোনেট কার্বোনেট এই যে সোডাগুলো আছে এই জিনিসগুলো অ্যাড করতে বা কোনো খারিও টাইপের পদার্থ তার মধ্যে অ্যাড করতে চলো এবার কয়েকটা জিনিস আমাদের এখান থেকে তো সব কিছু আমরা বলেই দিলাম অ্যাসকর্মিক অ্যাসিড ফসফরিক অ্যাসিড তোমার ফসফেট ফার্টিলাইজার সাইট্রিক অ্যাসিড এটা ফ্লেভারিং এজেন্ট অ্যাসিডিক অ্যাসিড ফুড ফ্লেভারিং এজেন্ট হিসেবে মানে রান্নায় আমাদের টেস্ট আনার জন্য ভিনিগার সাউরিং এজেন্ট অফ পিকলিক অ্যাসকর্মিক অ্যাসিড ভিটামিন সি এর কেমিক্যাল নাম এই জিনিসটাও এসছে পরীক্ষাতে এটা মাথায় রাখবে শোনো অ্যাকোয়ারিজি আমরা এবার পড়ি অ্যাকোয়ারিজিয়া হচ্ছে কি জিনিস অ্যাকোয়ারিজিয়ার যে ছবিটা আছে অ্যাকোয়ারিজিয়া সলিউশন দেখে নাও অ্যাকোয়ারিজিয়া থেকে কোয়েশ্চেন পরীক্ষাতে আসে যেটাকে আমরা অম্লরাজ বলি বা রয়্যাল ওয়াটার বলি অ্যাকোয়ারিজিয়ার আরেকটা নাম হচ্ছে রয়্যাল ওয়াটার ঠিক আছে আভিজাত্য জল রয়্যাল কথাটার মানে হচ্ছে আভিজাত্য তো জলের মতো দেখতে অ্যাকোয়ারিজিয়ার কালার ঠিক আছে তো সেটা জলের মতোই একটা সাবস্টেন্স কিন্তু তার একটা রয়্যালিটি আছে অ্যাকচুয়ালি দ্যাটস ওই রয়্যাল ওয়াটার বলে তো রয়্যাল ওয়াটার কিভাবে তৈরি হয় তিন আয়তন গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ঠিক আছে কম্পোজিশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর এক আয়তন গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড তো এই যে দুটো জিনিস আমি বললাম এই দুটো জিনিসই কনসেনট্রেট হতে হবে এই দুটো জিনিস গাঢ় হতে হবে এই দুটো জিনিসকে একসাথে মিক্স আপ করলে আমি যেটা পাবো সেই জিনিসটা হচ্ছে আমার অ্যাকোয়ারিজিয়া কথা বোঝা গেছে সেই জিনিসটা হচ্ছে অম্লরাজ বা অ্যাকোয়ারিজিয়া তিন আয়তন গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এক আয়তন গাঢ় নাইট্রিক অ্যাসিড ঠিক তো এইটা কি কাজে লাগে এটা যে জন্য মানে নোবেল মেটালগুলো যারা যারা আছে মানে বর ধাতু তো নোবেল মেটাল কারা কারা ধরো সোনা রূপা প্ল্যাটিনাম ঠিক আছে সোনা মানে হচ্ছে তোমার এইউ রূপা মানে তোমার এজি প্ল্যাটিনাম মানে পিটি এই সমস্ত যে নোবেল মেটালগুলো আছে সেই নোবেল মেটালগুলোকে ডিজলভ করার কাজে এই মেটালগুলোকে কি করব এইগুলোকে ডিজলভ করব এগুলোকে গলাবো এই কাজে ব্যবহার করা হয় ঠিক এবার অ্যাকচুয়ালি অ্যাকোয়ারিজিয়া যখন আমরা জলের মধ্যে অ্যাড করি না মানে অ্যাকোয়ারিজিয়ার যে কেমিক্যাল কম্পোজিশানটা আছে এই যে থ্রি এইচসিএল আমি এখানে লিখে দিচ্ছি থ্রি এইচসিএল প্লাস ওয়ান এইচ ওনে থ্রি এই যে রাসায়নিক বিক্রিয়াটা হয় এই রাসায়নিক বিক্রিয়া কী তৈরি হয় যেন নাইট্রোসিল ক্লোরাইড তৈরি হয় এনোসিএল প্লাস এইচ টুও তৈরি হয় জাস্ট একটা ডিপ কোয়েশ্চেন পরীক্ষাতে আসে হ্যাঁ ওটা আমি এখান থেকে তোমাদের দেখিয়ে দিচ্ছি থ্রি এইচ সিএল আর ওয়ান এইচ ওন থ্রিকে মেশালে তুমি এনও সিএল পাবে এইচ টুও পাবে আর সিএল পাবে এই যে সিএলটা আছে এই সিএলটা হলো বেসিক্যালি ন্যাসেন ক্লোরিন এই সিএলটা কি এই সিএলটা হলো ন্যাসেন ক্লোরিন এই যে জায়মন ক্লোরিনটা আছে না এই জায়মন ক্লোরিনটাই হচ্ছে নাই মানে অ্যাকোয়ারিজিয়াকে অ্যাক্টিভেট করে মানে অ্যাকোয়ারিজিয়া এত কেন বেশি অ্যাক্টিভ যদি বলে তো সেটা এই ন্যাসেন ক্লোরিনের জন্য বা জায়মান ক্লোরিনের জন্য এই জার্মান ক্লোরিন না থাকলে বা এইটা তৈরি না হলে কিন্তু অ্যাকোয
এই সি এফ টু সি এল টু থেকেও কিন্তু ন্যাসেন ক্লোরিন তৈরি হয় জায়মান ক্লোরিন যেটা আমাদের ওজন লেয়ারকে ডিপ্লেট করছে ঠিক আছে তো এইটা খুবই ক্ষতিকারক জিনিস অ্যাকোয়ারিজিয়া থেকে এই কোয়েশ্চেনটা আসে পরীক্ষাতে হ্যাঁ যে এইটাকে কি কি বলে এবার তোমাদের পরীক্ষাতে যদি এরকম দেয় যে তোমার কাছে নাইনটি এম এল তোমার কাছে নাইনটি এম এল এইচ সিএল দেওয়া আছে তো অ্যাকোয়ারিজিয়া করতে গেলে কত এম এল এইচ এন ও থ্রি তার মধ্যে মিক্স আপ করতে হবে কি বলছি নাইনটি এম এল এইচ সিএল আছে তো অ্যাকোয়ারিজিয়া ফর্ম করতে গেলে কত এম এল এইচ এন ও থ্রি লাগবে এবার আমি দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে রেশিওটা যেটা দেওয়া এই রেশিওটা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আর নাইট্রিক অ্যাসিডের রেশিও দেওয়া হচ্ছে থ্রি রেশিও ওয়ান দেখতে পাচ্ছি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তিন ইউনিট নাইট্রিক অ্যাসিড ওয়ান ইউনিট তাহলে তিন ইউনিটের ভ্যালু যদি আমার নব্বই এম এল হয় ঠিক আছে থ্রি মানে নব্বই এম এল আমার কাছে বলেছে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আছে তাহলে নাইট্রিক অ্যাসিড আমার কত লাগবে তিন ইউনিটের ভ্যালু নব্বই হলে এক ইউনিটের ভ্যালু থার্টি এম তো আমার উত্তর হচ্ছে থার্টি এম এল থার্টি এম এল নাইট্রিক অ্যাসিড লাগবে এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু রেলওয়ের পরীক্ষাতে এবার টার্গেট করেছে ঠিক আছে এই যে কোয়েশ্চেনটা এইটা রেলওয়ের এক্সাম এবার এসছে রেলে ঠিক আছে যে রেলে তোমাকে এইটা জিজ্ঞেস করেছে যে বলো যে এখানে তিরিশ এম তোমার নাইনটি এম এল এইচ সিএল হলে তো তোমার কত এম এল নাইট্রিক অ্যাসিড থাকবে তো এই জিনিসটা কিন্তু দরকার এরকমভাবে কিছু আপডেটেড কোয়েশ্চেন এখন জানতে চাইছে তো তোমাকে সেইভাবে পড়তে হবে চলো বেস আমরা পড়ি বেস হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা খার যেমন অ্যাসিডের লোগো আমরা বলেছিলাম ওইচ মাইনাস তেমন বেসের লোগো হচ্ছে এই অ্যাসিডের লোগো এইচ প্লাস বেসের লোগো হচ্ছে ওইচ মাইনাস তো জলীয় দ্রবণে যারা ওইচ মাইনাস আয়ন মানে হাইড্রক্সিল আয়ন যারা দিতে পারে যে হাইড্রক্সাইড আয়ন বা হাইড্রক্সিল আয়ন তারা হচ্ছে বেসিক্যালি বেস বা খার ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে আর্ঘেনিয়াসের কনসেপ্ট অনুযায়ী ব্রনস্টিডের কনসেপ্ট অনুযায়ী কি হবে অ্যাসিড যা যা পড়লে তার ঠিক উল্টো তো অ্যাসিডে ছিল প্রোটন ডোনেটার আর এখানে হবে প্রোটন অ্যাকসেপ্টার লিউইসে হবে ওখানে ছিল ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টার এখানে হবে ইলেকট্রন ডোনার তার মানে ওখানে যেটা অ্যাকসেপ্টার ডোনার ছিল সেই জিনিসটা পাল্টে দেবে কনসেপ্টের নাম পুরো সেম থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা অ্যাসিড যেমন টক হয় তেমন বেস কেমন বিটার বিটার মানে হচ্ছে কষা বা একটা বাজে এক্সপিরিয়েন্স মানে বেস খেতে আর কি ভাল লাগবে না এরকম তো সেটা লাল লিটমাস কাগজকে নীল কালার করে আমরা জানি আর মিথাইল অরেঞ্জ বলে আরেকটা ইন্ডিকেটার আছে এই কোয়েশ্চেনটা পরীক্ষাতে এসেছিল তাকে ইয়োলো করে আরেকটা জিনিস আমি লিখে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ফেনেল অফ থ্যালিন তো ফেনেল অফ থ্যালিনের যে কালার এই ফেনেল অফ থ্যালিনের কালারটাকে তারা পিঙ্ক কালারে কনভার্ট করে দেয় বেস বেসের সংস্পর্শে ফেনেল অফ থ্যালিনের যে বর্ণ আছে সেই বর্ণটা পিঙ্ক হয়ে যায় অ্যাসিড মানে অ্যাসিড সলিউশনের মধ্যে ফেনেল অফ থ্যালিনের কালারের কোনো চেঞ্জ হয় না ওটা পিঙ্ক হয়ে যায় চলো তো বেসের মধ্যে এবার আমরা অ্যালকালি পার্টটা নিয়ে পড়বো যেমন আমরা ক্লাস নাইন টেনে একটা কোয়েশ্চেন পড়তাম যে সব খাড়ি খারক কিন্তু সব খারকই খার নয় এরকম একটা যে জিনিস তো অল বেসেস আর নট অ্যালকালি বাট অল অ্যালকালি আর বেসেস তো অ্যালকালি আর বেসের মধ্যে পার্থক্য কি দেখে নাও যেমন আমরা বেসের যদি প্রথমে এক্সাম্পল বলি তো এক্সাম্পল বললে তুমি কি বলবে যে স্যার যার মধ্যে ওই চাস যেমন সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এটাকে কস্টিক সোডা বলে পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড কস্টিক পটাশ বলে তুমি বলছো ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড তুমি বলছো ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড এগুলো এবার তুমি একটা জিনিস ভালো করে লক্ষ্য করো যখন তুমি এই যে জিনিসগুলো আছে এই এই যে এই যে এক্সাম্পেলগুলো আছে এদের মধ্যে তুমি প্রত্যেকটার সাথে কি অ্যাড করছো প্রত্যেকটার সাথে তুমি জল অ্যাড করছো ওয়াটার অ্যাড করছো তো তুমি দেখছো যে তুমি দেখতে চাইছো যে জলের মধ্যে কারা কারা গোলে আর জলের মধ্যে কারা কারা গোলে না তো তুমি দেখছো যে এনওয়েজ প্রত্যেকটাকে আলাদা আলাদা কন্টেনারে নিয়ে তার মধ্যে তুমি ওয়াটার অ্যাড করো তো তুমি দেখছো যে এনওইচ এর মধ্যে যদি তুমি জল অ্যাড করো তাহলে সেটা গুলে যায় তুমি দেখছো কেউইচ এর মধ্যে তুমি যদি জল অ্যাড করো ঠিক আছে তবেও সেটা গুলে যায় কেউইচ এর মধ্যে জল অ্যাড করলেও সেটা গুলে যাচ্ছে বাট ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডের সাথে জলকে ঠান্ডা জলকে অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে ঠান্ডা জলকে অ্যাড করলে এটাও গুলছে না ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইডের সাথে জল অ্যাড করলে এটাও গুলছে না তার মানে যেটা বোঝা যাচ্ছে যে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড এই দুটো পাঠ হচ্ছে ওয়াটার ইনসলেবেল ওয়াটারের মধ্যে গোলে না আর এই দুটো পার্ট হচ্ছে ওয়াটার সলেবেল তো কনসেপ্ট হচ্ছে যে যারা ওয়াটার সলেবেল হবে তাদের বলবো আমরা অ্যালকালি তার মানে ওয়াটার সলেবেল বেস কি বলতে চাইছি ওয়াটার সলেবেল বেসেস ওয়াটার সলেবেল বেসেস আর কল্ড ওয়াটার সলেবেল বেসেস আর কল্ড অ্যালকালি তাদেরকে কি বলা হয় তাদেরকে অ্যালকালি বলা হয় যে
পর্যায় সারণী একটু পরে আমরা পড়ব গ্রুপ ওয়ানে আছে কি লিথিয়াম ঠিক সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম এই যে জিনিসগুলো আছে এই যে মেটালগুলো আছে এগুলো প্রত্যেকটা গ্রুপ ওয়ানের মেটাল তো এরা প্রত্যেকে অ্যালকালি কথা বোঝা গেল কি বলছি এরা কারা এরা প্রত্যেকে অ্যালকালি ক্লিয়ার কারণ এদের মধ্যে এরা ঠান্ডা জলের সাথে কেমিক্যাল রিয়েকশান করতে পারে এবং তার সাথে হাইড্রোজেনকে মুক্ত করে তো সেগুলো আমরা আবার মেটাল চ্যাপ্টারও পড়ব ঠিক আছে তো বেস মানে হচ্ছে এটা লোগো ওইচ মাইনাস থাকবে এবং তারা লাল লিটমাসকে নীল কালার করবে এবং তারা ফেনালপথালিনকে পিঙ্ক করবে মিথাইল অরেঞ্জকে ইয়োলো করবে এবং সাদে যাদেরা কষা হবে ঠিক আছে এবং এই অ্যালকালি এবং বেসের মধ্যে পার্থক্য এটা ওয়াটার সলভেল হবে একটা ওয়াটার ইনসলভেল হবে একটা শোনো এবার কিছু কমার্শিয়াল নেম যেমন আমরা আগে করলাম তেমন এখানেও আমরা করছি যে কিছু জিনিস যেই জিনিসগুলো বারবার কোয়েশ্চেনগুলো রিপিট করে পরীক্ষাতে এসছে যে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের ফর্মুলা এনওয়েজ কমার্শিয়াল নেম কস্টিক সোডা দোকানে গিয়ে তোমার কস্টিক সোডা বলতে হবে এই বেসের মেন কাজটা জানো কি বেসের কাজ হচ্ছে সোপ মানে সাবান এই যে সোপ সলিউশন বলছি এই সোপ সলিউশনে হচ্ছে বেস সব থেকে ইম্পর্টেন্ট জিনিস মানে সাবান তৈরি করার মেন জিনিসই হচ্ছে বেস তো বলছে যে ম্যানুফ্যাকচার অফ দ্য সোপ রিফাইনিং অফ দ্য পেট্রোলিয়াম পেপার পাল্প এক্সেট্রা এবার দেখো সাবান তৈরি করা হয় বেসিক্যালি দুটো বেস দিয়ে কিছু সাবান তৈরি করা হয় এনওয়েজ দিয়ে কিছু সাবান তৈরি করা হয় কেউইজ দিয়ে এবার কোথায় কোনটা লাগে ঠিক ভালো করে শোনো আমরা ধরো ভিমবার বললাম যে ভিমবার দিয়ে ধরো বাসন মাঝে তো দেখেছো ওটা হার্ড সাবান অনেক তো হার্ড সাবান যত হবে সাবান যত শক্ত হবে তার দাম তত কম হবে আর যেই সাবানের দাম যত কম সেই সাবানের মধ্যে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এনওয়েজ বেস তাদের মধ্যে আছে ঠিক আছে তো যেই সাবান ধরো ডাব সাবান যদি আমি বলি ডাব সাবান দেখেছো কত নরম তুলতুলে একদম তো সেটা তো সফট টাইপের বেস থাকবে সফট টাইপের বেস থাকা মানে তার দাম তত বেশি তো কস্টিক পটাস বলা হয় তো এটা হচ্ছে অ্যালকালিন স্টোরেজ ব্যাটারি ম্যানুফ্যাকচার অফ সোপ তাহলে সাবান যে দু মানে এই জায়গা এই জায়গা দুটো জায়গাতেই লেখা আছে সাবানের কোয়ালিটির পার্থক্য দামের পার্থক্য আছে কথা বোঝা গেল বেশ ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড স্লেকড লাইম সিএ ওই ঝোল টু ম্যানুফ্যাকচার অফ দ্য ব্লিচিং পাউডার ঠিক আছে সফট ট্রেনিং অফ হার্ড ওয়াটার হোয়াইট ওয়াশিং এক্সেট্রা এই স্লেগ লাইম কাকে বলে স্লেগ লাইম কথাটার মানে হচ্ছে বেসিক্যালি কলিচুন তার মানে চুনের সাথে আমি যদি ক্যালসিয়াম অক্সাইডের সাথে আমি যদি জলকে মিক্স আপ করি তো ক্যালসিয়াম অক্সাইডের সাথে জলকে মিক্স আপ করলে তৈরি হবে আমার কাছে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড তো এই যে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড হলো এই ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইডটাই কি এই জিনিসটাই হচ্ছে বেসিক্যালি আমার কাছে চুন বোঝা গেল মানে চুন জল তো চুন জল কী কাজে লাগে ব্লিচিং পাউডার তৈরি করতে লাগে এই চুন জলের সাথে যদি হ্যাঁ মানে এইটার সাথে যদি আমি ক্লোরিন গ্যাসকে পাস করাই না ক্লোরিন গ্যাসকে পাস করালে তৈরি হবে সি এ ও সি এল সি এল এই পাসটা হচ্ছে ব্লিচিং পাউডার তো এরকম কোয়েশ্চেন আসে যে ব্লিচিং পাউডার ইজ প্রিপেয়ার্ড বাই এটার উত্তর হচ্ছে বাই পাসিং ক্লোরিন ওভার ড্রাই স্লেগ লাইম ড্রাই স্লেগ লাইম যেটা আছে তো তার মধ্যে দিয়ে ক্লোরিন গ্যাসকে পাস করিয়ে তারপরে আমার এই জিনিসটা তৈরি করতে হবে চলো নেক্সট পরেরটা পরেরটা হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইডের ফর্মুলা হচ্ছে এম জি ওই ছোল টু এটা ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড তো তার নাম হচ্ছে মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া ঠিক অ্যান্টাসিড হিসেবে ব্যবহার করা হয় ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন যে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড আমরা কি পারপাসে ব্যবহার করব তার উত্তর হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড আমরা অ্যান্টাসিড পারপাসে ব্যবহার করি মানে আমাদের স্টমাকে অ্যাসিডিটি বেশি হয়ে গেলে তারপরে আমরা ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড ব্যবহার করি ঠিক আছে আচ্ছা অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড তার কমার্শিয়াল নেম কিছু নেই তো অ্যালুমিনিয়াম এ এল ওই ছোল থ্রি বলে এটা হচ্ছে ফোমিং এজেন্ট ইন ফায়ার এক্সটিংগুইসার মানে যে সমস্ত ফায়ারগুলো ধরো অয়েল ফায়ার হয় বা পেট্রোলিয়াম ফায়ার হয় তো সেখানে ফায়ারিং এজেন্ট হিসাবে ঠিক তো সেখানে আমরা অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড এ এল ওই ছোল থ্রি ব্যবহার করি এই যে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড আমরা ব্যবহার করলাম এ এল ওই ছোল থ্রি বললাম তো অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড ফোমিং এজেন্ট হিসেবে লাগে তো এইটা ফায়ার এক্সটিংগুইসারে ইউজ করা হয় এটা মাথায় রাখবে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড এন এইচ ফোর ওইচ এইটা হচ্ছে যে রিমুভিং গ্রিস ট্রেন ক্লথস এবং ক্লিনিং উইন্ডো পেন্স অ্যাকচুয়ালি অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইডের থেকে আরেকটা কোয়েশ্চেন বলি যে যদি তোমায় বলে যে কোন গ্যাস জলের মধ্যে সব থেকে বেশি সলুবেল হয় ঠিক আছে ওয়াটার মোস্ট সলুবেল গ্যাস যদি তোমায় বলে তো তার উত্তর হবে এন এইচ ফোর ওইচ অ্যামোনিয়া তার উত্তর হবে অ্যামোনিয়া এন এইচ থ্রি এবং এই যে এন এইচ ফোর ওইচ আছে না এই এন এইচ ফোর ওইচের সম্পর্কে আরেকটা ইনফরমেশান আছে তো এইটা আমাদের ভ্যানিসিং কালার তৈরি করতে
কথা বোঝা গেল বেশ নেক্সট পরের পার্ট দেখো পিএইচ পিএইচ নিয়ে আমাদের কথাবার্তা বলতে হবে পিএইচ আমরা সবাই জানি যে পিএইচ কি পিএইচ হচ্ছে একটা স্কেল ঠিক পিএইচ কি কাজে লাগে পিএইচ হচ্ছে কোনো একটা সলিউশনের যে নেচার আছে সেই নেচারটাকে বোঝার জন্য পিএইচ আমাদের দরকার ঠিক আছে যে সেই সলিউশনটা অ্যাসিডিক নাকি বেসিক তো পিএইচ এর যে কেমিক্যাল ফর্মুলা এই সরি কেমিক্যাল ইকুয়েশন মাইনাস লগ বেস টেন এইচ প্লাস বুঝতে পারলাম পিএইচ একটা কি পিএইচ একটা স্কেল যে স্কেলের একটা রেঞ্জ থাকবে পিএইচ এর কি থাকবে বলো স্কেল থাকবে স্কেলের একটা রেঞ্জ থাকবে সেই রেঞ্জটা কত জিরো থেকে চোদ্দ হচ্ছে আমার স্কেলের রেঞ্জ ঠিক আছে শূন্য থেকে শুরু করে চোদ্দ পর্যন্ত পিএইচ যদি সাতের থেকে কম হয় তবে সেটা অ্যাসিড সাতের থেকে বেশি হলে সেটা বেসিক ঠিক আছে এবার ধরো তোমায় বলল যে পিএইচ কারোর আছে তিন আর পিএইচ কারোর আছে পাঁচ তো তোমাকে বললো যে হুইচ ওয়ান ইজ মোর অ্যাসিডিক তো পিএইচ যার সাতের থেকে যত কম সেটা তত বেশি অ্যাসিডিক হবে তেমন পিএইচ সেভেন একইভাবে সাতের থেকে বেশি যদি বলে ধরো কারোর পিএইচ বললো তোমায় নয় আর কারোর বললো দশ তোমাকে বললো যে হুইচ ওয়ান ইজ মোর বেসিক তো তুমি বলবে টেন যার পিএইচ আছে সেই টেন পিএইচ হচ্ছে মোর বেসিক গেল এটা আর তোমার নিউট্রাল সলিউশন যদি বলে মানে তোমায় বললো ডিস্টিল ওয়াটার একদম পরিষ্কার ডিস্টিল ওয়াটার তোমায় বললো তো এই যে ডিস্টিল ওয়াটার তোমায় বললো এই ডিস্টিল ওয়াটারের পিএইচ কত তোমায় জানতে চাইছে যে ডিস্টিল ওয়াটারের তুমি পিএইচ বলো তো তুমি বলবে ডিস্টিল ওয়াটারের এক্স্যাক্ট পিএইচ ভ্যালু কত এক্স্যাক্ট পিএইচ ভ্যালু ডিস্টিল ওয়াটার সাত সেভেন হবে হলো কারণ ওটা নিউট্রাল সলিউশন এটা আমরা জানি নর্মালি তো পিএইচ এটা এবার পিএইচ এর কিছু কিছু আমাদের ডিরেক্ট ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন পিএইচ থেকে জানতে চায় তো এখানে জিরো থেকে চোদ্দ পর্যন্ত পরপর পিএইচ কার কি হবে সব লেখা আছে ওয়ান মোলার কনসেনট্রেট এইচ সিএল ঠিক আছে শুধু গাড়ো এইচ সিএল এর পিএইচ হচ্ছে জিরো ঠিক আছে কোথায় থাকে হিউম্যান স্যালাইভা দাঁড়া এক মিনিট ওয়ান মোলার কনসেনট্রেট এইচ সিএল জিরো হ্যাঁ পরপর পরপর এইভাবে দেখো গ্যাস্ট্রিক জুস সেটা ওয়ান থেকে ওয়ান পয়েন্ট টু থেকে ওয়ান আচ্ছা তারপরে দেখো লেমন জুস লেমন জুস কত টু পয়েন্ট টু থেকে টু পয়েন্ট ফোর ভিনিগার থ্রি হয় হিউম্যান ব্লাড সেভেন পয়েন্ট থ্রি থেকে সেভেন পয়েন্ট ফোর বেকিং সোডা এইট পয়েন্ট ফোর এইগুলো পর 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 এইভাবে আছে হ্যাঁ মানে জিরো থেকে শুরু করে তোমার চোদ্দ পর্যন্ত যেমন যেমন ভাবে গেছে এটা থ্রি তারপর বিয়ার তোমার ফোর পয়েন্ট জিরো তার মানে ফোর পয়েন্ট জিরো থেকে ফাইভ পয়েন্ট জিরো মানে বুঝতে পারছো বিয়ার কি অ্যাসিডিক ওকে টমাটো জুস ফোর পয়েন্ট ওয়ান কফি ফোর পয়েন্ট ফোর ফাইভ থেকে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ কফি অ্যাসিডিক অ্যাসিড ড্রেন দেখো ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ অ্যাকচুয়ালি এটা লেস দ্যান হবে অ্যাসিড ড্রেনের পিএইচ যখন লেস দ্যান ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ হয় তখন সেটা বেসিক্যালি আমাদের এ হয়ে যায় কি বলে ওটাকে তোমার অ্যাসিডিটি বেড়ে যায় তো মিল্ক হলো মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া টেন পয়েন্ট ফাইভ হাউস হোল্ড অ্যামোনিয়া সেটা টুয়েলভ পয়েন্ট জিরো মিল্ক হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ তো মিল্ক বেসিক্যালি কি মিল্ক হচ্ছে বেসিক্যালি অ্যাসিডিক ঠিক ওয়ারমুলার কনসেনট্রেট এইচ এনও এইচ চোদ্দো ওয়াশিং সোডা নয় সি ওয়াটার এইট পয়েন্ট ফাইভ তার মানে সমুদ্রের জলের কোয়েশ্চেনটা পরীক্ষাতে এসছে সমুদ্রের জল কী টাইপের জিনিস বেসিক বেকিং সোডা সলিউশন মানে খাবার সোডা এইট পয়েন্ট ফোর দেখছো খাবার সোডা কী হবে তাহলে অ্যালকালাইন হবে ঠিক আছে খাবার সোডা অ্যালকালাইন হিউম্যান ব্লাড তো পরীক্ষাতে অনেকবার এসছে সেভেন পয়েন্ট থ্রি থেকে ব্লাডও হবে কী টাইপের সলিউশন অবভিয়াসলি ব্লাড হচ্ছে বেসিক টাইপের সলিউশন ঠিক আছে খারিও কথা বোঝা গেল তাহলে এই জিনিসগুলো আমাদের এখান থেকে পড়তে হবে টানা কিন্তু পড়ে যাবে জাস্ট নর্মাল আর কিছু না হাইড্রোজেন আয়নের কনসেনট্রেশন এটা দেখলে দেখবে না দেখলে না দেখবে কোনো সমস্যা নেই এটা সাত হলে এটা টেন টু দু মাইনাস সেভেন হয় এটা হলে এটা হবে এটা হলে এটা হবে নর্মাল রিলেশানটা অতটা বেশি ইম্পর্টেন্ট কিছু নয় তো পিএইচ এর জিরো সাতের থেকে কম যত হবে যেটা বলেছি যে এই দিকে যত যাবে তত তার অ্যাসিডিটি বাড়বে সাতের থেকে বেশি যত যাবে তত তার বেশি সিটি বাড়বে ঠিক আছে হয়ে গেল এটা আর ইম্পর্টেন্ট মানে ইম্পর্টেন্স অফ পিএইচ ইন আওয়ার ডেইলি লাইফ কথাটার মানে হচ্ছে যে পিএইচ মেনটেন করা কতটা দরকার যেমন আমরা ধরো চকলেট টাইপের খাবার যত খাবো না আমাদের দাঁত তার যে পিএইচ লেভেল আছে সেই পিএইচ লেভেল আস্তে আস্তে কমে যায় তো দাঁতের পিএইচ যখন ফাইভ পয়েন্ট ফাইভের থেকে মোটামুটি কমে যাবে তখনই টুথ ডিকে আরম্ভ হয়ে যায় ঠিক তেমন আমরা খুব অ্যাসিডিটি খাবার যদি খাই হ্যাঁ খুব স্পাইসি খাবার যদি খাই তো আমাদের বডি থেকে বেশি বেশি এইচ সেল সিকুয়েশান আরম্ভ হয়ে যায় তো বেশি এইচ সেল সিকুয়েশান হলে তার অ্যাসিডিটি বেড়ে যায় তো পিএইচ কমে যায় তারপরে অ্যান্টাসিড খেয়ে সেই পিএইচ আবার বাড়াতে হয় তো মাটিতেও তাই যদি খুব পরিমাণ অ্যাসিড ড্রেন হয় ঠিক তো অ্যাস
pH এর রেসপেক্টে মানে pH চার্ট এর রেসপেক্টে চলো এবার আমরা বলছি সল্ট সল্ট কি জিনিস সল্ট হচ্ছে অ্যাসিড আর বেস কে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন করে যেটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে সল্ট NaOH HCl NaCl H2 ঠিক আছে এই পার্টটা হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি কার পার্ট এটা হচ্ছে আমাদের সল্টের পার্ট কমন সল্টের পার্ট দেখো এবার আমরা সল্ট চ্যাপ্টারটা অনেক বড় একটা জিনিস ঠিক আছে আমি খুব এখানে লিমিটেড কন্টেন্ট বলছি যেগুলো তোমাদের পরীক্ষাতে ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট এসেছে যেমন অ্যাসিড প্লাস বেসের যদি আমরা কোনো কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন করি কি কি বলছি অ্যাসিড প্লাস বেস এর যদি কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন করানো হয় তো তখন তৈরি হবে কি কি সল্ট আর ওয়াটার তৈরি হবে অ্যাসিড এবং ক্ষারের কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনে সল্ট এবং ওয়াটার তৈরি হয় দেখো সল্ট কমন সল্ট আমরা কি জানি কমন সল্ট মানে সোডিয়াম ক্লোরাইড খাদ্য লবণ যেটা আমরা নরমালি খাবার বাড়িতে খাই সেই জিনিসটা হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড বলছি অ্যাজ এ প্রোডাক্ট হোয়েন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড রিয়াকশন উইথ দ্য হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড কমন সল্ট কি আমাদের খাবারকে সল্টি বানাতে জিনিসটা কাজে লাগে তাই তো সল্টি বানাতে কাজে লাগে ঠিক ফ্লেভারিং এজেন্ট হিসেবে কাজে লাগে ডিহাইড্রেশন হলে আমরা ইঞ্জেকশান হয় যেটা স্যালাইন ওয়াটার বলি স্যালাইন ওয়াটার কি জিরো পয়েন্ট নর্মাল সোডিয়াম ক্লোরাইড সলিউশন জাস্ট আর কিছুই না ঠিক আছে স্যালাইন ওয়াটার এটা নর্মাল সোডিয়াম ক্লোরাইড সলিউশন চলো নেক্সট সল্ট হচ্ছে পটাশিয়াম নাইট্রেট পটাশিয়াম নাইট্রেট গান পাউডারে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কে এনও থ্রি হচ্ছে ফর্মুলা গান পাউডার মানে বারুদ ঠিক আছে ম্যাথ স্ট্রিক ম্যাথ স্ট্রিক মানে হচ্ছে দেশলাই কাঠের যে টিপ সেইখানে পটাশিয়াম নাইট্রেট থাকে সোডিয়াম বেঞ্জোয়ার তো ফুড প্রিজার্ভেশন একটু আগে বললাম সোডিয়াম কার্বোনেট সোডিয়াম কার্বোনেট ওয়াশিং সোডা এই ওয়াশিং সোডার কেমিক্যাল ফর্মুলা প্রচুরবার পরীক্ষাতে এসছে ওয়াশিং সোডার কেমিক্যাল ফর্মুলা এন এ টু সিও থ্রি ডট টেন এস টু ঠিক আছে এই দুটো কোয়েশ্চেনই পরীক্ষাতে সব থেকে বেশি আছে ওয়াশিং সোডা এবং বেকিং সোডা বলো ঠিক ম্যানুফ্যাকচার অফ গ্লাস কাজ তৈরি করতে গেলে ওয়াশিং সোডা লাগে সোডিয়াম আয়োডেট টু প্রিভেন্ট গয়েটার সোডিয়াম আয়োডেটের ফর্মুলা এন এ আই ও থ্রি এইটা হচ্ছে সোডিয়াম আয়োডেট তো সোডিয়াম আয়োডেট গয়েটার প্রিজার্ভেশনে লাগে এই গয়েটার তোমার প্রিভেন্ট করতে লাগে অ্যাকচুয়ালি আটকাতে বা রোধ করতে লাগে ঠিক আছে নর্মাল এটা চলো ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ক্যালসিয়াম কার্বোনেট মানে হচ্ছে সি এ সিও থ্রি মার্বেল পাথর চুনা পাথর লাইম স্টোন চক এগুলো সব কিছু ক্যালসিয়াম কার্বোনেট সি এ সিও থ্রি ক্যালসিয়াম সালফেটের দুটো ভাগ আছে ক্যালসিয়াম সালফেট সি এ এসও ফোর ডট হাফ এইচ টু এই পার্টটাকে বলা হয় প্লাস্টার অফ প্যারিস আর সি এ এসও ফোর ডট টু এইচ টু বা টু সি এ এসও ফোর ডট এইচ টু এইটাকে তোমার বলা হয় জিপসাম এখানে একটুখানি সরি এখানে এই টুটা হবে না হ্যাঁ প্লাস্টার অফ প্যারিস কে তুমি এরকম ভাবেও লিখতে পারো যে টু সি এ এসও ফোর ডট টু সি এ এসও ফোর ডট এইচ টু এইটা হচ্ছে কি এইটা হচ্ছে আমার প্লাস্টার অফ প্যারিস আর জিপসাম হচ্ছে সি এ এসও ফোর ডট এইচ টু এইটা হচ্ছে জিপসাম অ্যাকচুয়ালি আমি হাফের টুটাকে এইদিকে মাল্টিপ্লাই করে দিয়েছি এবার কোয়েশ্চেন তোমাকে দেয় এই দুটোর মধ্যে ওয়াটার মলিকুলসের রেশিও বলো তাহলে ওয়াটার মলিকুলসের রেশিও কত হবে প্লাস্টার অফ প্যারিস আর জিপসামের মধ্যে টু রেশিও ওয়ান ক্লিয়ার তো এইটা কত রেশিও আছে তোমার সরি প্লাস্টার অফ প্যারিস আর জিপসাম বললে ভুল বললাম ওয়ান রেশিও টু হবে প্লাস্টার অফ প্যারিসে আছে তোমার কত রেশিও ওয়ান রেশিও আর জিপসামে কত আছে টু রেশিও ঠিক আছে এটা তো ক্যালসিয়াম সালফেটের দুটো পার্ট হয় তো ব্লিচিং পাউডার কি কাজে লাগে রিমুভিং কালার বা ডিসইনফেক্টেন্ট এই কাজে লাগে নেক্সট পরেরটা দেখো ওয়াশিং সোডা ওয়াশিং সোডা আমরা কি জানি যে এটা হচ্ছে ওয়াশিং সোডার ছবি তো ওয়াশিং সোডা অ্যালকালাইন নেচার এইটা দরকার এখানে পিএইচ মোর দ্যান সেভেন অ্যালকালাইন নেচারের জন্য তোমাকে বলবে যে ওয়াশিং সোডার মধ্যে তুমি একটা তার দ্রবণের মধ্যে লাল কালারের একটা লিটমাস কাগজ দিয়ে দিয়েছ তো তুমি কি কালার দেখবে তো সেটা তুমি ব্লু কালার দেখবে ঠিক আছে স্ট্রং হিটিং ইট লসেস দ্য মলিকুলস অফ ওয়াটার ক্রিস্টালাইজেশন চেঞ্জেস অ্যানাইড্রাস সল্ট হুইচ ইজ হোয়াইট আমার ফার্স্ট ইজ কল দ্য সোডা অ্যাস ঠিক আছে এই পার্টটাকে তোমার সোডা অ্যাস বলা হয় এইটা ঠিক এন এ টু সিও থ্রি ডট টু এস টু এই টেন এস টু আচ্ছা ওয়াশিং সোডা তোমার সোডিয়াম কার্বোনেট কেমিক্যাল ল্যাবরেটরিতে এগুলো ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে ম্যানুফ্যাকচার অফ গ্লাসে বোরাক্স বোরাক্স কথাটার মানে হচ্ছে সোহাগ এই যে মানে বিভিন্ন সল্ট অ্যানালিসিস করতে গেলে হ্যাঁ কোন সল্ট কি হয় সেই সল্ট অ্যানালিসিস করতে গেলে ল্যাবরেটরিতে এই সোডিয়াম টেট্রাবোরেট এন এ টু বি ফোর ও সেভেন এই জিনিসটা লাগে এই জিনিসটাকে বলা হয় হচ্ছে বোরাক্স এটা তৈরি করতে লাগে ঠিক 
तो यो इनफर्मेटिव डेटा रिलेटेड जिन से ही जिसगुलो के तुम्हारा पर 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 कन्टेंट देखे पड़े दीते कस्टिक सोडा जो तुम्हें बल्ब सबान तैरि करते मेनलि लागे कटन फेब्रिकर का रिफाइनिंग अफ पेट्रोलियम भेजिटेबल अएल ठीक सोडा लाइम क्वेश्चन परीक्षा तो इम्पोर्टेंट ये सोडा लाइम तुम्हें दे सोडा लाइम केमिकल कम्पोजिशन बो सोडियम हाइड्रक्साइडर सबसे क्यलसियम अक्साइड के जो आप मेशा तक तैरि हे सोडा लाइम ठीक है सोडा एस प्लस लाइम सोडा लाइम बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा खाई जिनका देखते सोडियम हाइड्रोजें कार्बोनेट एर फर्मुलाटा भेरि भेरि इम्पोर्टेंट बेकिंग सोडार केमिकल फर्मुला बो एन एच सीओ थ्री सोडियम हाइड्रोजें कार्बोनेट ठीक है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडारे मध्य बेसिकाली पार्थक्य आ ठीक है देखो बेकिंग सोडा मान हे सोडियम हाइड्रोजें कार्बोनेटर एक्वास सल्यूशन एक्वास सल्यूशनो बोलते पर नर्मल सोडियम हाइड्रोजें कार्बोनेटो बोलते पर हे बेकिंग सोडा बाट बेकिंग पाउडार जो हमें बोलो ना से बेकिंग पाउडार हे तर मध्य टार्टारिक एसिड मिक्स करा थे जी सी फोर एट सिक्स ओ सिक्स तरह मध्य क्यी थको टार्टारिक एसिड मिक्स करा थे ठीक है तो नर्माली एडेड टू डाफ टू वि यूज फर मेकिंग केक और ब्रेड फेन द डाफ इज बेक्ड और हिटेड सोडियम हाइड्रोजें कार्बोनेट रिलीजेस द कार्बन डाइक्साइड गैस कार्बन डाइक्साइड गैस रिलीज कर फुले उठे तो क्वेश्चन ये देवे दीते ही पे डाफगुलो फुले थार पिछने कारण कि तो कारण बोलो जो कार्बन डाइक्साइड गैस से रिलीज है बड़ोए से डाफगुलो क्यों फुले थे क्लियर तो यो नर्माली जस्ट एगो प्रैक्टिकल रिलेटेड जिन जिसगल पढ़ते हैं ओके अच्छा देखो जो पार्टा तुम्हारे बोल जो सोडियम हाइड्रोजें कार्बोनेट ठीक एखान तुम सोडियम कार्बोनेट तैरी हो मैं जल ए कार्बन डाइक्साइड एखान बहरे बैरिए जा तो ये सैड इफेक्टर रेसपेक्टो बेसिकाली व्यवहार करते बल्लम हाथे जो कम सालफरिक असिड पड़े तो एक्वास सल्यूशन दिले तर पेनिंग से पेनिंग कमे जाए अच्छा बेकिंग सोडा के एंटासिड हिसेब व्यवहार करते हाँ मैगनेशियम हाइड्रक्साइड जो एक आगे बिल्कुल एम जि ओ झोल टू जो फर्मुलाटा छो मैगनेशियम हाइड्रक्साइड जो एंटासिड हिसेब व्यवहार कर तो से अन्टासिडर एक्ट सबस्टिट्यूट रूपे बेकिंग सोडा व्यवहार कराते परे एबार शो बेकिंग सोडार मध्य जो एसिड दिए दी एन एच सीओ थ्री तरह मध्य एसिड दिए दिल मैंने धरो हमें पाकस्थल एच सिल आर को कोल्ड ड्रिंक्स खेल खबर सोडा खेल ओके तो मध्य कार्बोनेट बार्बोनेट लवण ढुक बार्बोनेट लवण ढुके ये ढेकुट्ट उठे ना देखिए जो कोल्ड ड्रिंक्स खावर पर जो ढेकुट्टा उठे ढेकुट जत ना उठे पेट भारी थे जख ही ढेकुट्ट उठल पेट पूरा हल्का हो गल तो छो तर मध्य कार्बन डाइक्साइड गैस इवल्व हो जा बडिर मध्य पाकस्थल एच सेल आज एच सेल जख ही ये पा तो कैमिकल रियक्शन कर सल्ट व्टार तैरि कर बडी थे जाबन डाइक्साइड गैस तो उड़े बहरे बैरिए जाते बुझते तो यही हलो बेसिकाली हमारे विषय ये जिनटा के माथा रखते हैं बेकिंग सोडा के फायर एक्सटिंगुशारे क्षेत्र में व्यवहार करा जो पे आगुन नेभान क्या बेकिंग सोडा के यूज कर ठीक है ये जिनटा दरकार ठीक अच्छा ब्लिचिंग पाउडार देखो ब्लिचिंग पाउडार तो तुम्हें बोल ही जे हमारे काज साथे तुम कलिचुनर साथ कलिचुन मान हम सी ए छोल्टो एर साथ जो आप क्लोरिन गैस के मशाब ठीक पार्टा ड्राई होते पार्ट ड्राई ना हमें तो क्लोरिन गैस के मेशा तक ही तैरी है सी ए सी एल सी एल ठीक है क्योंसियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड एट हम ब्लिचिंग पाउडार तो ब्लिचिंग पाउडार को क्या लागे ब्लिचिंग पाउडार को कि ब्लीच करार क्षेत्र में क्योंसियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड ओके क्योंसियम अक्सोक्लोराइड जा बोलो तो कि ब्लीच करार क्या लागे हाँ वो एक पेपर इंडस्ट्री डिगामिंग पार्पासे ठीक से ही पार्पासे ब्लिचिंग पाउडार के व्यवहार कर कि बच्चे स्टारलैजेशन अफ ड्रिंकिंग व्टारे व्यवहार करा जाए ब्लिचिंग अफ कटन लिन उल पाल्फ एगुलो के रिएंडारिंग उल आनश्रिंकेबल ये ना कुचके जाए मानुफैक्चर अब द क्लोरोफर्म क्लोरोफर्म मान हे सी एच सी एल थ्री एट जानो एक क्लोरोफर्म एक कि जिन एनस्थेटिक्स ओके तो जिन रेसपेक्टे जिन व्यवहार करा जो पे एनस्थेटिक्स ओके ये एंड अक्सिडाइजिंग एजेंट इन द लैबरेटरि ठीक है चलो रेडियो एक्टिविटी एक कोश्चन तुम्हारे तो बोलते भूले गेसिलम ओ जिन एक खत लिखे देखो जो हार्ट पेसमेकार छो ना ये एख मने पड़ल देखे एक्टूख दीची आगे बारे क्वेश्चन ये हार्ट पेसमेकारे ना कि व्यवहार कर हार्ट पेसमेकारे को रेडियो एक्टिव मेटेरियल व्यवहार कर तो उत्तर हम प्लुटोनियम ये खाता एक लिखे रखो हार्ट पेसमेकारे प्लुटोनियम यूज करी चलो नेक्स्ट 
प्लस्टर अफ पैरिस प्लस्टर अफ पैरिस तो एरक फर्मुलाटा इम्पर्टेंट प्लस्टर अफ पैरिस के पीओपी जानी ठीक है ये जेटा छवि देखते रकम भाव तैरी है तो ये कन्स्ट्रकशन क्या रियल के पैरिस करार क्या बेसिकाली प्लस्टर अफ पैरिस के यूज कर और जिपसाम जो से जिपसाम जिपसाम हे सीमेंटे जो रैपिड सेटिंग ना है बुझते पे मैं सीमेंट जैसे जमाट बेदे ना जाए तो से ही पार्पासे जिपसाम यूज करी जिपसाम यूज कर ले सीमेंटर आगे थे जल धारण जो क्षमता आई क्षमता अनेक कमे जाए रईट तो रैपिड सेटिंग जैसे ना है तरह जिपसाम के यूज करा जो पे अच्छा हाइड्रेटेड सल्ट सल्ट कन्टेनिंग व्टार द क्रिस्टल एंड सल्ट शोनो यान हाइड्रेटेड सल्टर रेसपेक्टे कैकटा जिस दरकार हाँ यान जो नेमटा यान वन क्वेश्चन कमन सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट हम वाशिंग सोडा सोडियम बोरेट हे बोरक्स मैगनेशियम सालफेट हे एपसम सल्ट क्यलसियम सालफेट हे जिपसम यो सब परपर फर्मुलागुलो देखे ने कपर सालफेट के ब्लू भिट्रियल बला सीएसओ फोर फाइव एस टो फेर सालफेट के ग्रीन भिट्रियल बला एफिएसओ फोर सेवन एस टो एखे जार जा फर्मुला जे भाव जे भाव जो देवा आ ठीक है कार को कलर से ही कलरगुलो के क्योंकि भलोक पड़े ने एखान के कोश्चन क्यों परीक्षा आसे ठीक है चलो आप जस्ट एक नर्माल जिनगुलो डेक्ट जानते चाहिए जो तर नेचार क्यों है जेमन जदि बेसिक नेचार कार कार आज टूथपेस्ट ह्विट वाश वाशिंग सोडा एंटासिड मिल्क अफ मैगनीस एगुलो सब पीएच लेवल जगू आज पीएच लेवल सब कटार ग्रेटर दैन सेभन तो से ही ये बेसिक और असिडिक कार होडिक हे भिनेगार सफ्ट ड्रिंक्स कोला सोडा व्टार टमेटो अरेन्ज लेमन जूस भिटाम सी बाथरूम एसिड जा बो यथरूम एसिड थे क्वेश्चन परीक्षा तो इससे बाथरूम क्लिनारे क्षेत्र में इट सेल व्यवहार करी हेलो यूडिटिक असिड तो असिड बेस सल्ट चैप्टार के तुम्हारे जेटुकू कन्टेंट हमें दिल अनेकटा जा दी मोर दैन एनाफ ठीक है यहीटुकू जैगा प्रैक्टिकल जैगागुलो भलोक पड़े जाए एखान क्वेश्चन कमन पे जा चलो एबार् पढ़ब दैट इज पिरियडिक टेबिल तो पिरियडिक टेबिल मान पर्याय सारणी जेटा बोलते पर कैमिस्ट्री मैं मदार चैप्टार एक्चुअल पर्याय सारणी की कैमिस्ट्री मदार चैप्टार ठीक है तो सब बसि जेटा आता हे पर्याय सारणी सम्पर् जानते हैं मैं ये चैप्टार्टार सम्पर् जानले सब कि रेडी हो जाए तो जस्ट कैकटा छोट छोट जिन जी पर्याय सारणिर इवल्व कोथा के तो पर्याय सारणिर इवल्व हो बेसिकाली अनेक आगे थे हाँ डोबेरिनार तर ट्रायड ल आगे जोसेफ प्राउड बोले एक सैंटिस्ट आ ठीक है ता यही नामगुलर साथ जस्ट मैं एसोसिएटेड और ता पर्याय सारणी नहीं प्रथम चर्चा और कि शुरू करें ओके तो ये आफ्टर द डिसकवरि अब द लार्ज नम्बर अफ एलिमेंट एंड देर कम्पाउंड पर्याय सारणी दरकार क्या हलो विभिन्न एलिमेंट विभिन्न कम्पाउंड आस्ते आस्ते आविष्कार हार पर प्रत्येक एलिमेंट सम्पर् इंडिविजुअल स्टाडी एट क्वाइट डिफिकल्ट गए तो तक कि बला हलो ना प्रत्येक एलिमेंट सम्पर् इंडिविजुअल स्टाडी ना कर जो सब कटा एलिमेंट के एक चार्टर मत कर टेबिल बनिए स्टाडी जाए जिन अनेक बस सिसटेमेटिक है तो यही कारण पर्याय सारणी दरकार बुझते पे छो तो आर्लि एटेम्स तुम्हार क्लसिफाई कर प्राइट प्राउड इूनिटारि थिरी एट आज डोबेरिना स्ट्राइड ल एट आज है निलंड ल अफ अक्टेव एट आज है लोथार मेयर कार्व एट आनएबल टू अरेंज द नन एलिमेंट्स एक्चुअल नामगुल्लो आज नामगुल शुद्ध माथा रखे तरह मध्य ट्रायड ल ट्रायड ल कथाटार मान हे तीनटे एलिमेंट के लिए परपर सजानो जखने सेकेंड एलिमेंट वजखान एलिमेंटर जो एटोमिक मास है से मासटा फार्ष्ट और थार्ड एलिमेंटर एटोमिक मासर एरिथमेटिक मिन मान ए बी सी जो तीनटे एलिमेंट के परपर सजाई तो बी एलिमेंटर जो एटोमिक मास है से सी एलिमेंटर एटोमिक मास एरिथमेटिक मिन दैट इज बी इज इक्ल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बु ठीक है तो यो इन डिटेल्स क्लस पढ़ब जो मेन्सर क्लस करब तक यो पढ़ब तो फादार अफ पिरियडिक टेबिल का बला जो फादार अफ पिरियडिक टेबिल के बला मेन्डेलिप के कारण इन ही प्रथम हाँ मान पर्याय सारणी सम्पर् एक ठीक ठाक दिशा दीते पे मैं बोलते गनेक दूर पर्त टेबिल के आगे छें भद्रलोक हम बेसिकाली मेन्डेलिप्स ओके तो मेन्डेलिपर पिरियडिक टेबिल अठारोश ऊन सत्तर साले प्रथम है और जार्नले पब्लिश कर अठारोश बाहत्तर साले क्वेश्चन अब रेलर परीक्षा तो इस बोस मेन्डेलिफर पिरियडिक टेबिल कब जार्नले पब्लिश है तो मेन्डेलिफर पिरियडिक टेबिल अठारोश बाहत्तर साले एट्टीन हंड्रेड सेभेंटी टू ते जार्नले पब्लिश कर 
এই লেভেলের কোয়েশ্চেন এখন আসছে পরীক্ষায় ঠিক এ কে জানে হ্যাঁ যাই হোক তো দেখো যে পিরিয়ডিক টেবিল কি বলছে তো মেন্ডেলিফ যখন আঠারোশো সালে জিনিসটা প্রথম করেন তখন দেখো আঠারোশো সালে কিন্তু ইলেকট্রনও আবিষ্কার হয়নি ইলেকট্রন কবে আবিষ্কার হয়েছে আঠারোশো ছিয়ানব্বইতে ঠিক আছে এইটিন হান্ড্রেড আর ঠিক তো ইলেকট্রন আবিষ্কার না হলে প্রোটন সেটা তো নাইনটিন হান্ড্রেড আর নাইনটি নাইনে হয়েছিল মানে নাইনটিন হান্ড্রেড আর নাইনটিনে হয়েছে উনিশশো সালে তো মেন্ডেলিফ বলছেন যে অ্যাটমিক মাস কোনো একটা এলিমেন্টের ফান্ডামেন্টাল বলছে যে কোনো একটা এলিমেন্ট তার যে পারমাণবিক ভর থাকবে সেই পারমাণবিক ভর ফান্ডামেন্টাল এবং উনি পারমাণবিক ভর অনুযায়ী পর 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 সাজিয়েছে কিন্তু তার কিছু কিছু জায়গায় কিছু কিছু মানে ভুল ধরা পড়েছে তো সেই ভুল ধরার জন্য পরবর্তীকালে সেই টেবিলকে আপডেট করা হয়েছে এবং তারপরেই আমরা মডার্ন পিরিয়ডিক টেবিল পাই তো এখান থেকে তোমাকে কোয়েশ্চেন দুটো করবে যে ফাদার অফ পিরিয়ডিক টেবিল কাকে বলে ডিমিট্রি মেন্ডেলিভ আর পিরিয়ডিক টেবিল বেস করা হয়েছে কার ওপরে কেমিক্যাল প্রপার্টিস বলছে তাদের ফিজিক্যাল এবং কেমিক্যাল প্রপার্টিস যা যা আছে আর পিরিয়ডিক ফাংশন অফ দেয়ার অ্যাটমিক মাসেস তাদের যে অ্যাটমিক মাস আছে সেই অ্যাটমিক মাসের কিন্তু তারা পিরিয়ডিক ফাংশন রাইট আচ্ছা এবার দেখো কি বলছে যদি বলে যে মেন্ডেলিভের পিরিয়ডিক টেবিলে কটা পিরিয়ড কটা গ্রুপ আছে যদি জিজ্ঞেস করে তো পিরিয়ড আছে হচ্ছে সাতটা আর গ্রুপ ছিল হচ্ছে আটটা ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি শোনো এখানে অনেক ব্যাপার আছে যখন মেন্ডেলিফ এলিমেন্টগুলোকে নিয়ে পরপর সাজিয়েছে না তো তখন কিন্তু এই নোবেল গ্যাস বলে হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপ্টন জেনন রেডন এইগুলো কিন্তু তখন আবিষ্কার হয়নি ঠিক আছে তো সেই জন্য মেন্ডেলিভের যে গ্রুপ ছিল সেই মেন্ডেলিভের পিরিয়ডিক টেবিল আটটাই গ্রুপ ছিল কিন্তু মেন্ডেলিভ এবং মডার্ন পিরিয়ডিক টেবিল যবে হয়েছে তার মধ্যে এই নোবেল গ্যাসগুলো আবিষ্কার হয়ে গেছে তো তার পরে যেহেতু আর কোনো পিরিয়ডিক টেবিল বানানো হয়নি তো সেই কারণে এই টেবিল মানে এই নোবেল গ্যাসগুলোকে আলাদা একটা গ্রুপ বানিয়ে দ্যাট ইস জিরো গ্রুপ বানিয়ে ওখানে কিন্তু প্লেস করে দেওয়া হয়েছে বুঝতে পারলে জিরো গ্রুপ বানিয়ে সেই জিনিসটাকে তার মধ্যে প্লেস করে দেওয়া হয়েছে ওই জন্য বলছে যে জিরো গ্রুপ ইনার্ট গ্যাস ইজ Absent in this table, it contains the gap free space for the element not known at the time. Eikhan teke koyekta jini siktu khani bhalo kore bojhat chesta karo. Mendelever periodic table e kichu jini se absent chilo. Aamra jhe chatta ekhane jhe chatta aache, sehi chatta hoche modern periodic table. Toh aamadher ehi table ta ba ehi chatta e basically lagbe. Aamadher Mendelever jhe table ta aache, sehi table ta lagbe na. Kintu question ekhan teke akhon ektu updated question jantte chai. Eka boron, eka kothatar mane hoche phaka. যে জায়গা ছিল ঠিক সেই জায়গাতে একা বোরণকে প্লেস করানো হবে একা বোরণ মানে হচ্ছে সেখানে যে প্লেস হবে তার প্রপার্টিস বোরণের প্রপার্টিসের সাথে সমান হবে ঠিক আছে তো একা বোরণ কাকে বলা হয় একা বোরণকে তুমি মাথায় রাখবে একা বোরণ একা সিলিকন হুইচ আজ বি ফাউন্ড সিমিলার টু দ্য স্ক্যান্ডিয়াম গ্যালেনিয়াম অ্যান্ড জাইরেনিয়াম আচ্ছা একা বোরণ বলা হয় হচ্ছে বেসিক্যালি স্ক্যান্ডিয়ামকে এটা এইটা একা বোরণ একা অ্যালুমিনিয়াম বলা হয় গ্যালিয়ামকে আর একা সিলিকন বলা হয় জার্মেনিয়ামকে এই তিনটা নাম কি কি বললাম একা বোরণ মানে হচ্ছে স্ক্যান্ডিয়াম মানে এর ফার্স্টে এর ফার্স্টে একা বোরণ মানে হচ্ছে স্ক্যান্ডিয়াম ঠিক একা অ্যালুমিনিয়াম মানে হচ্ছে গ্যালিয়াম আর একা সিলিকন মানে হচ্ছে তোমার জার্মেনিয়াম এই যে পাটটা আছে এই পাটের সাথে এই পাট ইকুয়াল তিনটের নামটা মাথায় রাখবে ঠিক আচ্ছা পিরিয়ড কাকে বলে গ্রুপ কাকে বলে আমরা দেখাচ্ছি হাইড্রোজেনের ফিক্স পজিশন নিয়ে কোনো কথাবার্তা বলা হয়নি হাইড্রোজেন হচ্ছে নটি এলিমেন্ট তো তাকে গ্রুপ ওয়ানেও প্লেস করা যেতে পারে এবং অন্যান্য গ্রুপও প্লেস করা যেতে পারে ঠিক আছে মেন্ডেলিফের পিরিয়ডিক টেবিলে লিমিটেশান অ্যাকচুয়ালি এইখানে বলা যে মেন্ডেলিফের পিরিয়ডিক টেবিলে তোমার হাইড্রোজেনের ফিক্স পজিশন বলা হয়নি সেখানে কোনো আইসোটোপদের জন্য কোনো স্পেস দেওয়া হয়নি আইসোটোপ মানে ধরো হাইড্রোজেনের তো তিনটে আইসোটোপ হয় না তো এই আইসোটোপগুলো কোথায় হবে হাইড্রোজেন ওয়ান ওয়ান হাইড্রোজেন টু ওয়ান হাইড্রোজেন থ্রি ওয়ান এই আইসোটোপগুলো কোন জায়গাতে প্লেস হবে তো এই যে প্লেসমেন্ট এই প্লেসমেন্ট নিয়ে কিন্তু কোনো কথাবার্তা মেন্ডেলিভের পিরিয়ডিক টেবিলে বলা হয়নি তো না হওয়ার জন্য সেই জায়গাতে অনেক কিছু বাদ থেকে গেছে তো বলছে যে এই কারণেই কিন্তু তার মডিফিকেশানটা পরবর্তীকালে নেসেসারি হয়ে পড়ে এবং তারপরেই কিন্তু মজলির পিরিয়ডিক টেবিল আসে মডার্ন পিরিয়ডিক ল দেখো আঠারোশো উনসত্তরের ফলে মজলির পিরিয়ডিক টেবিল কবে আবিষ্কার হয় বা কবে তৈরি হয় সেটা হচ্ছে উনিশশো সালে উনিশশো সালে তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানাও উনিশশো সালে কে নোবেল প্রাইজ পেয়েছে ঠিক আছে উনিশশো সালে কে নোবেল প্রাইজ পেয়েছে এটা আমাকে কমেন্ট করে জানাবে নাইনটিন হান্ড্রেড এ কে নোবেল প্রাইজ পেয়েছে রাইট এবার দেখো মেন্ডেলিভের পিরিয়ডিক ল প্রপোজ দ্যাট যে তোমার অ্যাটমিক মাস সরি মেন্ডেলিভস 
মোসলে মডিফাইড মেন্ডেলিভ পিরিয়ডিক ল এন্ড প্রপোজ দ্যাট আচ্ছা ঠিক আছে মেন্ডেলিভের পিরিয়ডিক ল যেমন অ্যাটমিক মাসের উপরে বেস করা ছিল তো উনিশশো সালে কি বললাম উনিশশো সালে তো নিউক্লিয়াস আবিষ্কার হয়ে গেল নিউক্লিয়াস আবিষ্কার হওয়ার পর জানা গেল যে নিউক্লিয়াসের মধ্যে দুটো পার্টিকেল থাকে প্রোটন নিউট্রন যদিও নিউট্রন তার অনেক পরে জানা গেছে কিন্তু প্রোটন তো আগেই জানা গেছিল তো তখন বলল যেটা অ্যাটমিক স্ট্রাকচারে আমি বলে এসছি যে ফান্ডামেন্টাল পার্টিকেল হচ্ছে প্রোটন যার ওপরেই বেসিক্যালি এর জিনিসটা কিন্তু ফিক্সড হয় বা ঠিক হয় তো এই জন্য বললো যে হি ডিসকভার দ্য অ্যাটমিক নাম্বার হ্যাজ দ্য মোর ফান্ডামেন্টাল প্রপার্টি অফ দ্য অ্যাটমিক মাস কি বললাম যে দুটো এলিমেন্টের অ্যাটমিক মাস সমান হতে পারে বাট অ্যাটমিক নাম্বার কিন্তু তার কখনো সমান হবে না ঠিক আছে তো এবার পিরিয়ডিক টেবিলে কতগুলো কথাবার্তা এখান থেকে ডাইরেক্ট বলে দিই তোমরা এইগুলোকে খাতায় লিখে নিতে পারো শোনো সেটা কি সেটা হচ্ছে এরকম সেটা হচ্ছে এরকম যে হরাইজেন্টাল যে লাইনগুলো থাকবে হরাইজেন্টাল লাইন মানে এইভাবে এইভাবে যে লাইনগুলো থাকবে এই লাইনগুলোকে বলা হয় হচ্ছে পিরিয়ড এই লাইনগুলোকে কি বলা হয় পিরিয়ড বলা হয় আচ্ছা এইভাবে এইভাবে যে লাইনগুলো থাকবে সেই লাইনগুলোকে বলা হয় হচ্ছে গ্রুপ কি বলছি হরাইজেন্টাল যে লাইনগুলো থাকবে সেই লাইনগুলোকে বলা হয় পিরিয়ড ভার্টিক্যাল ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত যে লাইনগুলো থাকবে সেই লাইনগুলোকে বলা হয় গ্রুপ তো পিরিয়ড কটা আছে তুমি দেখতে পাচ্ছ সেভেন পিরিয়ড সাতটা পিরিয়ড আছে আর গ্রুপ কটা আছে মডার্ন পিরিয়ডিক টেবিলে জানতে চাইলে কটা গ্রুপ আছে আঠেরোটা গ্রুপ আছে কথা বোঝা গেল তাহলে সাতটা পিরিয়ড আছে এবং তার সাথে সাথে আঠেরোটা গ্রুপ আছে এবার একটা জিনিস সেখান থেকে তুমি ভালো করে লক্ষ্য করো যে যদি তোমায় বলে যে গ্রুপ ওয়ানে কোন কোন মেটাল আছে হাইড্রোজেন লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিসিয়াম ফ্রান্সিয়াম এইটা হচ্ছে গ্রুপ এইভাবে আমরা যখন স্টাডি করব না গ্রুপ ওয়াইজ আমরা স্টাডি করব এবার এই যে জিনিসটা না এই টোটাল জিনিসটাকে যদি তুমি একটা বাড়ি বা কোনো একটা জায়গার সাথে তুমি কম্পেয়ার করো তো কম্পেয়ার করলে তুমি দেখতে পাবে যে এখানে ব্লকে আমরা এই জিনিসটাকে কিন্তু ভাগ করে নিতে পারি ব্লক কেমন ভাবে যেমন ধরো সল্ট লেক এরিয়াতে তুমি যদি যাও দেখবে যে ওখানে রাস্তাগুলো বাড়িগুলো সব ব্লকে ভাগ করা ডি ব্লক হ্যাঁ ই ব্লক এরকমভাবে সব কিছু ভাগ করা আছে তো তেমনভাবে এই গ্রুপ ওয়ান অ্যান্ড টু এই জিনিসটাকে একসাথে বলা হয় হচ্ছে এস ব্লক এলিমেন্ট কি বলছি এইটাকে বলা হয় এস ব্লক এলিমেন্ট ওকে ঠিক তেমনভাবে তেরো থেকে আঠেরো এগুলো অরবিটালের ওপরে ফিক্সড হয় এইটাকে বলা হয় হচ্ছে পি ব্লক এলিমেন্ট তো তোমাদের গ্রুপ নাম্বারগুলো একটুখানি মাথায় রাখতে হবে এইটা হলো এস ব্লক এটা হলো প্লি ব্লক মাঝখানে যে তিন থেকে বারো পর্যন্ত যেটা আছে তিন থেকে বারো পর্যন্ত বলা হয় হচ্ছে ডি ব্লক এলিমেন্ট ডি ব্লক আর এই পিরিয়ড সিক্স এবং সেভেনের এই যে মাঝখানে বেসিক্যালি সাতান্নর পরে দেখো বাহাত্তর উননব্বইয়ের পরে দেখো একশো চার তো এখানে পনেরো পনেরোটা করে এলিমেন্ট ঢুকবে অ্যাকচুয়ালি মানে তাদের আলাদা প্রপার্টিস আছে বলে সেই এলিমেন্টগুলোকে আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে কিন্তু এই এলিমেন্টগুলোর অবস্থান এখানেই আছে বুঝতে পেরেছ এবার কয়েকটা কথা একটুখানি জাস্ট র্যাপিডলি বলে দিই ডি ব্লক এলিমেন্টকে বলা হয় হচ্ছে ট্রানজিশন এলিমেন্ট মানে সন্ধিগত মৌল এই ট্রানজিশন এলিমেন্ট বলার জন্য যেহেতু ওয়ান আর টু এলিমেন্ট তারা আগে আছে তো তাদেরকে বলা হয় প্রি ট্রানজিশন এলিমেন্ট যেহেতু ট্রানজিশনের আগে অবস্থান করছে ঠিক আছে তোমরা ভিডিও পজ করে করে বা স্লো মোশনে যদি দেখো তো দেখে 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 ভিডিওগুলোকে লিখে নেবে খাতায় নোটস লিখে নেবে ওকে আমি র্যাপিডলি বলে দিচ্ছি পি ব্লক যেহেতু ট্রানজিশনের পরে আছে তো এইটাকে বলা হবে পোস্ট ট্রানজিশন ওটা যেমন পি ট্রানজিশন এটা হচ্ছে পোস্ট ট্রানজিশন আর এই যে ছয় আর সাত এটা যেহেতু তোমার এর মাঝখানে আছে মানে এই ডি ব্লক যেটা আছে ডি ব্লক মানে ট্রানজিশন ট্রানজিশনের যেহেতু মাঝখানে আছে এই সিক্স আর সেভেনকে একসাথে বলা হয় হচ্ছে ইনার ট্রানজিশন এলিমেন্ট কি কি বলছি সিক্স আর সেভেনকে বলে ইনার ট্রানজিশন এলিমেন্ট ওকে যেটা তোমার ট্রানজিশনের মধ্যে ইনার পার্ট অ্যাকচুয়ালি মানে ট্রানজিশনের মাঝখানে যেটা অবস্থান করছে সেই পার্ট বুঝতে পারলে তো ব্লক জিনিসটা খুব দরকার যে কোন গ্রুপ থেকে কোন গ্রুপ পর্যন্ত আছে তো গ্রুপ ওয়াইজ আমাদের স্টাডি করতে হবে এবার কিছু কিছু ব্যাপার আছে এই যে গ্রুপ ওয়ান যে মেটালটা মানে গ্রুপ ওয়ান যেটা হাইড্রোজেনের তো অবস্থান নিয়ে ফিক্স নেই হাইড্রোজেন এখানেও বসতে পারে হাইড্রোজেন আঠেরো গ্রুপও বসতে পারে ঠিক আছে এই গ্রুপ গ্রুপ নম্বর সতেরোতেও বসতে পারে তো হাইড্রোজেন মানে কেন হয় আর কি তার কারণ হচ্ছে যে হাইড্রোজেন যেহেতু তোমার এইচ প্লাস হিসেবে থাকতে পারে এইচ প্লাস মানে যেমন আমি বলবো হাইড্রোজেনকে হাইড্রোজেন আয়ন ঠিক আছে হাইড্রোজেন আয়ন যেমন আমি বলবো তেমন এইচ মাইনাস হিসেবেও থাকতে পারে এইচ মাইনাস মানে হচ্ছে হাইড্রাইড আয়ন
তো এই জন্য হাইড্রোজেনের পজিশন নিয়ে কোনো ফিক্স নেই ওকে এবার একটা জিনিস লক্ষ্য করো ভালো করে যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যে গ্রুপ ওয়ান সেই গ্রুপ ওয়ানের কিন্তু একটা নাম আছে হ্যাঁ আমি নামগুলো পর 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 লিখে দিচ্ছি শোনো গ্রুপ ওয়ানের নাম কি আমি যদি গ্রুপ ওয়ান বলি গ্রুপ ওয়ানের নাম হচ্ছে অ্যালকালি মেটাল কেন গ্রুপ ওয়ানের নাম অ্যালকালি মেটাল কারণ এরা অ্যালকালি তৈরি করতে পারে মানে তুমি যদি এই যে এলিমেন্টগুলো আছে না লিথিয়াম আছে সোডিয়াম আছে পটাশিয়াম আছে রুবিডিয়াম আছে সিজিয়াম আছে এদের সাথে যদি তুমি ওয়াটারকে মিক্স আপ করাও ভালো করে শোনো ওয়াটারকে মিক্স আপ করালে তারা তৈরি হবে লিথিয়াম হাইড্রক্সাইড সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড ঠিক আছে তোমার হবে রুবিডিয়াম হাইড্রক্সাইড আর বি ওইচ তোমার হবে সিসিয়াম হাইড্রক্সাইড এইগুলো তো যারা যারা তৈরি হবে সব কটাই হাইড্রক্সাইড তৈরি হবে তাহলে এই যে জিনিসটা হাইড্রক্সাইড তৈরি হয়ে যাচ্ছে তো এই হাইড্রক্সাইড তৈরি হয়ে যাওয়ার জন্য তারা অ্যালকালি তৈরি করতে পারছে তো দ্যাটস ওই এই মেটালগুলোকে বলা হয় অ্যালকালি মেটাল তেমনভাবে আমি যদি গ্রুপ টু মেটালকে বলি একইভাবে এখানে যদি আমি বলি যে গ্রুপ টু মেটাল গ্রুপ টু মেটাল মানে হচ্ছে অ্যালকালাইন আর্থ মেটাল ওকে আর্থ কথাটা কেন বলছে তার কারণ হচ্ছে এই সমস্ত মেটালগুলোর সোর্স হচ্ছে মাটি এবং তারা অ্যালকালি তৈরি করতে পারে বা হাইড্রক্সাইড তৈরি করতে পারে যেমন বেরিলিয়াম ম্যাগনেশিয়াম ক্যালসিয়াম স্ট্রনসিয়াম বেরিয়াম রেডিয়াম রেডিও অ্যাক্টিভ ঠিক তো এই মেটালগুলো কি হয় তাদের সাথে জল যখন আমি অ্যাড করব তো তখন তারা কি করতে পারে তখন তারা হাইড্রক্সাইড তৈরি করতে পারে এবং তাদের সোর্স মাটি বলে জিনিসটা বলা হয় আর যা ট্রানজিশান এলিমেন্টের বৈশিষ্ট্য কি জাস্ট ছোট্ট করে বলে দিই ট্রানজিশান এলিমেন্ট এগুলো নিয়ে আমরা পরে পড়ব ট্রানজিশান এলিমেন্ট হচ্ছে তাদের ভ্যারিয়েবল ভ্যালেন্সি থাকবে তাদের যোজ্যতা কখনো ফিক্স থাকে না যেমন এর ভ্যালেন্সি যদি আমি বলি এর ভ্যালেন্সি প্লাস ওয়ান এর ভ্যালেন্সি যদি আমি বলি প্লাস টু ট্রানজিশান এলিমেন্টের ধরো তুমি আয়রন নিলে তো আয়রনের মাল্টিপল ভ্যালেন্সি হয় আয়রন এফি টু প্লাস হয় আয়রনের এফি থ্রি প্লাস হয় কি কি হয় এফি টু প্লাস হয় আয়রন এফি থ্রি প্লাস হয় আয়রন ঠিক আছে ম্যাঙ্গানিজের ক্ষেত্রে তোমার প্লাস সেভেন পর্যন্ত অক্সিডেশন স্টেট দেখা যায় তো জারণ স্তর এদের আলাদা এক একজনের এক এক রকম জারণ স্তর হলো তারপরে কি এরা যখন সলিউশন তৈরি করবে সেই সলিউশনের ক্ষেত্রে তারা কালারফুল সলিউশন তৈরি করতে পারে তাদের যে সলিউশনটা তৈরি হবে না সেই সলিউশনটা কালারফুল সলিউশন হবে ঠিক আছে তারা রং বেরঙের একটা সলিউশন তৈরি করবে এবং এদের যে প্রপার্টিস সেই প্রপার্টিসগুলো বাকি যে মেটালগুলো আছে সেই মেটালগুলোর থেকে আলাদা কি কি বললাম অক্সিজেশন স্টেট তাদের ভ্যারিয়েবল তারা কালারফুল জিনিস তৈরি করতে পারে এবং তাদের সাথে সাথে তারা কমপ্লেক্স সল্ট কমপ্লেক্স সল্ট মানে হচ্ছে জটিল লবণ তারা তৈরি করতে পারে তো এই প্রপার্টিসগুলো ট্রানজিশান মেটালের আছে এবার কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে নিজের চারটের মধ্যে কোনটা ট্রানজিশান মেটালের প্রপার্টিস নয় বলো ঠিক আছে তো সেই সেন্সে আমাদের উত্তরগুলো সেইভাবে করতে হবে ওকে আচ্ছা তো এই পার্টটা হলো দেখো ব্লকগুলো সব কিছু আমরা বলে দিলাম ট্রানজিশান কোনটা হয় এটা কোনটা হয় আচ্ছা আরেকটা কি শোনো এস আর পি ব্লককে না একসাথে আরেকটা এলিমেন্ট বলা হয় এস আর পি ব্লক এস আর পি ব্লককে বলা হয় হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেটিভ এলিমেন্ট ঠিক আছে রিপ্রেজেন্টেটিভ এলিমেন্ট এইটা এস আর পি ব্লকের নাম একটা কি বলছি রিপ্রেজেন্টেটিভ এলিমেন্ট ঠিক প্রতিনিধি মৌল যদি তোমায় বলে যে এস আর পি ব্লককে একসাথে কি নাম বলে বলো তখন তুমি বলবে রিপ্রেজেন্টেটিভ এলিমেন্ট নেক্সট পরেরটা দেখো ঠিক আছে পিরিয়ডিক টেবিল অনেক বড় জিনিস তার মধ্যে আমি ছোট ছোট ভাগ 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 করে বলছি যে যেটুকু আমাদের পরীক্ষার জন্য দরকার তাহলে আঠেরোটা গ্রুপ আছে ওই গ্রুপের জায়গাটা তুমি পড়বে ভার্টিক্যাল কালামকে কি বলা হয় ঠিক আছে আচ্ছা আর ইনার্ট গ্যাস আমাদের টোটাল টোটাল নাম্বার অফ ইনার্ট গ্যাস পরীক্ষাতে জানতে চাই যে টোটাল নাম্বার অফ ইনার্ট গ্যাস কটা আছে ছটা আছে এখনো পর্যন্ত অগ্নেশন লাস্ট এলিমেন্ট এই যে লাস্ট এলিমেন্ট একশো আঠেরো হ্যাঁ একশো আঠেরোকে বলা হয় ওয়ানের জন্য আন বলে এই ওয়ানের জন্য আন বলে আর ও এর জন্য বলে অক্টিয়াম তো এর নাম হচ্ছে আনান অক্টিয়াম ওকে এই আনান অক্টিয়ামের নাম হচ্ছে অগ্নেশন ঠিক আছে একশো আঠেরো নম্বর এলিমেন্ট অগ্নেশন টিল নাও ডিসকভার্ড এলিমেন্ট কটা আছে একশো আঠেরোটা এটা মাথায় রাখবে আর ছটা নোবেল গ্যাস ওই জন্য অগ্নেশন স্টেট জানা যায়নি হিলিয়াম নিয়ন আর্গন ক্রিপটন জেনন রেডন ঠিক তো এই যে ছটা নোবেল গ্যাস আছে এই নোবেল গ্যাসের নাম জানতে চায় তার মধ্যে জেনন বলে যে পাটটা আছে এক্সি এই এক্সি পাটটাকে বলা হয় হচ্ছে স্ট্রেঞ্জার গ্যাস কি বললাম এক্সি পাটটাকে বলে স্ট্রেঞ্জার গ্যাস কারণ 
নোবেল গ্যাস গুলো যদি বলে যে কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন করে না কেন তুমি যে কোনো জিনিস দেখো ধরো নিয়নের যদি আমরা কনফিগারেশন দেখি তো নিয়ন তো দশ হয় তাহলে দশ হলে কে কক্ষপথে কটা থাকবে দুটো ইলেকট্রন থাকবে আর এল কক্ষপথে কটা থাকবে আটটা ইলেকট্রন থাকবে তাহলে দুই আর আট কত হবে দুই আর আট দশ হয়ে গেল তো তাদের অকটেট ফুলফিলমেন্ট তো এই জিনিসটা কি এই জিনিসটা হচ্ছে অকটেট ও সি টিই তাদের অকটেট ফুলফিল আছে তো অকটেট ফুলফিল থাকার জন্য তো তারা কোন রকম কোনো কেমিক্যাল রিয়াকশন করবে না কিন্তু জেননের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা আলাদা তো সেখানে কনট্রাকশনের ব্যাপার আছে তাদের বাইরের কক্ষের যে ইলেকট্রন আছে সেটা নিউক্লিয়াস থেকে অনেক দূরে আছে তো সেই জন্য জেননের ক্ষেত্রে আমাদের যে বিষয়টা দেখা যাবে যে জেনন হচ্ছে একটা স্ট্রেঞ্জার গ্যাস ওকে কারণ এরা বাদ বাকি যে রুলগুলো আছে সেই রুলগুলোকে কিন্তু জেনন ফলো করছে না ঠিক আছে চলো এবার তুমি একটা জিনিস দেখো শর্ট আর শর্টেস্ট লংয়েস্টের জায়গাটা একটু দেখিয়ে দিই এইটা যে তোমাকে যদি এখানে বলে যে শর্ট পিরিয়ড কোনটা দেখো শর্ট পিরিয়ড মানে হচ্ছে পিরিয়ড ওয়ান কন্টেন্টে সব লেখা আছে ঠিক আছে শর্ট পিরিয়ড কি পিরিয়ড ওয়ান পিরিয়ড ওয়ানে হাইড্রোজেন ক্লিয়াম দুটো মাত্র এলিমেন্ট আছে তার সরি শর্ট নয় শর্টেস্ট হাইড্রোজেন ক্লিয়াম দুটো এলিমেন্ট আছে দুই এবং তিনে প্রত্যেকটা দেখো আটটা আটটা করে এলিমেন্ট আছে তাহলে আটটা আটটা করে এলিমেন্ট মানে এই যে জিনিসটা হলো এই জিনিসটাকে আমরা বলবো শর্ট পিরিয়ড যেমন চার আর পাঁচ যদি বলি ফোর আর ফাইভ যদি বলি তো তাদের আমি বলবো লং পিরিয়ড ফোর আর ফাইভ কোন পিরিয়ড ফোর আর ফাইভ হচ্ছে লং পিরিয়ড এবার দেখো সিক্স আর সেভেন যদি আমি বলি হ্যাঁ সিক্স আর সেভেন বললে সিক্সেও তো বত্রিশটা এলিমেন্ট এইখানে তোমার আঠেরোটা আছে এই এইখানে তোমার সতেরোটা আছে নিচে আছে ফিফটিনটা ঠিক তো সিক্স আর সেভেন তো আমাদের বত্রিশটা এলিমেন্ট আছে দুটোতেই তাহলে লংগেস্ট কোনটা হবে সিক্স হবে না সেভেন হবে দেখো টিল নাও একশো আঠেরো পর্যন্ত এলিমেন্ট আবিষ্কার হয়েছে তো একশো উনিশ নম্বর এলিমেন্ট যখন আবিষ্কার হবে তখন সেটা কোথায় প্লেস করব এটা নিয়ে এখনো পর্যন্ত ডাউট আছে বা এটা এখনো ফিক্স করে দেওয়া হয়নি তো যেহেতু এটা ফিক্স করে দেওয়া হয়নি যেহেতু এটা ফিক্স করে দেওয়া হয়নি তো সেই কারণে কি হয়েছে তোমার সিক্স পিরিয়ড পর্যন্ত যে পিরিয়ডটা আছে না সেই পিরিয়ডটা ক্লোজ করে দেওয়া হয়েছে যে ছ নম্বর পিরিয়ডে আর কেউ বসবে না কিন্তু সাত নম্বর পিরিয়ড টিল নাও এই যে পিরিয়ডটা আছে এই টিল নাও এই পিরিয়ডটা হচ্ছে ইনকমপ্লিট তো এটা ইনকমপ্লিট থাকার জন্য না ছ নম্বর পিরিয়ডটাকে আমরা লংগেস্ট বলতে হবে সুপারলেটিভ ডিগ্রি সবসময় ক্লোজের জন্য ব্যবহার করা হয় যেই জিনিসে আরও কেউ হতে পারে সেখানে সুপারলেটিভ ডিগ্রি হয় না তো লংগেস্ট যখন আমি বলবো কমপ্লিট পিরিয়ড যেটা সিক্স পিরিয়ড আছে সেই পিরিয়ডটাকে বলবো ঠিক আছে তাহলে এই এই জিনিসগুলো হয়ে গেল আর ছ নম্বর পিরিয়ডের যেটা নাম সেটা হচ্ছে ল্যান্থানাইট সিরিজ এই ল্যান্থানাইট সিরিজ কার নাম অনুযায়ী এসছে এই সাতান্নর পরে যেহেতু হবে দ্যাটস ওয়াই এটার নাম হচ্ছে ল্যান্থানাম আর এই অ্যাক্টিনিয়েট সিরিজ যেটা আছে অ্যাক্টিনিয়েট সিরিজ এখানে থোরিয়াম থেকে দেখতে পাচ্ছ এই থোরিয়াম থেকে অ্যাক্টিনিয়েট সিরিজ মানে এখানে এইটটি নাইনে অ্যাক্টিনিয়ামের পরে জিনিসটা হবে তো এইটা হচ্ছে বেসিক্যালি ব্যাপার হয়ে গেল তো নর্মাল এই পার্টটা আমাদের এখানে এই জিনিসটা এখান থেকে লাগবে এভোলিউশন তো সব কিছুই বলে দিলাম শর্টেস্ট লংয়ে সেগুলো সব লেখা আছে গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন ডিফারেন্স দুই আট আট এই জিনিসটা আমরা পরে দেখাবো ভালো করে দুই আট আট আঠেরো আঠেরো বত্রিশ ওকে এই যে এলিভেনগুলো আছে এই এই নাম্বারটা এই নাম্বার ওয়াইজ পর 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 ব্যাক করে আসে ঠিক আছে দুই আট আট আঠেরো আঠেরো বত্রিশ যেমন আমি যদি বলি যে লিথিয়াম সোডিয়াম পটাশিয়াম রুবিডিয়াম সিজিয়াম ঠিক ফ্রান্সিয়াম এই যে জিনিসটা আছে হ্যাঁ আর তার উপরে আছে হাইড্রোজেন তো হাইড্রোজেন তো ওয়ান আমি জানি তো এই সিরিজটা পর 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 লেখো দেখো হাইড্রোজেন ওয়ান তো লিথিয়াম দুই অ্যাড করো দুই অ্যাড করলে লিথিয়াম কত হবে লিথিয়াম হবে হচ্ছে তিন ঠিক আছে সোডিয়াম তারপরে কত অ্যাড করতে বলেছে আট সোডিয়াম আট অ্যাড করলে এখানে কত হবে এগারো তারপরে পটাশিয়াম আবার আট উনিশ রুবিডিয়াম মানে আঠেরো উনিশ আর আঠেরো সাঁত্রিশ তারপরে আঠেরো সাঁত্রিশ আর আঠেরো পঞ্চান্ন তারপরে বত্রিশ পঞ্চান্ন আর বত্রিশ সাতাশি তো এইভাবে পর 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 হবে ঠিক আছে তো ওপর থেকে যতগুলো এলিমেন্ট বাদ এই দিক থেকেও ততগুলো বাদ ঠিক আছে নর্মাল তোমার কটা এলিমেন্ট লিখেছি সাতটা সাতটা এলিমেন্টের জন্য টোটাল ছটা গ্যাপ আছে তো ওপর থেকে যতগুলো এলিমেন্ট বাদ দেবে ততগুলো এই নাম্বার বাদ দেবে তারপরে করতে থাকবে এটা হয়ে গেল তাহলে দুই আট আট আঠেরো আঠেরো বত্রিশ বিলংস টু দ্য সেম গ্রুপ তার মানে তোমাকে কিন্তু এরকম অপশান দিয়েও থাকতে পারে ধরো এরকম তোমায় বলল যে উনিশ আছে তোমার কাছে পঞ্চান্ন আছে আর আছে তিন ঠিক আর একটা তোমায় বলল যে আটত্রিশ আছে তো তোমায় বলল যে এই চারটের মধ্যে অডম্যান আউট তুমি খুঁজে বার করো কার রেসপেক্টে এল
একই ওকে বেশ তো এই পার্টগুলো হয়ে গেল এবার একটা জিনিস এখান থেকে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে কোন দিক থেকে কোন দিকে গেলে কোনটা বাড়ে ওকে তো সেই জিনিসগুলো আমাদের মেন্সের ক্ষেত্রে লাগবে একটা জিনিস একটুখানি নর্মাল দেখে নাও ঠিক আছে একটা জিনিস নর্মাল একটুখানি দেখে নাও সেটা হচ্ছে এটা এই রকম ভাবে যে ধরো আমি পিরিয়ড বরাবর যদি কোনো জিনিসকে লিখি কি বরাবর পিরিয়ড ওয়াইজ পিরিয়ড ওয়াইজ যদি কোনো জিনিসকে আমি লিখি ঠিক আছে পিরিয়ড ওয়াইজ লিখলে ধরো আমি লিখছি যে আমার কাছে বোরন আছে ঠিক আমার কাছে কার্বন আছে আমার কাছে নাইট্রোজেন আছে আমার কাছে অক্সিজেন আছে তো বোরন মানে কি কে কক্ষপথে দুটো এল কক্ষপথে কটা থাকবে পাঁচটা কার্বন মানে কি কে কক্ষপথে দুটো এল কক্ষপথে কটা থাকবে সরি পাঁচ না তিন এখানে এল কক্ষপথে কটা থাকবে তিনটে থাকবে ঠিক আছে এখানে এলে থাকবে চারটে একইভাবে এখানে এলে থাকবে পাঁচটা এখানে এলে থাকবে ছটা তো একটা জিনিস মাথা রাখবে বাদিক থেকে ডান দিকে গেলে কি হয় বাদিক থেকে ডান দিকে গেলে ইলেকট্রন নাম্বার বাড়ে বাদিক থেকে ডান দিকে গেলে যত আমি বাদিক থেকে ডান দিকের দিকে যাব না তত আমার ইলেকট্রন নাম্বার ইনক্রিজ করবে এই জিনিসটা খেয়াল লাগবে ইলেকট্রন নাম্বার ইনক্রিজ বাদিক থেকে ডান দিকে গেলে ইলেকট্রন নাম্বার ইনক্রিজ করবে ঠিক আছে যত আমি ওপর থেকে নিচে নামবো মানে আমি যদি গ্রুপ ওয়াইজ ওপর থেকে নিচে নামি কি বলছি গ্রুপ ওয়াইজ গ্রুপ ওয়াইজ যদি আমি ওপর থেকে নিচে নামি তার মানে গ্রুপ ওয়াইজ নিচে নামা মানে কি ধরো আমি বলছি যে আমার কাছে লিথিয়াম আছে আমার কাছে সোডিয়াম আছে আমার কাছে পটাশিয়াম আছে ভালো করে লক্ষ্য করো কি করছি লিথিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার তিন সোডিয়াম এগারো পটাশিয়াম উনিশ তো লিথিয়াম কত হবে কে কক্ষপথে একটা এলে হচ্ছে দুটো তিন এই সরি কে কক্ষপথে দুটো কেতে দুটো এলে একটা দুই আর একে তিন হয়ে গেল আচ্ছা সোডিয়াম করলে কি হবে কেতে দুটো হবে এলে আটটা হবে এম এ একটা হবে এম এ একটা আর পটাশিয়াম কটা কেতে দুটো হবে এলে আটটা হবে এম এও আটটা হবে ঠিক এন এ একটা হবে এবার তুমি একটা জিনিস ভালো করে লক্ষ্য করো এখানে সেটা হচ্ছে যে এই যে জিনিসটা আমি বললাম না প্রত্যেকটা লাস্ট কক্ষপথে ইলেকট্রন নাম্বার সেম আছে এখানে কিন্তু ইলেকট্রন নাম্বার ইনক্রিজ কিন্তু আমরা যখন গ্রুপ ওয়াইজ ওপর থেকে নিচের দিকে নামছি তো আমি বলতে চাইছি যে ইলেকট্রন নাম্বার লাস্ট সেল ইলেকট্রন নাম্বার কি থাকবে তাদের লাস্ট সেল ইলেকট্রন নাম্বার তাদের মধ্যে সেম থাকবে এই যে লাস্ট সেল ইলেকট্রন নাম্বার তাদের মধ্যে সেম থাকলো লাস্ট সেল ইলেকট্রন নাম্বার সেম থাকলো এই জিনিসের জন্য কি হয় যেন ওপর থেকে যত নিচে নামবে শর্টে বলে দিচ্ছি আমি ওপর থেকে যত নিচে নামবে তত তার রেডিয়াস বাড়তে থাকবে যেহেতু ইলেকট্রন নাম্বার সেম আছে তো ইলেকট্রন আস্তে আস্তে ওপর থেকে যত নিচে নামবে ইলেকট্রন নাম্বার সেম থাকছে সেল কি করছে কক্ষপথ কি করছে কক্ষপথ ইনক্রিজ করছে কক্ষপথ বাড়ছে আর এখানে দেখো সেল কিন্তু সব কটাতে দুটোই আছে আমি যদি এখানে করি কেতেও দুই আসবে এখানে যদি করি আমি এখানেও তাই আসবে মানে ছয় তার মানে সেল কিন্তু কে এল কে এল কে এল কে এল তাহলে ইলেকট্রন ইনক্রিজ করছে একটা করে তিন থেকে চার চার থেকে পাঁচ পাঁচ থেকে ছয় বাট ইলেকট্রন নাম্বার সেম হওয়ার সাথে সাথে সেল নাম্বার যেটা আছে সেল নাম্বার কিন্তু ফিক্সড এবার ধরো তোমায় বললো যে অ্যাটমিক রেডিয়াস কোয়েশ্চেন কেমন দেবে অ্যাটমিক রেডিয়াস ওপর থেকে নিচে নামলে কি হয় তো তুমি বলবে যে ওপর থেকে নিচে নামলে যত সেল বাড়ছে তাহলে নিউক্লিয়াস থেকে সেল আরও দূরে 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 যেতে আরম্ভ করবে অ্যাটমিক রেডিয়াস বাড়বে যদি অ্যাটমিক রেডিয়াস করেসপন্ডিং বেড়ে যায় ঠিক আছে অ্যাটমিক রেডিয়াস যদি বেড়ে যায় তাহলে তার যে অ্যাট্রাকশন আছে সেই অ্যাট্রাকশন কমবে তাহলে ওপর থেকে নিচে নামলে অ্যাটমিক রেডিয়াস বাড়ে ঠিক বা দিক থেকে ডান দিকে গেলে অ্যাটমিক রেডিয়াস কমে এবার বা দিক থেকে ডান দিকে তোমায় বললো যে ইলেকট্রো নেগেটিভিটি কী হবে ইলেকট্রো নেগেটিভ মানে তরি ত্রিনাত্মকতা ইলেকট্রন পেয়ারকে নিজের কেন্দ্রের দিকে টানার ক্ষমতা ধরো আমি বলছি যে এইচ এফ ফ্লোরিন হচ্ছে সব থেকে বেশি ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্ট ধরো এইচ আছে তো এইচ আর এফের মধ্যে যে বন্ডিংয়ের দুটো ইলেকট্রন আছে না সেই দুটো ইলেকট্রন একটুখানি ফ্লোরিনের দিকে ঝুঁকে থাকা তো এইটা হচ্ছে বেসিক্যালি ইলেকট্রোনেগেটিভিটি তো বা দিক থেকে ডান দিকে দেখতে পাচ্ছি ইলেকট্রন বাড়ছে তার মানে ইলেকট্রনের প্রতি টান বাড়বে তার মানে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বাড়বে ধরো মেটালিক ক্যারেক্টার বললো মেটালগুলো সবসময় কি করতে চায় মেটাল মেটালগুলো সবসময় কি করতে চায় মেটাল চায় ইলেকট্রন লস করতে ধরো আমি সোডিয়াম বলছি তো সোডিয়াম থেকে একটা ইলেকট্রন লস হয়ে কি তৈরি হবে এনএ প্লাস আয়ন তৈরি হবে তো মেটাল চায় সবসময় লস করতে ইলেকট্রন তাহলে লস কখন করবে যখন নিউক্লিয়াসের সাথে আকর্ষণ থাকবে না তখন তার মানে নিউক্লিয়াস যত দূরে যাবে তত সরি ইলেকট্রন যত দূরে যাবে তত নিউক্লিয়াসের সাথে আকর্ষণ বল কমবে তাহলে ইলেকট্রন দূরে যাচ্ছে কোথায় এখানে এই জায়গাতে তাহলে এই জায়গাতে দূরে যাওয়া মানে 
তার নিউক্লিয়াসের সাথে আকর্ষণ বল কমে গেছে তাহলে নিউক্লিয়াসের সাথে আকর্ষণ বল কমে যাওয়া মানে ইলেকট্রন লুজ করে যাবে তারপরে ওপর থেকে নিচের দিকে নামলে মেটালিক ক্যারেক্টার বাড়বে তার মানে বলতে চাইছি যে লিথিয়ামের থেকে সোডিয়াম লিথিয়ামের থেকে সোডিয়াম ভালো ধাতু লিথিয়ামের থেকে সোডিয়াম ভালো ধাতু সোডিয়ামের থেকে পটাশিয়াম ভালো ধাতু পটাশিয়ামের থেকে রুবিডিয়াম ভালো ধাতু সিজিয়াম ভালো ধাতু ফ্রান্সিয়াম আরও ভালো ধাতু বাট এটা লিকুইড রেডিও অ্যাক্টিভ মেটাল বুঝতে পারলে তো ওপর থেকে নিচে যত নামবে তত মেটালিক ক্যারেক্টার বাঁচতে থাকবে বা দিক থেকে ডান দিকে যত দাবে মানে বোরনের থেকে কার্বন ভালো নন মেটাল কার্বনের থেকে নাইট্রোজেন ভালো নাইট্রোজেন থেকে অক্সিজেন ভালো ফ্লুরিন সব থেকে ভালো নন মেটাল এই ফ্লুরিনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি সব থেকে বেশি ইকুয়েশনটা পরীক্ষাতে আসে তো জারণ ধর্ম ইলেকট্রোনেগেটিভিটির ওপরে ডিপেন্ড করে নন মেটালিক ক্যারেক্টার কি বলছি নন মেটালিক ক্যারেক্টার এন এমসি এইটা মানেই হচ্ছে অক্সিডাইজিং ক্যারেক্টার আর মেটালিক ক্যারেক্টার এইটা মানেই হচ্ছে রিডিউসিং ক্যারেক্টার এইটা মানে এই দুটো জিনিস মাথায় রাখবে নন মেটালিক ক্যারেক্টার মানে হচ্ছে অক্সিডাইজিং ক্যারেক্টার আর মেটালিক ক্যারেক্টার মানে হচ্ছে রিডিউসিং ক্যারেক্টার ওকে কি বলছি তাহলে মেটালিক ক্যারেক্টার বাড়লে রিডিউসিং ক্যারেক্টার বাড়বে নন মেটালিক ক্যারেক্টার বাড়লে অক্সিডাইজিং ক্যারেক্টার বাড়বে ব্যাস এই জিনিসগুলোকে একটুখানি মাথায় রাখতে হবে যে ওপর থেকে নিচে নামলে যা হয় বা দিক থেকে ডান দিকে গেলে তাই হয় স্টেটমেন্ট ফরম্যাটের কোয়েশ্চেন তোমাকে দিতে পারে ঠিক আছে যে চারটা অপশানের মধ্যে কোনটা ঠিক বলো কোনটা ভুল বলো টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ানের মেইনসে এই কোয়েশ্চেন এখান থেকে কিন্তু এই যে পাঠটুকু বললাম এই পাঠটুকু থেকে দুটো তিনটে কোয়েশ্চেন বলেছে তো প্রিলিমস লেভেলের জন্য আমাদের ওপর ওপর পড়লেই চলবে কিছু ইনফরমেটিভ ব্যাপার স্যাপার পড়তে হবে তো মেইনসের জন্য এই জিনিসটা আমি আরও ইন ডিটেলসে খুব আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে করাবো নিশ্চিন্তে ওকে নেক্সট তো এবার কয়েকটা জিনিস আমাদের যেটা আমাদের ওইখানে দরকার ছিল এই পার্টটা তোমার কয়েকটা ইনফরমেশন মেন্টালি পিরিয়ডিক টেবিল তো আমাদের হয়ে গেছে এইগুলো সব যা যা আমি বললাম সেগুলো সব এখানে পরপর লেখা আছে ক্লিয়ার ব্লক এলিমেন্টগুলো কি 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 কোন ব্লকে কোনটা কোনটা আছে সেই জিনিসগুলো এখানে পরপর লেখা আছে আর সুপার হেভি এলিমেন্ট যেগুলো পরপর আবিষ্কার হয়েছে যেমন একশো সতেরো ঠিক আছে আনান সেফটি আন কথাটার মানে হচ্ছে ওয়ান আন কথাটার মানে হচ্ছে ওয়ান সেফট মানে হচ্ছে সাত একশো সতেরো এইভাবে আনান অক্টিয়াম হয় ঠিক আছে এই এইভাবে পরপর পরপর এসছে গ্রুপ সতেরোতে তাদেরকে প্লেস করা হয়েছে ওই একা বোরনের যে একা একা বলে যে জিনিসটা বললাম সেই জিনিসটা আচ্ছা আর আয়নাইজেশান এনথ্যালপি জিনিসটা বুঝে নাও আয়নাইজেশান এনথ্যালপি মানে হচ্ছে ইলেকট্রনকে বাইরে রিলিজ করার যে ক্ষমতা কোন একটা ইলেকট্রন কোনো একটা ইলেকট্রনকে বাইরে রিলিজ করার যে ক্ষমতা সেই মানে বাইরে বার করার যে সরি কোনো একটা ইলেকট্রনকে তার কক্ষপথ থেকে বাইরে রিমুভ করার জন্য যে এনার্জি লাগে সেই জিনিসটা হচ্ছে আইনাইসেন এনথ্যালপি আমি এটার সাথে মিক্স করে ফেলছিলাম সরি তো এই যে জিনিসটা আছে যে কোনো একটা ইলেকট্রনকে আমি ফোর্স দেব বা এনার্জি দেবো সেটাকে বাইরের দিকে বার করে দেবে তো সেইটা হচ্ছে আমাদের আইনাইসেন এনথ্যালপি তো নিউক্লিয়াস থেকে ইলেকট্রন যত দূরে থাকবে তো আইনাইসেন এনথ্যালপি তত বাড়তে থাকবে না এই তো ফ্যাক্ট নিউক্লিয়াস থেকে যত দূরে থাকবে আইনাইসেন এনথ্যালপি তত বাড়তে থাকবে সরি তত কমতে থাকবে এক মিনিট নিউক্লিয়াস থেকে যত দূরে থাকবে আইনাইসান এনথ্যালপি তত কমতে থাকবে কারণ নিউক্লিয়াসের সাথে ইলেকট্রনের আকর্ষণ বল যেটা থাকবে সেই বলটা কম ঠিক নিউক্লিয়াসের সাথে ইলেকট্রনের আকর্ষণ বল কম থাকবে তো সেই কারণে কম এনার্জি দিলেই সেই জিনিসটা বেরিয়ে যাবে তো এই জন্য যদি তোমায় বলে যে লিথিয়াম আছে সোডিয়াম আছে পটাশিয়াম আছে তো এর মধ্যে তোমার কার আয়নাইসান এনথ্যালপি সব থেকে কম হবে তো পটাশিয়াম ভালো মেটাল তো পটাশিয়াম থেকে পটাশিয়াম প্লাস তাড়াতাড়ি তৈরি হবে সোডিয়াম থেকে সোডিয়াম প্লাস একটু ধীরে তৈরি হবে লিথিয়াম প্লাস আরও ধীরে তৈরি হবে তো পটাশিয়াম প্লাসের যে ইলেকট্রন গেইন এই ইলেকট্রন লুজ এনথ্যালপি মানে আয়নাইসান এনথ্যালপি আছে সেই এনথ্যালপির ভ্যালু থেকে কম হবে ওকে তো চলো এই এই জিনিসগুলো আমাদের দরকার সব কিছুই আমরা কম বেশি বলে দিয়েছি এলিমেন্টস এক্সিস্টিং নেচার কতগুলো আছে একবার ভালো করে রিভিশন দিয়ে নাও টোটাল একশো আঠারোটা ঠিক আছে এলিমেন্ট এক্সিস্ট করে নেচারে চুরানব্বইটা আর্টিফিশিয়ালি বা ম্যানমেড চব্বিশটা মেটাল আছে নব্বইটা মোটামুটি নব্বই থেকে কোনো কোনো জায়গায় নাইনটি টুটাও থাকে ঠিক আর এলিমেন্ট ফাউন্ড মোস্ট অ্যাভারনেন্টলি আর্থ সারফেস এলিমেন্টের কথা বললে অক্সিজেন হবে মেটালের কথা বললে দ্য মেটালিক এলিমেন্ট যদি বলে শুধু এলিমেন্ট বা নন মেটাল বললে অক্সিজেন মেটালিক এলিমেন্ট বললে অ্যালুমিনিয়াম এই দুটো কোয়েশ্চেনের মধ্যে একটা কোয়েশ্চেন ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে লাইটেস্ট এলিমেন্ট হাইড্রোজেন হেভিয়েস্ট এলিমেন্ট হচ্ছে অসমিয়াম সব থেকে ভারী ঠিক আছে লাইটেস্ট মেটালিক প্রপার্টি সেটা হচ
uh, base conductor of electricity or base conductor of electricity metal that is silver. Egulo amra metal je part ase si metal er chart e amra abar korbo, thik ache? Second base conductor copper most malleable mane hocche norom dhatu kon ta? Seta gold. Most reactive non-metallic element fluorine, reactive metallic element cesium, the element having maximum ionization potential helium. Because helium is dako ke kakho bote do toi electron ase jato gulo thaga uchi. To ei ta ke tarate gile sabte ke basic shokti lagbe. Thik ase? Our most electronegative element ki hobe fluorine hobe powerful oxidizing agent. Ki bollam electronegativity mane hoche non-metallic pop. Property J Jato Balo non metal set auto valu electronegative to non metal cave hollow fluorine shop take a valo eggdom dan the chaos. Powerful oxidizing agent fluorine hobe. The group most gaseous element shop take a VCS a con group is zero group, money inert gas group or group number eighteen actually. Take a monoatomic element to chin at gas, monoatomic manoche protector helium neon. Argon, A Avosta, two, three kichu hina, monoatomic element most evidently found oxygen hollow element kept. Inside the kerosene oil, a question is important. Take us at a chudi de kaderke kataja, a knife kaderke kataja, set up basically a mother a pata. To a genius guluk into porikarke three important genius to asa kodi puro session part one class J pasta chapter shop take a good to bundo chapter take aro duto important chapter as a segulo part two the amra kodvo. ठीक है जो सब तक इम्पोर्टेन्ट मेटल नॉन मेटल आर होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाई इन मदर इंडस्ट्रियल एर पार्ट सही पार्ट टक कोल्ड ली अमदर मोटा मोटी होए जावे तो क्या मोल लागलो सेशन अवश्य ही जाना बे ठीक एवं कौन कौन पार्ट तो मदर दौड़ कर आशा करी यही लेवल एर कंटेंट पोल्ले तो मदर एक टर तो सवाई भालो थे को सुस्तो थे को सब आगामी परीक्षा गुलो जोनो भालो कोडे तोड़िया मोटिवेट था को एवं तो आदेश से तो तो आबार देखा हो भी ठीक है से नेक्स्ट वीडियो ते पार्ट टू सामने यास से एवं थैंक यू सो मच कीप फोकस ऑन योर स्टडी थैंक यू